Hallöchen meine zuckersüßen Dinos und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich bin Sari und wir suchten eine weitere, eine vielleicht letzte Woche noch Fire Emblem Engage. Vielen Dank, dass ihr erneut dabei seid und erneut volle Kanne mitmacht, wenn wir mit unseren süßen kleinen Anime-Lieblingen unterwegs sind und uns durch böse Gegnerhorden schnetzeln. Ähm, ich, ich bin im Moment ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich, ich hoffe, man merkt es mir dann nicht zu sehr an. Ja, fröhnen wir Fire Emblem weiter. Nein, nicht föhnen, fröhnen. <lacht> Aber ja, als völlig recht. Hallöchen Daisuke, Hallöchen Nani, Hallöchen Saki und Hallöchen Junoe und natürlich auch allen äh, Lurkers und Lacrovinos ein freudigstes Hallöchen. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende gehabt und einen guten Start in die neue Woche gehabt. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende, es war sehr entspannt und dazu noch äh, einen schönen Start in die Woche. Ich habe fantastisch ausgeschlafen, selbst meine Katzen haben mich problemlos schlafen lassen. Ähm und ähm, habe soweit alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Tatsächlich, ich, ich habe es heute schon auf Twitter geschrieben, dass ich heute ein bisschen nervös war, dass ich heute ein bisschen Daumen drücken gebraucht habe. Tatsächlich ähm, ist es so, dass ich gerade eine Sache mache, die mir über alle, Sa über alle Maßen schwer fällt, weil ich ultra nervös bin. Und mir, mir fehlen die Worte gerade, es tut mir leid. Ähm, ich merke vor allen Dingen, nein, ich, ich, ich habe ich hab einfach, hab einfach keine Worte. Ähm, ich bin dabei, mich in Sachen Streaming auf eine Sache zu bewerben. Und ich habe keine Ahnung, ob das was wird oder nicht. Aber das Positive daran ist, es kann kein Worst Case auftreten. Also der, der Worst Case ist, die wollen mich nicht und alles läuft so weiter wie bisher. Also habe ich nichts zu verlieren. Trotzdem bin ich ultra nervös, weil ich noch nie sowas gemacht habe, wie da irgendwie eine Bewerbung hinzuschreiben oder so. JC, auch dir wurde schön wunderschön. Schönen Tag äh, an, an die Streamerinnen und an die Community. Daisuke, du bist eine super tolle, no doofe Nuss. Das finde ich gut. Happy Birthday, Squidward! Big Bass, Hallöchen, auch dir ein wunderschön, wunderschön. Ich, ich habe zwar heute gar nicht Geburtstag, aber juhu. Wir drücken jetzt alle die Daumen. Dankeschön. Ähm, also ich, ich habe den Text noch nicht abgeschickt. Ich weiß, Schande über mich, Schande. Ähm, ich bin gerade bei, ich, seit ich gestern erfahren habe, dass die Agentur zu der ich gerne möchte, neue Leute einstellt, habe ich im Prinzip permanent einen Tab im Hintergrund offen, der nichts anderes tut, als immer und immer wieder denselben Text durchzugehen und hier noch ein Wort auszutauschen und hier nochmal die Struktur zu ändern und im, im Prinzip diesen Bewerbungstext zu schreiben. Ich bin die ganze Zeit über innerlich damit beschäftigt, das zu tun. Und deswegen habe ich es jetzt vor dem Stream einmal runtergeschrieben. Und außerdem habe ich vor, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in irgendeiner Art und Weise verlangt ist, aber ich habe vor, den zusätzlich noch ein Bewerbungsvideo fertig zu machen, in dem ich mich ein bisschen vorstelle, ein bisschen sage, was hätte ich gerne von euch, was biete ich euch dafür im Gegenzug an, warum sollte die ausgerechnet mich nehmen und nicht jeden anderen der 10.000 Bewerber auf diesen einen Job, ähm, wie gesagt, ich, ich bin ultra nervös deswegen, aber es gibt absolut nichts, was ich verlieren kann, weil, wie schon erwähnt, der Worst Case ist, dass alles genauso weiterläuft wie bisher und das ist doch eigentlich was Fantastisches. Ah, ein wunderschön, wunderschön, ich weiß, aber ich habe jetzt an mich selber gerichtet. Big Boss, du hast heute Geburtstag, ja dann Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Big Boss. Happy Birthday to you. Du schaffst das alles. Du bist die Dino-Queen, die Stärke und Kraft für alle Dinos vereint. Egal, was vor dir steht, du packst das. Dankeschön, Daisuke. Und Dankeschön, Daddy, dass ihr mir alle die Daumen drückt. Also, wie, wie gesagt, ich... Ähm, ein, ein Teil von mir wird wahrscheinlich heute auch noch damit beschäftigt sein. Ich gebe mir wirklich Mühe, es quasi 
ga ganz weit nach hinten zu schieben und zu sagen, du hast es jetzt erstmal auf Papier, du kannst es dir morgen nochmal durchlesen und wenn du dann sagst, der Text passt so, dann schickst du den einfach ab. Ende. Ich hoffe, ähm, das wird alles funktionieren und fantastisch werden. So. Okay, meine Süßis. Wir wollen einen weiteren Tag, eine weitere Woche der Fire Emblem Sucht frönen. Das bedeutet natürlich für all jene, die in der Story noch nicht so weit sind wie wir. Äh, Spoilers ahead, logischerweise. Deswegen, äh, ich, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ihr zahlreich erschienen seid und dass wir jetzt wieder schön Fire Emblem spielen wollen. Das heißt, wir wechseln mal eben kurz das offizielle Spiel zu Fire Emblem Engage. So. Ich habe schon 26 oder 27 Spielstunden. Ich bin immer noch in Kapitel 7. Ich sehe das so sehr, Daisuke. Also, wenn ich nicht wüsste, dass das irgendwann tot langweilig wird, hätte ich problemlos noch weitere Nebenquests machen können. Aber zwei Tage Nebenquests waren mir für den Stream jetzt erstmal genug. So, dann gucken wir mal, dass ich die Switch gleich zum Laufen bringe. Moment, erst wechseln wir mal kurz die Musik. So, Gürtel jetzt vorbei. Musik für euch. Und ich stelle noch ganz kurz die Switch ein. Switch, könntest du bitte angehen? Das wäre sehr freundlich. Dankeschön. Uff. Hallo? Bildschirm, wechsle auf Switch. Es fängt schon wieder gut an mit Technik, Face. Ich, ich bin begeistert. Leute, ich muss mal kurz aufstehen. Was ist denn gerade los? So, habe ich die Switch einmal von der Hand angemacht. Wäre die sehr verbunden, wenn du jetzt einfach... Leute, es fängt schon wieder an. Wir haben Montag und die Technik will ich. Wieso überträgt die Switch jetzt kein Signal mehr an meinen Bildschirm? Das gibt's doch nicht. Ich habe Tiki bei Anna ausgerüstet, wegen dem Glück Gold zu farmen. Oh. Du bist so smart. Aber war das Glück abhängig oder von, von Behändigkeit oder so? Gucken wir gleich gleich weiter. Jesse, danke schön für den Lurk. Ich mach mal eben geschwind äh, Technik-Stream. Das Problem ist, dass das alles hinter dem Bildschirm, die Kamera ist vor dem Bildschirm. Ihr genießt so lange, solange sie noch da ist, eine Runde Katje und äh, ich, ich versuche nebenbei die Technik zu fixen. So, Capture Card, ich werde hier sehr verbunden. Wieso nicht? Das ist einfach toll, wenn die Katze jetzt ein Zuhause hat, wo sie bleiben darf und wo man sie wirklich lieb hat. Oh, danke für den Follow.
Der Montag fängt gut an. So, jetzt bitte. Warum nicht? Warum findest du die Switch nicht? Was ist denn das heute schon wieder für ein Tag? Ah, ich hasse das. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig mich das macht. Ich, ich habe seit Freitag nichts geändert. Ich habe jetzt alle Kabel einmal rausgezogen und wieder reingesteckt. Ich weiß nicht mal, woran es liegt, dass es gerade nicht funktioniert. Aber, selbst wenn ich jetzt auf die Switch wechsle, habt ihr kein Bild. Es kann doch nicht schon wieder eine Capture-Card kaputt gegangen sein. Ja, ich weiß, in der Haltung ist ein Katzenleckerli. Es kann doch nicht schon wieder eine Capture-Card kaputt sein. Das geht nicht. Das akzeptiere ich so nicht. Ich gehe jetzt nochmal jedes Kabel rein und rausziehen. Sorry. Das Stream beginnt dann irgendwann später. Wartet, hier, hier, ihr bekommt so lange Pausenbildschirm. Weg zum Abend. Hm, crunchy. Also nicht, dass ihr euch jetzt ignoriert fühlt, ja? Oh Gott. Nein, Kusa, Kusa ist nur minimalst überfordert. Weil ich weiß, das sind nur ein paar Explosionen, ja. Ah. Oh. Also ich stehe hier auch nicht auf einem Hügel und beobachte, wie du von Granatenaffen und Riesenaffen Oha. verfolgt wirst mit meiner oh. Raptor-Armee. <lacht> ähm, kommt der auf mich zu? Oh Gott! Ja, sagen wir schon. Sind wir denn noch verheiratet? Ja, natürlich! Catlock? Gib Küsschen! Wir haben heute schon geknutscht. Ja, da, das ist... Äh, Völlig natürliche Kommunikation zwischen zwei Ehepartnern. Wir haben heute schon geknutscht, das war genug körperlicher Kontakt. Bitte verschone mich. Sorry, jetzt hier doch mal ein Kink auf dein, aus deinem Leben. Äh. <lacht> Hast du gerade gesagt, sie soll einen Kink aus ihrem Leben ja, erzählen? Ja, einen Kink aus ihrem Leben. Kink. <lacht> ähm. Ich lebe es. Teme, teme, es, de, tebe, ze, lechen. Hey! Super. Super chat. Hey, lechen, lechen. Was denn? Möglich. Ach, oh, jetzt. Erzähl mir mehr. Währenddessen <lacht> <lacht> ähm, kann man ja Start drücken. <lacht> hey Chatlock. Gib mir ein Level Up. Und vor allen Dingen, hey Chatlock. Ähm. Hier. Ich habe aber bereits eine Halskette und ich liebe sie. Ich brauche keine weitere. Ach, verdammt. Na gut, dann, dann gib Küsschen. Wir haben heute schon geknutscht. Hey, 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 Chatlock, du machst es mir nicht leicht, dich zu lieben, weißt du das? Hier hast du ein Geschenk. Liebe mich gefällig. Okay, welche kleine Öffnung sollen wir jetzt nehmen, um ins Schloss zu kommen? Aber jetzt nicht dieser gewaltige Ausriss in dieser Mauer. Da fehlt. Da, das sind erfahrene Arbeiter, die diese Mauer beschützen. Und denen ist nicht eingefallen oder aufgefallen, dass die Hälfte ihrer Mauer einfach kaputt ist. Aber zu, zumindest die explosiven Äffchen sind scheinbar weg. Ja, das ist äh. Sagte sie! <lacht> Voller Hochmut! Vor dem Fall! Vor der Explosion! Äh, mich hat's getroffen! Ja. No! Au! <lacht> Sari, kannst du das bitte nicht nochmal sagen? <lacht> <lacht> Nun, wir können ja nicht nackt kämpfen, so wie ihr. Und wie oh. ihr das könntet. Ah. Das heißt nämlich, bis das der Tod uns scheidet. Ach, Chatlock, du weißt doch genau, der Tod kann uns nicht aufhalten. Also zumindest dein Tod nicht. Wobei, mein Tod kann uns auch nicht aufhalten. Ich werde ja auch einfach wiederbelebt. Also ja. Also bei uns heißt das mehr so, bis das meine Lust und Laune uns scheidet. Also die, die Fingerabdrücke müssten schon wirklich sehr, sehr markant sein, damit ich die jetzt gerade sehen kann. Hallo. Lasst mich übrigens zurück, falls was passiert. Ich bin nämlich blind. Oh. Ich muss die Pille absetzen. 
Wow, diese gehässige Lache. Wow. Wow. Besser als meine. Bist du hier? Aber ist ja nicht schlimm. Äh, nichts wert. So, Shit, damit ihr euch noch selber nochmal begutachten könnt. Ja, sieht schön aus. Ja, so ein süßer Tier. Einmal geporpt. Nie mehr gestoppt. Miau. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Das war das geilste Timing für einen Sub ever. Kennst du schon den schönsten Ort, das beste aller deutschen Streamer? Dann hab ich einen Tipp für dich. Schau die Trap Clips Germany. Lachen, singen oder Jumpscares und die spannendsten Reactions. All das gibt es und noch mehr bei den Twitch Clips Germany. Das wird sowas von schief gehen. Das wird sowas von schief gehen. Das wird sowas von schief gehen. Ihr könnt mir gar nicht glauben, wie sehr das schief gehen wird. Attacke! Attacke, Abbys! Los! Legt ihn schlafen! Attacke! Ach du Kacke! Oh oh! Was für ein Pokémon denn du? Der ist das noch. Ist, ist das noch geheim, wenn du es gestreamt hast? Ich bin heute einfach dumm, Leute. Es, es tut mir leid. Ich, ich weiß. Hm, falsche Szene. Ich bin Profi. So. Jetzt muss nur noch mein Avatar wieder funktionieren. Ähm. So, okay. Vielleicht Programm neu starten. Ich verstehe auch nicht, warum er mich jetzt nicht mehr findet. Okay, zurücksetzen geht noch. Ich starte einmal neu. Es ist Montag, Leute. Irgendwas geht gleich zu Wurst, als Harry zum Vulkan wird. Alles gut. Ich bin die Ruhe in Person, Leute. Ihr kennt mich doch. So. Aha. Ich bewege mich wieder. Okay, aber ihr habt noch kein Bild. Wieso habt ihr kein Bild? Okay. Moment, das finden wir gleich raus. Eigenschaften. Er zeigt mir sogar das Bild der Switch in den Eigenschaften, aber er überträgt es nicht für euch. Okay, dann löschen wir das Ding kurz und machen neu. Moment. Oh, man merkt, dass Montag ist, Leute. Ich, ich, bin, ich bin jetzt schon fertig. We Switch USB. Aha. So wollten wir es doch haben. Machen wir es noch ein bisschen kleiner. Passen das hier ein bisschen an. So. Fertig. Dann setzen wir es noch ein bisschen in den Hintergrund. So. Gut. Hast wie angegossen. Dankeschön. Hallige Gufu. Ein wunderschön, wunderschön. Uff. Sorry für den chaotischen Start. Uff. 
Gib mir eine Sekunde, um mich zu fangen. Alles, alles wieder gut. Oh, ich hasse das, wenn Technik nicht funktioniert. Also der, der Trick an der Sache war, dass das Stromkabel der Wii, äh Quatsch, der Switch. Das Stromkabel der Switch war, danke, locker. Und dadurch ähm, ist, die, äh, ist die Switch nicht mehr aus dem Handheld-Modus rausgegangen, wenn ich sie in die Konsole eingesteckt habe, weil sie ja da nicht geladen wird. Und dadurch habt ihr natürlich auch kein Bild bekommen, weil, äh, weil ja die Konsole gecaptured wird. Also das, das nicht, nicht das Handheld wird gecaptured, sondern dieser feststehende Block da. Mir fehlen gerade die Worte, um zu beschreiben, was das Problem ist. Ich kann das eigentlich, okay? Ich, ich kann eigentlich reden und Kram und... Äh, die Ladestation, genau. Das, das ist das, was gecaptured wird und weil ich das jetzt quasi einmal alles aus und wieder eingesteckt habe, hat er jetzt natürlich gesagt, nee, also das Alte, das sehe ich jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr da. Musst du es neu machen. Sotronix auch die Hallöchen, ein wunderschön, wunderschön, genau wie dir, Gofu. Switch wird erst abgefilmt, wenn die Switch in der Station drin ist. Exakt. Wie, wie denn auch sonst? Also wenn, wenn ich hier ein Handheld in der Hand habe, dann, dann passiert da nicht wirklich viel bei euch. Ähm, und da er aus dem Handheld-Modus nicht mehr rausgegangen ist, in diesen stationären Modus... Moment, es ist jetzt natürlich alles ein bisschen schief gegangen. Außerdem sind die Boxen noch an. Die muss ich erst finden. Äh. Oh Leute, ein, eines Tages, ne? Eines Tages kaufe ich mir einen Schreibtisch, der 20 mal so groß ist wie mein jetziger Schreibtisch, damit ich irgendwann mal all den Platz für all den Kram habe, den ich brauche. Und wieso laufe ich so unfassbar langsam? Hallo? Was, was, was denn jetzt? Ich bin übel weit reingezoomt. Ich, ich, kann, ich kann die Kamera nach oben drehen, aber ich kann nicht weiter rauszoomen. Und ich kann nur noch gehen. Hilfe! Rechten Stick. Dankeschön. Mein Gott. Oh, kann sie es nicht prügeln. Wirklich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, da so können wir die Augen bewundern. Das ist wahr. So. Wir haben das letzte Mal ziemlich abrupt aufgehört, weil wir ein bisschen überzogen haben. Das heißt, wir machen jetzt erstmal wieder das Übliche. Ähm, gehen überall rum, äh, sammeln Sachen ein und äh, verschenken eventuell noch ein bisschen Kram. Vielleicht mache ich das. Ja doch, so ein bisschen Kram werden wir verschenken. Ähm, unsere NPCs sagen immer noch alle das Gleiche, deswegen lasse ich die mal stehen. Wir haben das letzte Mal zwei neue Sachen mitgenommen. Und zwar erstens haben wir einen Tänzer bekommen der in der Lage ist, einem unserer ähm, Spieler einen zweiten Zug zu ermöglichen. Und wir haben gleichzeitig das Fire Emblem von Corin bekommen, äh, aus Fire Emblem Fates. Da wollten wir noch ein paar dieser Emblem-Ringe schmieden, da bin ich mir ganz sicher, dass wir das tun wollten. Und gleichzeitig haben wir damit natürlich auch jetzt neue Charaktere freigeschaltet und, und neue Ringe und überhaupt. Du mir endlich leid, dass ich mich nicht gleich für das Lied bedankt habe. Es hat genau in dem Moment an der Tür geklingelt. Ich habe es gehört. Mega, danke für die Birthday, bitte. Aber klar, und Big Bass, gar kein Problem, du. Der Wahrsager hat nun geöffnet. Moment. Der Wahrsager. Der Wahrsager Sidal betreibt sein Gewerbe mit Hilfe von Karten. Er stellt seine Dienste nur abends zur Verfügung. Besuche ihn also nach Sonnenuntergang. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass ich ihn in seiner Wahrsagerhütte. Hey! Nicht heute, mein Freund. Nicht heute. Dass ich ihn in seiner Wahrsagerhütte des Nachts besuche. Ja. Oh Gott, Geschenke. Ich liebe Geschenke. Aui. Wo ist der Karton? Guck mal, Big Bass, was du jetzt für das Aura hergestellt hast. Hinter mir ist alles voll. Oh Gott. Dankeschön. Dankeschön für 5 Stufe 1 Apps. Aber du bist doch derjenige, der beschenkt werden soll an seinem Geburtstag. Nicht andersrum. Wir wollen sie noch schauen, wegen Anna, ihrer Fähigkeit und Glück. Ja! Machen wir sofort.
Ich muss mich wirklich bei meinen Katzen entschuldigen. Ich habe versprochen, sie noch vor dem Stream zu füttern. Wir machen hier sofort weiter, Leute, ja? Er, er hat diesmal ja wirklich recht. Er hat diesmal wirklich recht. Ich bin sofort bei euch. So, wir setzen heute neue Maßstäbe für Verpeiltheit in und außerhalb des Streams. Ihr, ihr merkt, ich bin heute gedanklich nicht da. Was böse Zari, Katzen füttern muss sein, Katzen haben Hunger, eine Minute ohne Essen ist schon Vorhungerungsgefahr. Nee, tatsächlich äh, ist es so, dass die zuletzt um 8 Uhr äh, frühs Essen bekommen haben. Also das ist jetzt achteinhalb Stunden her. Das ist schon richtig. Ich wollte die vor dem Stream füttern. Und dann war ich so mit dem Bewerbungsschreiben beschäftigt, dass ich nicht mehr dran gedacht habe. Deswegen hatte er da recht. Da hatte er recht, mich zu ärgern. Hallo Rü, Zari. Hallo Rü, Klettleik. Ein wunderschön, wunderschön dir. Puh. Jetzt habe ich das vor wieder verwechselt mit dem Schenken und beschenkt werden. Wann bin ich doof? <lacht> Der Kische Big war super lieb von dir und entschuldige, dass ich direkt danach einfach verschwunden bin. War achteinhalb Stunden, hätte ich dich auch geärgert. Wofür Bewerbung? Ähm, ähm, für eine der größten deutschen Streamer-Agenturen, die es gibt, die im Moment äh, ihr Sortiment erweitern möchte und im Prinzip gesagt hat, hey, wenn, wenn ihr glaubt, ihr passt in unser Team, wenn, wenn ihr glaubt, ihr seid cool drauf, dann just try it, was soll schon schief gehen? Im Worst Case sagen wir Nein, Danke und dann geht euer Stream so weiter wie bisher. Also, was habt ihr schon zu verlieren? Und da dachte ich mir, puh, ich glaube, das versuche ich mal. Und ich bin halt übel nervös, deswegen, ich glaube, ich weiß nicht. Also, dass ich mich darauf bewerbe, ist ja kein Geheimnis. Äh, beziehungsweise ist ja nicht so, als dürfte ich das nirgendwo sagen. Ich bewerbe mich bei Instinct 3 von Hand of Blood. Chat hat auch Hunger, Chat spielt schon tot. Ja, Chat, Chat hier hat auch Hunger. Gib, gib Essen. Los. Gib Essen oder kraul das Bauchi. So. Oh. Jetzt aber wirklich. Kommst du denn zu mir nach Spandau? Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach Spandau ziehe, ist im Moment noch gering. Wenn es allerdings, sagen wir mal so, ähm... Wenn es eine einmalige Chance ist, werde ich sehr mit mir hadern, ob ich schaffe, die zu ergreifen. Gibt schon Minuspunkte bei der Bewerbung. War es Katzen nicht gefüttert? Oder dass ich äh, ne, nicht von mir aus nach Spandau ziehe, wenn es nicht zwangsweise notwendig ist? Die bieten tatsächlich verschiedene Programme an. Also sowohl für Festangestellte... Ach so, weil ich nicht auf Spandau bin. Gut, das kann natürlich sein, dass das Minuspunkte gibt. Das ist richtig. Ähm... Aber sie bieten halt sowohl quasi Ferncoaching an, wie sie das bei GNU machen, als auch so Festanstellungen, wie sie das bei Sterzig machen. Du schaffst das, egal wie es ausgeht, wir stehen alle gemeinsam hinter dir. Dankeschön! So, wollen wir Chat auch mal was zu essen besorgen? Wir müssen noch neue Gespräche führen, den Wahrsager demnächst ausprobieren, weiter rumlaufen, wir haben noch viel zu tun. Komm Chat, wir, wir bringen dir Essen. I really so... Unterstützung. Gönnen wir uns erstmal das Unterstützungsgespräch. Practicing your dancing tonight, Sido? Ah, divine one. It's not so much practice as it is performance. I have an audience tonight after all. But there's no one around. There's the moon. The moon? That's right. The silver light shining in the dark above and the multitude of stars too. I perform for them all tonight, Divine One. Did you know that when people die, 
they leave their form behind and become stars? My teacher is up in that sky. This teacher of yours died then? He did. These dance steps were the ones he loved most. <laughs> it's beautiful, Seedal. Every single movement is just... <sighs> gorgeous. I give up many of life's pleasures in pursuit of perfecting the craft of my dance. It's not easy. I practice my steps intently, and I am vigilant about what fuels my dance. My dancing skills are renowned in song. Complacency and mediocrity are not an option. You're so disciplined. I respect that. And there's something otherworldly about you. Sometimes I'm not sure I should get too close. May I resume dancing now? Oh, yes, of course. I'm sorry I interrupted you. Okay, ich mag ihn irgendwie. Hast du eine Badewanne hast, mach dir ein Entspannungsbad mit schönen warmen Tee, damit du dich mal runterfährst. Dankeschön. Ich werde gucken, dass ich das demnächst beherzigen kann. Äh, Im Moment bin ich einfach nur zu aufgekratzt. Ich, ich glaube, das trifft es am besten. Ähm, weil ich... Wenn mich eine Sache wirklich beschäftigt, dann ist es quasi so, als hättest du... Ähm, stell, stell dir dein eigenes Hirn wie ein Browser vor. Und im Normalfall hast du diesen einen Tab und auf den konzentrierst du dich. Und bei mir ist es quasi so, dass ich den aktuellen Tab gerade offen habe, aber irgendwo hinten in der Ecke ist noch ein zweiter Tab offen, der die ganze Zeit über versucht, da dran rumzurechnen, was ich noch besser machen kann. Und es fällt mir sehr schwer, sowas abzuschalten. Sind nur ein Lüchel, ein Mutterchen, ein Mutterchen. Nee, keine Badestreams, Leute. Da, 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 da kommen wir in Teufelsküche mit. Kein well, Hot-Tub hier. So, etwas kaufen. Ach so, weil sie jetzt im Flohmarkt ist, können wir jetzt was... Wir können Leckerlis kaufen. Ach so, die können wir verschenken. Die sind nicht für, für Chat. Oh, schade. Eine niedliche Schürze. Freunde von Kochen und von allem, was niedlich ist. Pferdedung. Warum können wir den hier kaufen? Moment, können wir ihn verkaufen? Nein, können wir nicht. Okay. Schick mir einfach ein Video, wie ich äh, auf die Fresse fliege, dass Zari lachen kann. All, ich, ich ergötze mich nicht so sehr am Leid der anderen. Alles gut. Außerdem tu dir nicht extra weh dafür. Viel Glück und viel Erfolg beim zukünftigen Umzug. Ich kümmere mich mal um meine Halsschmerzen. Gute Besserung, Gofu. Auch für dich natürlich schönes Entspannungsbad und warmen Tee. So, und Anja hat übrigens heute sein Video dazu gesehen. Ja, sehr gut. Äh, ich habe das gestern auch gesehen und war irgendwie so, ja, da könnte ich mich jetzt drauf bewerben, aber, aber was? Aber was eigentlich? Hey, wie war's? So, warte, wir hören uns immer so ein Dankeschön, Big Pass. Mhm. Genau, das, das, das habe ich gerade gebraucht. Danke schön, Big Pass. Ich wünschte, ich hätte eine Badewanne. Oh no, Gofu. Ich wünschte auch, du hättest eine. Baden ist so schön. Baden macht Spaß. Danke schön, Big Pass. Genau, das habe ich gerade gebraucht. So. Lecker gegrilltes Fleisch für uns. Wow, that seems like a lot of meat for the two of us. Oh no, this one's for me. I was going to do yours next. What? How do you eat that much? Oh, you know, open my mouth, bite, chew. I won't bore you with all the details. Wow, you're really something, Tamara. <gasps> That's true! I'm really something! I'm the crowd! And I'm wearing lots of priceless jewels. Uh -huh. Please keep your voice down. I've heard that this area isn't very safe. Warum sind wir denn hier? You can say that again. It's absolutely crawling with bandits. That's why I'm out here like a nice tempting hunk of lamb on a spit. Wait a minute. That was your plan? To use yourself as bait? It worked, didn't it? Look, those bruisers have had their eye on us since we got here. 
It looks like... It looks like they're getting ready for an ambush. Not if we pounce on them first. Come on! This ought to be a piece of cake for you and me. Yeah, <sighs> all right. But you know, a little heads up would have been nice. Was hat die denn genommen? Offensichtlich ein paar von diesen süßen, bunten Kugeln, die sie überall um sich herum trägt. Ich hatte die Szene aus Jojo schon verdrängt. Danke dafür. Big Boss vergisst nicht. Und er lässt niemanden vergessen. So, Saki hat nur eine Sitzbadewanne, die total unbequem ist. Oh ja, das stelle ich mir mega unbequem vor. In eine Badewanne muss man sich schon reinlegen können. So. Chat, du machst schön weiter mit deiner Orangen-Diät. Mehr Orangen für den Chat. Chat ist begeistert. Seht ihr das? Chat liebt seine Orangen. So, außerdem bekommt Chat noch Streicheleinheiten. Ja, fein, die Chat. Fein, machst du das? Du bist ein toller Chat. Die Chat wird schon ganz hoch auf. Ja, das musst du. So, dann möchten wir hier wieder hoch. Einmal rechts abbiegen. In 50 Metern rechts abbiegen. Zack. Ein Schutzjuwel. Und dann möchten wir noch ganz nach oben in den Obsthain. Anna, ja, wir wollten nach Anna gucken. Ich habe sie noch nicht vergessen. Eins nach dem anderen. So. Einmal hier nach oben. Einmal hier nach unten. Und dann Apfel. Und Trauben. Und ein Schutzjuwel. Dann gibt es hier rechts noch ein seltenes Gemüse. Und ganz oben gibt es noch eine Packung Nüsse. So, die liegen hier. Sehr schön, sehr schön. So, dann wieder zurück in die Mitte. Und dann haben wir alles erledigt. Das heißt, Punkt Nummer 1. Wir wollten nach unserer kleinen Anna gucken. Und ja, das Bombengeschäft ist tatsächlich nicht glücksabhängig. So, das heißt, wir hatten ein Emblem, das so nach und nach unser Glück erhöht. Wartet, das konnte ich anders besser nachgucken. Und zwar bei Enzyklopädie und Ringe. So. Äh, und zwar... Einmal Ike, der gibt uns Verteidigung mit dazu. Und Ragnell, Axtkraft und mehr Verteidigung. Dann Lucina gibt Behändigkeit dazu. Einen wunderschönen, wunderschönen. Cowan gibt mehr HP dazu. Das finde ich auch schön. Ein wunderschönen, wunderschönen Bahamut. Hallöchen und herzlich willkommen. Dann haben wir hier... Äh, Einmal alles, bitte. Kommt sofort. Lüdy macht äh, Glück plus 4, Glück plus 6. Und Tiki gibt KP und Glück. Plus 10. Ja, plus 10 ist das Maximum. Die wollten wir sowieso langsam weitergeben, weil unser guter ähm, Allquest jetzt die erste Lebenskraft erlernt hat oder so. Aber alles bitte. Moment. Also, das bedeutet einmal Lob für die gute Fee, einmal ein Nöt, Nöt für Big Bass und natürlich ein Schluck trinken. Dann setzen wir uns noch mal gerade hin. Und speichern müssen wir nicht, weil wir haben gerade eben erst begonnen. Wir haben ja noch nichts geschafft. Nochmal Lob für die gute Fee. Dann nochmal. Lob, Lob. So, lass uns kurz gucken. All Quest. All Quest und Tiki, genau, die waren jetzt genug, sodass du Lebenskugel besitzt. Konnten wir dir das schon vererben? Huch. Wie fies, Big Bass. Ich habe mich gerade gewundert, seit wann sich die Alerts zurückgesetzt haben. Ich habe mich gerade erschrocken. Aber danke schön für den Glitzerkram. 
So, Fähigkeiten erben. Wir wollten mit All Christ die Fähigkeit Lebenskugel erlernen. Dafür brauchen wir noch 200 Fähigkeitspunkte. Das müssen wir noch machen, danach können wir Tiki an Anna weitergeben. So, Fähigkeitspunkte. Wie bekommen wir denn am schnellsten Fähigkeitspunkte? Bekommen wir die... Oh Gott, ihr seid ja komplett unglücklich. Ähm... Wir müssen das also doch regelmäßig machen. You. Bekommen wir dadurch irgendwelches... Irgendwelches negativ Ich löse mal ein großes Lob an die Streamer ein. <lacht> Dankeschön, Daisuke. Dankeschön. So. Tiki. Orquist darf da eine Runde polieren. Das klingt immer so falsch von Elegant. Das klingt von jedem falsch. Da, die, diese ganze Funktion hier klingt falsch. So, kommt noch, wenn... Äh, das Schöne kommt noch, wenn Sari nach und nach die Charaktere aussortiert, oder um am Ende eine feste Gruppe zu haben. Man kann ja nie alle mitnehmen. Das stimmt. Also ich fange auch schon an, die ersten so ein bisschen nach hinten zu stellen und für nicht mehr ganz so wichtig zu erachten. Aber... Das ist alles so, so ein schleichender Prozess, würde ich sagen. Weißt du was? Ich wurde letztens als Troll bezeichnet. Kannst du dir sicher vorstellen? Äh, ich nur ein ganz normaler Troller. Dabei bin ich doch so viel mehr. Das stimmt, Big Bass. Du bist einer der größten Troller. Zum, zumal, also jetzt zum Beispiel so ein... Äh, jetzt den, den Twitch-Sound abzuspielen. Das war ja jetzt nicht mal ein Troll... Weil du hast ja Bits dafür gezahlt, also habe ich I'd ja like Bits bekommen, clean, also... Ne? Wenn du das R gedrückt halten job. und dann stark polieren, das geht schneller. Ah, okay, bei, bei mir war das das letzte Mal ein bisschen merkwürdig alles gewesen. Deswegen dachte ich, ich lasse das mal. Hm, not quite. Ach komm. Was ist mehr? It looks beautiful. So, Ike, den dürfen wir eine Runde durchpolieren. Cleaning the ring? Good. Take a break. Nimm da. Good work. I'll ask okay. for your help again. Wenn man es einmal geschnallt hat, geht es dann wahrscheinlich wirklich schneller. So, und Lynn wollen wir immer noch mit Etier zusammen tun. Die beiden Mädels Make it passen sparkle. einfach fantastisch zusammen. You must do this a lot. That spot needs attention. Ah, hier wäre noch gewesen. I think that spot is clean. Um, that's clean. Nein, ist das nicht. Again. See you next time. Jetzt ist es sauber. Das ist so in etwa das Äquivalent zum Essen, oder? Ja, wobei das Essen an für sich gibt es ja auch. Also ist ja jetzt auch nicht so, so, dass das dann weggefallen wäre dafür. So, wir wollen uns mal ganz kurz ein bisschen gönnen, weil ich, ich will mich an meine schönen Charaktere aus äh, Fates erinnern. Wen haben wir hier? Sakura! Kleine Schwesterchen, äh, Schwertkämpferin oder Heilerin? Ich glaube Heilerin. Das Ringe polieren ist mir zu nervig. Ja, so fand, sofern man davon keine Mali bekommt, mir auch. Jacob! Oh, unser Butler! Habe ich geliebt. Genau, sie war Heilerin. Dann haben wir Camilla, unsere große Schwester, die Wippernreiterin mit der großen Axt, die... Die, die haben das Artwork schon so gewählt, dass sie da eine stehende Krawatte zwischen ihren Bubis hat. Das, das, das ist schon absichtlich so gewählt, oder? Wir, wir klicken das mal weg. Und nochmal Camilla. Noch ein Jacob. 
total heim harmlos, was du da wieder rein interpretierst. Entschuldigung. Oh, Leo, er sieht auf dem Bild so super jung aus, aber er war tatsächlich so ein bisschen mein Crush gewesen. Äh, wa wa was nicht sein sollte, das, ähm, das, das war nicht richtig. Dann haben wir nochmal Sakura. Oh, ein goldener sogar. Xander, unser großer Bruder. Ähm, aus, aus Conquest. Äh, Rittmeister. Und... Ähm, eine Einheit, die ich eigentlich nicht benutzen wollte, aber benutzen musste. So. Azura, genau. Da, das war ihr Name. Ähm... Die, die Tänzerin, die in beiden Teilen vorkommt, bei denen man so irgendwie den Eindruck bekommt, ja, da kommt noch was, da ist noch mehr hinter dem Charakter und dann passiert einfach nichts, außer du kaufst dir den dritten Teil auch noch. Illy ist unsere kleine Schwester. Ähm, ich glaube, war sie Magierin? Nee, sie war auch Heilerin. Sie war auch Heilerin. Sehr schön. Wir, wir machen noch eine Runde und probieren mal noch die restlichen drei zu bekommen, aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Fragmente. Hinoka, unsere... Äh, 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 I'm a Wario. I'm a gonna win. I'm a Wario. <lacht> Yagi, sie big bad. Äh, Hinoka war unsere große Schwester und sie war, glaube ich, Schwertkämpferin. Die dürft mich aber korrigieren. Ich glaube... Nee, stimmt gar nicht. Sie war Pegasus-Ritterin. Genau, sie war als Heilerin das Gegenstück zu Sakura. I remember. Also ihr seht, Fates ist eine Weile her. Ryoma, unser Vater. Jakob, unser Butler, hatten wir schon. Genau, Hinoka war Pegasus. Elise, sie ist wieder die äh, zweite Heilerin, also die, die kleine Schwester Heilerin. Ryoma nochmal. Nochmal Xander mit äh, Silber diesmal. Nochmal Hinoka. Komm schon, wir können doch nicht nur einen neuen kriegen. Oh, goldener Ring. Von Elise. Ein Magie, ein Geschwindigkeit, ein Glück. Klingt gut. Ein Silber noch von Camille. Nochmal Asura. Wir haben tatsächlich nur Hinoka... Äh, nee, Hinoka und Ryoma als neue Figur dazu bekommen, glaube ich. So. Das heißt, uns fehlt nur noch eine einzige Person. Dann sparen wir uns die Bandfragmente dieses Mal. Und... Dann müssen wir quasi noch eine Runde so spielen. Oder ein, zwei Runden, damit wir die Fähigkeitspunkte voll machen können. Und dann können wir wieder vernünftig Fähigkeiten vererben. Gut, dann machen wir noch eine Runde Training. Und dann gehen wir weiter in der Story. Sehr schön. Oh ja, und wir wollten mal im Shop reingucken, ob es jetzt wieder Meistersiegel gibt. Das müssen wir regelmäßig machen, weil wir brauchen mehr Meistersiegel. So, nächste Ladebildschirm. Training. Standard-Training gibt ihr P dazu. Jade ist jetzt fast Level 20 und Saline ist auch schon Level 19. Dann bekommst du heute das Training. I challenge you. Face my iron wall. Just the challenger I was hoping for. Let's fight. Unser Wolfsmädchen ist am Start und macht null Schaden. Ja, warte, ich zoome mal ein bisschen vor. Wir sehen ja, wie der Kampf ausgehen wird. Sehr schön. Nochmal, dann könnte sie schon die Level 20 erreicht haben. Let's go. I'm Jade. A royal soldier of Brodia. Hogato here, captain of the Sentinels. Better be ready. 
Fokus. Auch da können wir wieder ein bisschen vorholen. Jay von mir zu langsam, deswegen habe ich sie auch ein Pferd gesetzt. Jay ist einfach unaufhaltsam. Wer ist so euer MVP spoilerfrei? Also MVP von den Personen, die bisher schon in meinem Team sind. Ähm. Lass mal kurz überlegen. Das ist eine gute Frage. Also, wenn, wenn ich nur nach Aussehen und nicht nach Stärke gehe, dann bin ich bei Ivy und Sidal. Das sind so meine Lieblinge. Wobei ich auch äh, einen, einen kleinen Fable für Marin habe. Von der Stärke her bin ich im Moment... Ich traue, glaube ich, Etier mehr zu als Allcrest. Also ist Etier einer meiner Favoriten. Ähm ich trinke gleich was. Einen Moment. Hallo, Antiochno. Äh, Sailin ist irgendwie auch ständig mächtig, also... Kann ich noch einen Kerl dazu wählen? Chloe wird auch immer besser. Also es tut mir leid, unter meinen Favoriten sind irgendwie nur Frauen. Oh ja, wir wollten Clan unbedingt noch eine Axt geben. Okay, haben wir getan. Gut. Gut, gut, gut. Erstmal Hallöchen, der jetzt nur ein wunderschön, wunderschön. Ich trinke erstmal einen Schluck. Jawohl. So, Anna ist bei mir eine Bogenritterin, die schießt alles weg. Ich habe sie zu einem Greifenreiter gemacht, damit sie noch heilen kann und ihre 15 Punkte in Magie anständig nutzen kann. So, Jade ist Level 20 geworden. Das heißt, wir lassen Saline noch eine Runde trainieren, damit auch sie schöner an die 20 rankommt. I am Saline, Princess of Firenay. Also, like. You've got no need to hold back. Von unseren Magiern würde ich sagen, ist im Moment Saline mir die Liebe. Vielleicht noch ein bisschen Plan, aber... Aber Saline ist schon so, so Premium. Meine Yunaka macht Solo ganze Maps. Oh, das glaube ich dir. Wenn du Yunaka richtig einsetzen kannst, dann haut die alles weg. Ich habe jetzt endlich mal mit Fire Emblem Three Houses angefangen, aber ich will gleichzeitig Sacred Stones für die GBA spielen. Hilfe, was soll ich zocken? Ähm... Also ich meine, theoretisch bin ich immer bei Why Not Both, weil es rennt dir keins von meinem weg, wenn du erstmal das andere spielst. Ähm oh ja, der Sonnenbogen, der über Magie geht. Äh, wenn, wenn du im Stream spielen willst, dann würde ich mit dem aktuelleren anfangen, um die Leute ranzuholen, die gerne Fire Emblem gucken und dann Sacred Stones als Retro-Game äh Spielen für diejenigen, die halt wirklich jetzt wissen, dass sie bei dir geilen Fire Emblem Content kriegen. Ist das zu berechnen? Darf man sowas tun? So, lass uns mal kurz gucken. Also, ja, Anna hat 15 Magie mittlerweile, wie gesagt, deswegen benutze ich sie im Moment als Heilerin. Äh, wir wollten... Irg irgendwem sind die Heilungen ausgegangen. Hier, Ivy braucht einen neuen Heilstab. Schon mal. Ähm... Ich muss mir jetzt erstmal selber wieder, wieder zusammensetzen. Erstmal wieder klarkommen mit allem. So. Hortensia müssen wir auch noch ausstatten. Die kann Bücher. Hier, guck mal. Ausrüstung optimieren. Donner, Flut, Purgativ, Fraktur und Erneuerung. Ja, warum denn nicht? Äh, vielleicht würde ich auch dir gerne noch einen ganz normalen Heilstab geben. Okay, wir brauchen dringend mehr Heilstäbe, Leute. Erstmal ab in den Itemladen. Hm. So, Sacred Stones habe ich nur für den GBA und ich habe keinen Gamecube, mit dem ich das dann streamen könnte. Ist also nur für mich zu Hause. Ja, dann why not both? Äh, einen Moment. So, Heilung. I thank you. I thank you. I thank you. I thank you. Oh ja, Meister Siegel. I thank you. I thank you. So, zwei Ziegel. Ich nehme mal wieder eins you. mit, aber im Moment brauchen wir die noch nicht so häufig. Gut. Gut, 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 gut. Fraktur, weiß ich nicht, ob ich davon noch einen mitnehmen will. Die Idee ist eigentlich ganz cool. 
finde es halt sehr krass, dass es diesmal Mal bei weitem mehr offensive Zauberstäbe gibt als, äh, als zuvor. Hortensia mag ich am allerwenigsten. Die bekommt von mir immer Pferde du geschenkt. Ah, armes Mädchen. So, du bekommst erstmal noch einen Ring geschenkt. Und zwar haben wir doch bestimmt irgendwas Schickes mit Magie. Stärke, Verteidigung, Glück. Hier, Elise. Ihr, ihr passt doch ein bisschen zusammen. Magie, Geschwindigkeit, Glück. Nehmen wir. Dann Inventar. Kommst du jetzt erstmal noch einen Heilstar? Dann bekommt Ivy noch einen Heilstab. Tausch. So, lass uns kurz gucken. Fram. Anna, du hast noch. Und Fram, du brauchst ganz dringend einen neuen. So, außerdem hatten wir, glaube ich, vierte Stufe bekommen. Wir können dafür die dritte Stufe ablegen. Gut. Gut, 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 gut. Dann wirst du es so weit erstmal wieder alles haben. Oh ja, wir können jetzt erstmal Jade entwickeln. Ich habe versprochen, das letzte Mal, dass wir das nächste Mal, wenn wir ein... Siege bekommen. Habe hab ich Lapis oder Luis versprochen? Ich glaube, ich habe erst Luis versprochen. Lass mal kurz gucken. Chloe wäre auch noch so weit. Die Mara wäre so weit. Und Jade wäre so weit. Ich würde erstmal auf jeden Fall mit Jade gehen. Dann können wir uns Luis erstmal sparen. Tut mir leid, Luis. Und dann würde ich entweder mit Timera gehen, weil wir haben im Moment ein bisschen wenig Lanzenkämpfer am Start. Und würde Lapis erstmal noch auslassen, weil wir haben im Moment schon viel zu viele Schwertkämpfer. Ich glaube, das wäre so ganz sinnvoll. Ich glaube, das machen wir so. Also, Inventar, Jade, Klassenwechsel. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir ihr beibringen wollen. Also, erfahrene Klasse wäre der General. Ähm, Schwert, Lanzen und Axtritter auf Stufe 10. Erhält ab Level 5 die Fähigkeit Rochade, die der Einheit erlaubt, mit dem Verbündeten den Platz zu tauschen. Wenn wir jetzt stattdessen in Richtung Königsritter geht gar nicht für uns. Ähm... Das könnten wir vielleicht für Timera stattdessen machen. Hier in Richtung Erzritter gehen wollen würden. Dann müssten wir ihr noch die Fähigkeit entweder Lanze oder Schwert beibringen. Dann könnten wir sie zu einem Erzritter machen. Und würden stattdessen die Verteidigungshilfe bekommen. Befindet sich die Einheit zwischen einem Verbündeten und einem Gegner, verringert sich ihr erlittener Schaden im Kampf gegen diesen Gegner um drei. Das finde ich fantastisch. Das machen wir. Dafür müssen wir ihr zuallererst ein Emblem anlegen, mit dem sie potenziell eine Schwertfähigkeit erlernt. Wir geben ihr Ike, Sir Ike. Leave it to me. und müssen dann unsere nicht mehr vorhandenen Punkte benutzen, um die beiden gemeinsam leveln zu lassen. Und zwar hier drin. So, da ich sehr mit den Klassen rumgespielt habe, habe ich Fram zum Königsritter gemacht letztendlich. Oh cool! Kann ich mir gut vorstellen bei ihr. So. Emblem Training. Jade und I brauchen erstmal Nummer 5. Also Nummer 5 lebt. Meditation complete. Erst Stufe 5, um like von da aus dann auf Stufe 10 überzugehen. Tja, schade, Mädchen. Sollte aber trotzdem die Punkte voll geben. Der Kampf ist eigentlich nur zum Spaß. I feel at ease around you, Sir Ike. I'm not entirely sure why. I guess we both prefer to skip idle chatter. Except for right now, that is. Möglich. So. Verlegen, Axtkraft, Fähigkeit, Erbe. Verlegen werden wir uns dann auch gleich einmal angucken. 
Aber vorher möchten wir noch Jade und Ike so weit trainieren, dass sie die Schwertfähigkeit erlernen. Das heißt, wir brauchen mindestens Stufe 10, dann können wir auch gleich, äh, mindestens Stufe 9, dann können wir auch gleich Stufe 10 machen. I challenge you. Face my iron wall. So, bei Three Houses habe ich erst 1,9 durchgehend. Ich habe in Three Houses alle, ähm, alle Main-Story-Dinger durchgemacht. Den DLC habe ich äh, mir nicht geholt. You look a bit angry, Jade. Is everything okay? I'm fine. I'm just smiling. Is it that hard to tell? Ja, ein bisschen schon, Jade. Ähm. Um, um, um. Ne, fällt mir gerade nichts mehr ein. Ja, ich, ich habe ich hab in Three Houses so ziemlich alles gemacht, was, was ich machen wollte. Ich habe auch so gut wie alle Klassen, also ich habe jede Klasse schon mal irgendwo gehabt und ich habe äh, Byleth so gut wie alles beigebracht, was man Byleth beibringen kann. Das werde ich jetzt im Stream äh, in äh, äh, hier Engage nicht machen, sondern da werde ich dann einfach irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt die Main Story durch, jetzt gehen wir wieder zum Normalbetrieb über und ähm, und, und den Rest spiele ich dann so, wie ich gerade Lust habe. Da werde ich dann nochmal im Privatspiel dann anfangen. So, Fähigkeiten erben. Zuallererst möchten wir mal, boah, Verteidigung 3 wäre natürlich geil für dich. Was ist Verlegung? Bewegt einen Verbündeten von einem benachbarten Feld auf die gegenüberliegende Seite der Einheit. Mhm. Kühnheit sind die HP der Einheit nach dem Kampf unter 75%, erhält sie Verteidigung und Resistenz, solange die KP unten bleiben. Und zerstören, äh, beseitigt zerstörbares Gelände mit einem einzigen Schlag, wenn durch Brechen angewendet wird. Okay. Was ist Axtkraft? Erhält zwei Angriff und kann zehn weniger ausgewichen werden, wenn sie eine Axt verwendet. Das ist ja sehr häufig bei Jade der Fall. Ich würde aber ihre Punkte lieber für Verteidigung 3 einsetzen. Und Verlegung weiß man nie, wann es mal nützlich wird. Das nehmen wir mit. Und zerstören nehmen wir auch noch mit, weil wir die Punkte dafür haben. So, dann können wir jetzt Jade zu einem äh, Ritter machen. Einem Erzritter, der sowohl Äxte als auch Schwerter tragen kann. Oder mit Level 5 die Verteidigungshilfe lernt. Ingrim wäre auch noch interessant. Dafür muss ich erstmal wieder Punkte ansparen. Äh, und mehr, mehr Fähigkeitsbundle. Das will ich dann erstmal für mich selber haben. So, Erzritter. HP, Stärke, alles einmal hoch. Um mehrere Punkte, Geschwindigkeit sogar vier und sogar noch mehr Verteidigung. Verlegen kann zwei extra Schritte für jemand anderen sein. Das stimmt, Klettlike, das stimmt. So. Gut, gefällt mir, gefällt mir. Und wir haben noch ein weiteres Meistersiegel. Also, wir könnten sie zu einer Pikinierin machen. Das ist quasi das Vorgegebene, was die Leute so wie, also was das Spiel von uns möchte. Lanzenträgerin, die Feindeslinie gekonnt durchbricht, ist durch ihre Leichtfüßigkeit besonders gefährlich. Mit Level 5 erlernt sie Sandsturm. Greift die Einheit mit einer physischen Attacke an, kann der Schaden mit 150% von Verteidigung statt Stärke zugefügt werden. Also, wir nehmen unsere Verteidigung, das sind 17 Punkte, rechnen das mal 1,5, also die Hälfte obendrauf, sind wir bei 25. Das heißt, wir würden mit 25 angreifen, statt mit 15, was unserer Stärke entspricht. Die Chance, dass das passiert, ist die Behändigkeit, das sind 19% bei uns. Das klingt so eigentlich nicht schlecht. Ansonsten könnten wir natürlich auch versuchen, in Richtung was anderem zu gehen, um sie dann zu einer anderen erfahrenen Klasse zu machen. Aber da... Moment. Was können wir denn noch als äh, Wächterin? Gibt es irgendwas, was von Wächter noch profitiert? Wir gucken jetzt auf nötiger Level. Aber spontan sieht das nicht so aus. 
Es gäbe es noch... Nein, etwas weiteres. Dann machen wir sie zur Pekinierin, damit wir einen weiteren Lanzenkämpfer dabei haben. Jake kann man zu einem richtigen Bollwerk machen. Oh ja. Wenn wir ihr als nächstes noch irgendwie... Ich möchte ihr gerne sowohl Resistenz beibringen, als auch von Tiki diese Lebenskugel, äh, dass wenn sie äh, Warten einsetzt, sie äh, sich selbst heilt. Das möchten wir ähm, Allquest auch noch beibringen. Der braucht dafür noch ein paar Fähigkeitspunkte. So. Damit haben wir unsere zwei Meistersiegel wieder verhauen. Ike möchte ich gerne Ike, wieder zurückhaben. Jay, du bekommst irgendwas mit schön viel Verteidigung. Äh, hier. Sharina, die hattest du ja vorher schon. Gibt Geschwindigkeit, Verteidigung und KP dazu und dazu den Skill Verteidigung stärken, äh, der benachbarten Verbündeten zwei Verteidigungen gibt. Das klingt doch super. So, dadurch sammelt sie so nach und nach auch wieder Fähigkeitspunkte, wenn auch nicht ganz so schnell, als wenn sie einen Emblem Ring trägt. Aber wir haben im Moment einfach viel zu viele Leute, die ich noch irgendwie trainieren will. Wir werden uns, wie gesagt, früher oder später auf ein paar Leute spezialisieren müssen, ob wir wollen oder nicht. Aber wer das sein wird, kann ich euch im Moment noch gar nicht sagen. Gut. Wollte ich an noch irgendwas denken? Ich wollte garantiert noch an 20 verschiedene Sachen denken. Wie zum Beispiel, dass wir einmal schlafen, damit wir uns den Wahrsager angucken können. Lustigerweise, weil es typisch ist, äh, sie ist weniger geschützt, also ohne Helm. Sie trägt kein Schild, hat trotzdem mehr Verteidigung. Das stimmt natürlich. Gerade Timera ist ja äh, als Lanzenkämpfer eher ein bisschen tanky unterwegs. So, wir möchten bis zum Abend schlafen, damit wir uns den Wahrsager angucken können. Wow, so this is the Divine Dragon's very own bedchamber. Seeing the Divine Dragon in sleeping form. What an incredible opportunity. Maybe one day he'll get to see the sleeping dragon form too. Good morning. Now then, Divine One. If you're ready, please take my hand. Sie ist schon irgendwie cute. Marin ist schon irgendwie süß. Ich weiß, ich habe mich zuletzt, als wir sie bekommen haben, noch ein bisschen über sie, über sie lustig gemacht, aber sie ist schon süß. Ich finde diese Funktion echt gruselig, dass sich jemand in mein Zimmer schleicht äh, und mich dann anstarrt, während ich schlafe. Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch ein Feature, was ich nicht unbedingt haben müsste. Also, wenn ich schlafe, dann möchte ich schlafen. Und dann möchte ich nicht, dass irgendjemand da vor meinem Bett rumsteht und mich da anglutzt. Nee, jetzt ist ja Tag. Wir wollen doch, dass es Nacht ist. Da müssen wir leider noch mal schlafen gehen. Wenn es dann wieder nicht Nacht ist, dann äh, schauen wir uns das Wahrsagen ein andermal an. Ausruhen. Hm? Hm. Achso, und dieses Mal kommt niemand, um uns zu wecken oder zu beobachten. Ja gut. Lag da gerade irgendwas rum? Nee, war nur... Lichtreflex. Gut, dann hatten wir wohl schon Abend. Und ich habe nur nicht aufgepasst. Du, 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 du. Es ist natürlich auch schade, dass wir jetzt Personen haben, die wir jetzt so länger nicht mitnehmen können, weil sie die ganze Zeit über Level 20 sind. Zum Beispiel Chloe gehört auch so ein bisschen zu meinen Favoriten. Wobei ich nicht wirklich klar erklären kann, wieso. Ich mag sie einfach nur gerne. So, wo war jetzt der Wahrsager? Der war doch unter dem Bauernhof. Genau, hier. Ist aber nicht da. 
weil es nicht Nacht ist. Okay, wisst ihr was? Dann schauen wir uns das einfach ein andermal an. Ganz einfach. Ab zur Weltkarte mit uns. La, la, la. Also, wir bekommen die nächste Main Quest zurück nach Firene. Wir bekommen eine neue Side Quest, was wahrscheinlich wieder so ein heiliger Platz ist, auf dem wir äh, mit irgendwem trainieren können. Unsere ganzen Nebenquests sind weg. Tschüss. Und plopp, da kommen sie alle wieder. Also wir haben schon gesagt, die Nebenquests werden wir jetzt erst einmal ein bisschen auslassen. Es ist super, dass es die Funktion gibt. Ihr seht auch, es gibt mehr als genug Nebenquests. Wir müssen uns hier jetzt wirklich nicht ärgern, dass nichts mehr zu tun wäre. Aber es gerade nicht das Horrorfest abgesehen haben. Hey, wo ist denn jetzt diese neue... Okay, zur neuen Nebenquest müssen wir quasi einmal hinlaufen scheinbar. Oder ich habe einfach nur nicht aufgepasst, weil da gar kein Ausrufezeichen ist. Also, wir haben hier einmal die heilige Gruft von Bülle von Beilief. Oh ja, wollen wir die spielen? Die wollen wir spielen, oder? Nein, ich habe gesagt, wir machen heute Main Story. Die Dinger laufen nicht weg. Die Dinger laufen nicht weg. Wir spielen die demnächst, wenn wir auch alle so ein bisschen in dem Levelbereich sind. Wir spielen jetzt erstmal Kapitel 16. Auf zur Azurküste. Attacke. Kapitel 16 Strandreise With Emblem Corin added to our ranks. Each country's rings have been collected. All right. No more rings in the wild. Between us and Sombron, they've all been taken. Let's consider the situation. There are five emblems on our side. Lynn, Lucina, Ike, Violet, and now Corin. Meanwhile, the Fell Dragon's got seven in his grubby claws. Most of them are old allies. Marth, Sigurd, Selica, Micaiah, Leaf, and Roy. As well as another emblem ring his forces stole from Lethos, the Azure Twins. To gather all twelve, we will need to face the enemy directly. Are you proposing we invade Illusia? Returning to Illusia already. Yeah, that's gotta be complicated. Indeed. But that aside, invading Illusia now would be a mistake. They have a clear advantage. Seven emblems to our five. The worst case scenario is that they steal more of our rings. That's what concerns me. If that happens, we can abandon all hope of defeating the Fell Dragon. But the longer we wait to attack, the more likely it is they'll attack us. It's best that we strike first. One never wants to be on the wrong end of an ambush. We're not ready to take the offensive. Rock in a hard place, huh? Pardon the interruption. Vander, what is it? Word from the Port of Sol. A number of warships were spotted on the horizon. Judging from the crests on their sails, they appear to be Illusion vessels. They're attacking the Queendom again? No. In fact, the fleet sails toward Firene. My kingdom. We'd better take a look for ourselves. Let's head to the Azure coast. It's near the border and it's got a clear view of the sea. Tja, wie uns zuletzt gesagt wurde. Lass uns nach Firene gehen, denn da ist es, wo der Divine Dragon als nächstes hingeht. We'll be the first ones in Firene. It would seem so. I wonder why Zepia told us to go ahead. Our orders are to kill everyone we see, right? With this kind of head start, think of the body count we can get. We'll be heroes! Seems like Zepia's really taken a shine to us. Don't you think, Mavir? I do not particularly care. I have my orders, and I will follow them. <laughs> 
See, this is why I can't stand you. You never praise me, and you're no fun at all. I thought Chris was bad. At least he's not the boringest man in the world. <sighs> Lady Marnie, Sir Mavir. You got something to report? Two soldiers have deserted the fleet. Hmm. Perhaps they had reservations about the current strategy. Whatever. Leave them be. We'll catch up later and beat the daylights out of them. Uh, but they took an emblem ring. What? <laughs> Explain. As a precaution, we kept each ring on a separate ship in the fleet. These soldiers attacked the guard on watch and stole the ring of the Azure Twins. Warships are already in pursuit. We will take chase as well. The ring must be returned at any cost. These soldiers... What are their names? Rosado and Gold Mary. Princess yeah. Hortensia's retainers? Yeah. I thought those two were behaving themselves lately. No longer, it seems. Do we know where they went? They were headed to Solm by Wyvern. Alright. Turn this ship around! Take us to the coast of Solm! Ugh. We were in the lead! Those two are in heaps of trouble. Oh yes, meine zwei süßen Schnupsies. We're in Solm now. I think it's safe to say we lost them. Perhaps we should pause for a moment then. I'm sure your wyvern needs to rest her wings. Good idea. Let's take a breather and then start looking for Hortensia. We have to make sure she gets the ring of the Azure Twins. Indeed. Oh yes, meine feinen. He is Susan. Aha! There they are! Let's seize them! Is a few minutes rest really too much to ask? Let's get out of here, Gold Mary. <sighs> Lass uns unsere Süßen retten. Rosado und Gold Mary, ich bin auf dem Weg. Verbindungsaufbau. Komm schon. Los Spiel. That's an Illusion fleet, all right. And it does look to be headed toward Firene. We have to get there before they do. I know what it is. I'll give you a good old fashioned soul McWell. Egal ob gleichgeschlechtliche Beziehung, farbige Völker und jetzt bin Rosado auch noch trans. Tatsächlich wissen wir ja gar nicht, ob Rosado als Mann oder Frau angesprochen werden möchte, weil Rosado das bisher noch nie irgendjemandem gegenüber erwähnt hat in dem Spiel. Also es könnte noch beides sein. Es könnte auch ein. Also es könnte theoretisch ein, ein Mann sein, der gerne ähm, Kleidung und, und äh, der, der sich gerne so stylt wie das eigentlich bei Frauen üblich ist. Äh, es könnte aber auch eine Transperson sein. Genau, es könnte ein Fanboy sein oder es könnte eine... Es könnte eine Frau sein. So. Ich, ich finde das immer doof, Transmann und Transfrau zu sagen, weil ganz ehrlich, wenn du als Frau angesprochen werden willst, dann bist du eine Frau. Ende. Deswegen, solange ich es nicht weiß, bleibe ich bei Rosado ist Rosado und hoffe, dass Rosado uns irgendwann äh, aufklären wird. So, jetzt get, aber back to the story. That's not enough troops for an invasion. It looks more like a search party. Divine one, there's a wyvern coming this way. They must have spotted us. Everyone at the ready. Hold on. Rosado? Gold Mary. <lacht> Hello. Yes, and it's used to come to me. Hortensia! You're not hurt, are you? I was so worried. Not as worried as I was! Oh, I'm so happy you two are alive! Nice to see you and your retainers back together again. The Divine Dragon! Watch out! Hey, Rosado! I'm on the Divine Dragon side now. My sister is too. Princess Ivy as well? Psst. 
If you're being held against your will, blink three times. I swear, it's not like that. I wanted to join them, so I did. I made this choice for Illusia. Question is, as my retainers and my friends, will you join me? All right. If this is what you want, then it's what I want too. Whatever banner you're under, I will defend it with all my might. Good. I knew I could count on you two. Um, Divine One? Sorry for drawing my weapon on you. Here, this is yours. Is this? The Ring of the Azure Twins. We stole it from the ship we were on. Thank you. Good going. <laughs> I hope my dazzling abilities do not blind you. This is just what we needed. Oh, yes. Indeed. Restore calm. Emblem of the sacred. Oh, damn, the sacred stones, I guess. Have we lied a Nikki? Oh, hip. Finally, I am returned to your side. My name is Erica. I raise my sword in hopes that peace will come to this world at last. I know we can depend on you, Erica. Now, which of you should I give this ring to? You're both to thank for bringing it here. You ought to give it to Rosado. Rosado flew us here. He was instrumental in our escape. You were too, Gold Mary. But there's no time to argue, is there? Habt ihr gehört? He. Keine Transperson möchte als er angesprochen werden. Bei Erik hast du äh, ein bisschen viel zu kurz. Habe ich mir auch kurz gedacht, aber dann dachte ich mir, hey Mädchen, wenn du ihn so tragen möchtest, trage ihn. Also, Rosado wurde gerade von Gold Mary eindeutig als er klassifiziert. Ähm, und hat sich nicht sofort beschwert mit, ey, du sollst mich doch als Mädchen ansprechen. Das hatten wir doch geklärt. Also, Rosado, ein Er. Wäre aber auch nicht schlimm gewesen, wenn sie es bis zum Ende einfach nie erzählt hätten. Lend me the ring and I promise, I'll do my part. It's settled. Here you are, Rosado. Finally! This is where those thieves ran off to, right? By all accounts, yes. Now we sniff them out. Alles klar. Einheit. Aui, aui, aui. Miau. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Kandro. Hallo, ich bin der hier, der hier, der Kandro ist draus. Zwei Jahre sind jetzt schon voll. Holt die Sektkorken raus. Warte. Da, da habe ich das Perfekte für dich. Und zwar... Nein. Wieso nicht? Wieso passiert da nichts? Ich bin begeistert. Ich denke ja, dass er nur wegen Hortensia so angezogen ist. Du, wenn er das machen möchte. Ich finde das super. Warte mal ganz kurz. Oh nein, Interface, Hilfe, wie unprofessionell. Das sollte eigentlich bei Ausrufezeichen Party passieren, aber dann, dann so. Einmal Pauken und Trompeten und Konfetti für kein Rustras. Party, willkommen, willkommen. Ich habe keine Ahnung, warum Ausrufezeichen Party gerade nicht funktioniert. Warte, wir, wir können das sogar kurz nachgucken. Warum? Und dann machen wir sofort weiter. Gib mir eben eine Sekunde. Wir, wir sind heute äußerst professionell. Es ist schließlich Montag. Ähm, Rewards. Ich weiß, ihr könnt das jetzt auch sehen. Äh, Let's Party. Ausrufezeichen Party ist Chat Command. Ah. Oh. Add. Merkwürdig. Sollte eigentlich problemlos funktionieren. 
Na gut. Wenn Software nicht will, hat Software heute Pech gehabt. Dann funktioniert es morgen wieder. So. Okay, also wir müssen mit. Wir möchten... Ähm, Jade könnten wir jetzt theoretisch mitnehmen. Selin ist noch nicht Level 20. Yunaka nicht. Ignirin. Ucheron. Gut, also wir möchten wieder einen Heiler mitnehmen. Äh, Ivy und Violet wollen wir sowieso noch ein bisschen trainieren. Warum eigentlich nicht? Aber eigentlich müssen wir Allquest auch langsam mal wieder mitnehmen. Das heißt... Jade, du hast erstmal kurz Wendepause und wir nehmen Allquest noch mit. Wir haben sowieso im Moment viel zu viele Nahkämpfer. Dann sollte das so eigentlich wieder ein bisschen aufgehen. Oh ja, wir wollen eigentlich unbedingt Citrin mal langsam mitnehmen. Das heißt, Timera, du machst auch erstmal Pause. Und wir nehmen Citrin mit. Und du kannst dich halt auf dem Sand super bewegen als Heiler. Also klappt eigentlich super so. Dann lassen wir es erstmal so und beginnen. Rosado und Gold Mary haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Wuhu! Oh, das Wasser steigt. Moments ago the beach was dry and now the water is up to my ankles. The tide here seems to rise and fall at a moment's notice. Try to keep me on dry land, will you? Uh, I'd hate to be stuck tromping around in the water. Okay. Money move ye besiegen. Gut, das heißt, zuallererst kümmern wir uns um dieses komische Biest. Verzerrter Drache. Verzerrter Drache, Schergen des Dämonen, Drachen, deren Ziel die Zerstörung der Welt ist. Ihr dunkler Atem vernichtet alles. Anfällig für Waffen, die gegen Dämonendrachen sind. Anfällig für Waffen, die gegen Verzerrte sind. Außerdem ein Drache. Erhalten weitere Effekte, wenn sie ein äh, Emblem als Bündnispartner haben. Okay, Feuerball äh, hat Reichweite 4 und Feueratem Reichweite 1 bis 3. Das gefällt mir beides nicht. So. I'm ready. Gut, beginnen wir damit, dass wir erstmal auf dich... Ah, das sind auch wieder so Viecher, die vier Felder groß sind. Okay, okay, okay. Ähm, der Schaden, den das Ding austeilt, ist sogar gar nicht so ohne. Aber die Trefferchance ist ein bisschen zu wünschen übrig. Ah, voll. Ah. Dari, los geht's, Dari. Ja, los geht's, alle wieder wunderschön, wunderschön. Ähm, Kapitel 16. Ja, Deadlex. Heißt das, du musst wieder, wieder verschwinden? Warte, ich, ich setze mich mal kurz hier oben rein. Spoiler frei. Heißt das, du musst sofort wieder verschwinden, Deadlex. In, in dem Fall, hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ein wunderschön, wunderschön Bier. Und, äh, Falls du spoilerfrei bleiben möchtest, genau, ab, ab in den Lurk mit dir. Dankeschön. Dankeschön für den Stehen weiter Support. Wir werden jetzt ein bisschen die Story äh, vorantreiben, damit wir dann auch bald wieder in Richtung unseres normalen Zeitplans zurückkehren können, an dem wir jeden Tag der Woche was anderes spielen. Ähm, vielleicht, wenn ich es demnächst schaffe, meine äh, Fire Emblem Sucht ein bisschen zu tilgen, dann setzen wir vielleicht einfach Fire Emblem erstmal auf einmal die Woche runter. Vielleicht funktioniert das auch. Wir werden sehen. Oh, Citrin dadurch so gut wie tot? Für sieben Schaden? I think not. Ähm, können wir stattdessen... Wir können von nirgendwo anders aus angreifen. Gut, Mary, du hattest keinen Bock ins Wasser zu gehen. Haben wir eigentlich irgendwas, was effektiv gegen Drachen ist? Ich wollte eins. Keine Effekte, keine Effekte. Gut gegen Panzer. Ich komme nicht ran, um dich zu bewerfen. Du bist auch nicht effektiv gegen Drachen. Luin ist effektiv gegen Drachen, aber da kommen wir nicht ganz ran. I will obey. Grant me strength. Äh, Unterricht. Benachbarte Verbündete erhalten Resistenz plus 5. Ich 
Ich weiß nicht, ob uns Resistenz hier was bringt. Ich weiß nicht, ob das ein magischer Angriff ist. Hm. Wie schaut es denn aus, wenn wir angreifen? Oh, damit ist das Ding so gut wie hinüber. Ja, das machen wir. Hey, oh, sie lässt du sein wunderschön, wunderschön dir. Na, was ist los bei dir? <lacht> Achtung, wir sind Kapitel 16 plus. Eventuell ist Spoiler sehr hell, wenn du dich auch für Fire Emblem interessierst. Nahkampffokus 1. Die Einheit erhält 10 Trefferwertungen und erleidet weniger kritisches Ausweichen, wenn sie eine Nahkampftechnik verwendet. Ja, gut, das interessiert uns nicht ganz so sehr, aber vielen Dank. Und jetzt müsste ich mit Citrin noch genau rankommen, um ihn zu töten. Bevor er mich tötet. Und Glück. Sehr schön. Geben Sie interessant aus. Dankeschön. Ich, ich freue mich sehr. Also äh, das, das Grundprinzip sieht vor, dass wir verschiedene Figuren haben, die sich halt auf diesem Spielbrett bewegen und entsprechend ähm, Gegner, die halt in ihrer Reichweite stehen, auch angreifen können. Dieses Mal haben wir die Besonderheit dabei, dass äh, wir verschiedene Gezeiten haben. Und je nachdem, welche Gebiete gerade unter Wasser sind, wir uns besser oder schlechter fortbewegen können. So, was ich ganz gerne noch machen möchte, ist unsere gute Ivy zu heilen. Aber Ivy ist unser einziger Heiler, also, hm, schlecht. Das heißt, wir setzen einfach alle anderen noch ein bisschen nach vorne. Grace and Skill. The legend begins. Und hoffen, huch, ich wollte auf Warten klicken. Und hoffen, dass der nächste Zug uns gewogen ist. Von da unten können auch noch Feinde kommen. Die können fliegen. Okay, dann würde ich mal sagen, unsere Schurken können sich darum kümmern. Hier auf diesem Feld bekommen wir plus 30 Ausweichen. Äh, Schurken bekommen plus 60 Ausweichen, weil sie diesen Effekt verdoppeln. Das heißt, ich würde sagen, wir stellen uns hier einmal auf. Power blooms in me. Und theoretisch könnten wir jetzt noch jemanden antanzen und nochmal ziehen lassen, aber wir warten noch ein Ründchen damit. So, nach dem Beintraining um 3 Uhr nachts aufstehen wegen Oberschenkelkrampf ist echt angenehm und schön. Und ich habe so fast angefangen zu weinen. Spät hört, was tust du? Nicht übertreiben beim Training, sonst machst du mehr kaputt, als du gewinnst. Aber Krampf ist natürlich nicht geil. Dann, äh, was war's? Ich glaube, bei einem Krampf äh, soll man auch seinen Magnesiumspiegel achten. Oder Eisen. Eins von beidem war's. So, jetzt machen wir nochmal eine, eine komplette, ähm, einen kompletten Zug. Also, wir können uns von jedem der Kerle hier extra anzeigen lassen, welche Reichweite sie haben. Das heißt, ab wann sie uns angreifen. Ähm, sobald wir uns in die Reichweite stellen, werden sie immer angreifen. So sind die NPCs gestrickt. Wenn sie es angreifen können, werden sie es tun. Wir können uns auch alle Gefahrenzonen auf einmal einblenden. Dann wissen wir quasi, dass wir nur hier in dieser Ecke safe stehen. Unser Ziel ist es, uns bis ganz links nach unten durchzukämpfen und hier unten zwei NPCs zu töten. Und halt alles auf dem Weg dahin mit, runter, äh, mit, mit uns in den Abgrund zu ziehen. So, Yunaka. Du darfst hier noch einmal den Pegasus-Ritter... Ne, warte mal kurz, wir machen das erst über Fernkampf. Das heißt... Da, da, warte kurz, jetzt, jetzt habe ich das viel zu schnell weggeklickt. Großartige Besonderheit an Fire Emblem ist, dass wir uns hier genau angucken können, wie der Kampf ausgeht, bevor wir ihn überhaupt starten. Das heißt, wir sehen hier, Yunaka macht mit ihrem Stahl durch 16 Schaden. Wir können über L und R die Waffen durchklicken, aber der Stahl durch macht schon am meisten Schaden. Sie hat eine Trefferchance von 92% und eine 20% Chance auf einen kritischen Treffer, der dann dreifachen Schaden macht. Ähm, unser Gegner kann, nachdem wir angegriffen haben, ebenfalls angreifen und mit seinem Silberschwert 11 Schaden an uns verursachen. Hat allerdings nur 20% Trefferchance. Ich möchte das allerdings den Schaden so gering wie irgend möglich halten. Deswegen klicken wir hier die ganze Zeit über B, machen das alles wieder rückgängig. Und wechseln kurz auf Seiko und versuchen erstmal mit ihm, der seine Durche nämlich auch werfen kann, den Pegasus-Ritter runter zu prügeln. Ihr seht nämlich jetzt, dass auf der rechten Seite 
bei dem Schwertkämpfer die ganzen Schadenswerte, Trefferwertung und Crit durchgestrichen sind, der kann uns gar nichts tun, weil er ein reiner Nahkämpfer ist, während wir ein Fernkämpfer sind. Dadurch sehen wir, da passiert jetzt gar nichts mehr. Und jetzt, wo er geschwächt ist, können wir ihn natürlich umso leichter ausschalten. So einfach läuft das. So, dann möchten wir einen Teil von uns hier rüberstellen, sodass die Axtkämpfer und der Lanzenkämpfer angreifen. Wir müssen dabei beachten, A, die Großlanze, ne, ist nicht besonders gut gegen, äh, gegen Dritten, okay, dann, dann war das in früheren Teilen so. Wir müssen aber allerdings beachten, dass es ein Waffendreieck gibt in diesem Spiel. Das bedeutet, Axt schlägt Lanze, Lanze schlägt Schwert und Schwert schlägt Axt. Ihr seht auch, wenn ich hier mit dem, äh, über dem Schwert hover, seht ihr auf der linken Seite, dass die Äxte durchgestrichen sind. Das ist super wichtig für uns. Das heißt, auf der einen Seite möchten wir gern, dass die Schwertkämpfer, die Axt, also dass die Axtkämpfer hier unsere Schwertkämpfer angreifen. Möchten aber nicht, dass die Lanzenkämpfer uns angreifen. Das heißt, wir gehen ein bisschen gegen die Meta und nehmen stattdessen unsere Axtkämpfer, stellen die nach vorne, weil die Axt gegen Axt ist ausgeglichen und äh, Axt gegen Lanze ist sehr effektiv. In, jetzt hast du erst den Catgirl-Modus und dann das Maid-Kostüm getriggert? Da ist die kannst du heute nicht entscheiden. Ich habe leider meine Haare im Maid-Kostüm nicht auf äh, Engage-Haare umgestylt. Das tut mir leid. Eine Runde was trinken, jawohl, und dann geht's weiter. So, dann nehmen wir noch Rosado, der sich oh, besonders gut bewegt. Sure, like. Okay, wir bekommen noch kurz Erklärungen zu Emblem Erika, die wir jetzt bekommen haben. Käskuchen werfen, hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich, einen wunderschönen, wunderschönen dir, Daniel. Ich hätte jetzt wirklich gerne einen Käsekuchen. Genau, nicht werfen, mir einfach hinstellen und geben. So, Emblem Erika kann im Kampf ihren Zwillingsbruder Ephraim einwechseln und sich so unterschiedlichen Situationen anpassen. Die Synchrofähigkeit Luna Band erhöht den zugefügten Schaden proportional zum Verteidigungswert des Gegners. Also... Initiiert die Einheit den Kampf mit einem physischen Angriff, fügt sie zusätzlich Schaden im Wert von 20% des Verteidigungswertes des Gegners zu. Je krasser er defensed ist, desto mehr Schaden nimmt er. Die Bündniswaffe Rapier fügt berittenen und gepanzerten Einheiten zusätzlichen Schaden zu. Die Bündnisfähigkeit Heilige Zwillinge erlaubt der Einheit, Erikas und Ephraims Fähigkeiten gleichzeitig zu aktivieren. Erlaubt dem Bündnis mit Erika von Lunaband zu Eclipseband zu wechseln und von Behutsamkeit zu Blaue Himmel für alle Verbündeten. Der Bündnisangriff Zwillingsschlag trifft auf Schwert und Lanze, er erhöht die Chancen auf Bruch und fügt verzerrten Zusatzschaden zu. Okay. Schwert und Lanze, das heißt, er ist genau perfekt, um sich dahin zu stellen und sich hier angreifen zu lassen. Wir sehen jetzt, wo wir ihn hier haben, dass nicht nur die drei NPCs vor uns, sondern auch von unten zwei Strahlen auf Rosado übertragen werden. Das bedeutet, dass er bei potenziell fünf Gegnern in Reichweite ist. Das ist uns ein bisschen zu viel. So sind wir bei vier, so sind wir bei drei. Das reicht uns erstmal. Tag und Nacht wechselt zwischen den Emblemen. Verstehe, verstehe. Wir aktivieren mal das Bündnis und gucken mal, was dabei rauskommt. So, einen Moment, das können wir uns sogar einmal in groß angucken. Sieht schon echt süß aus, Rosado. Sieht mit den, mit den Hörnchen als Frisur auch so ein bisschen Catboy-mäßig aus. Du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich. Den ersten Drachen hätte man eigentlich mit Rosado machen sollen. Ja, gut. Egal. So, wir lassen dich mal hier stehen. Und jetzt klicken wir mal kurz alle Gegner aus. Und schauen, wie weit der Lanzenkämpfer kommt. Der schafft es sogar bis hierhin. 
Das heißt, er kann genauso weit kommen wie der Axtkämpfer. Das ist natürlich schade. Dann stellen wir dort ebenfalls einen Lanzenkämpfer hin. So, was wir jetzt natürlich noch krasses machen könnten, wäre ähm, Rosado antanzen, sodass er nochmal ziehen kann und dann mit ihm hier direkt einfallen. Dann werden wir allerdings sowohl bei der ganzen Bande als auch bei der ganzen Bande in Reichweite, das machen wir mal lieber nicht. Das wird mir ein bisschen zu viel sonst. Orquist dagegen, du kannst dich hier oben hinstellen. Und zunächst einmal mit deinem Stahlbogen, ja, den Heiler hier oben weghauen. 97% Dann schicken wir dir noch nach oben die gute Gold Mary. Moment, wir stellen euch mal nebeneinander. Du besitzt eine Stahlklinge, ein Silberschwert und eine Speer. Du kannst also sowohl mit Lanzen als auch mit äh, Schwertern umgehen. Das finde ich fantastisch. Und du bist... Ah, Held Level 3. Das heißt, sie ist eine weiterentwickelte Klasse. Rosado als Wyvernritter und auch Level 3 ebenfalls entwickelt. Alles klar. So, ich weiß nur leider immer noch nicht, wie wir dich heilen sollen. Das heißt... Du wirst erstmal ein Heilmittel benutzen. Und den Rest würde ich sagen, ziehen wir so nach und nach hier hinterher. Nein. Das heißt warten. So, dann tanzen wir dich einmal an. Hui. Ich merke, dass dir die Fähigkeit von den beiden nicht so interessant Stimmt, da habe ich noch gar nicht geguckt. Da ist gerade zu viel Kanalpunkte. Ja, stimmt. Schwertfokus. Die Einheit erhält 10 Trefferwertungen und erleidet weniger kritisches Ausweichen, wenn sie ein Schwert verwendet. Das tut unser Boy Sidal zwar nicht, aber das ist schon mal nice to know, dass das später kommen wird. So, mit Tanz der Göttin könnten wir jetzt jeden nochmal angreifen lassen. Oder wir erhöhen erst einmal die Resistenz unserer Freunde. Resistenz brauchen wir gerade gar nicht erhöhen. Die kämpfen gerade noch gar nicht gegen Magier. Hm. Wollen wir das einmal ausprobieren? Wir probieren es mal. Ja. Ja. Erlöschen die Stein. Wunderschön, wunderschön. Stimmt, vor, vor lauter Dice geht gar nicht mehr gesehen. Hallöchen, der Wunsch, der Wunsch, der So, drück noch auf die Plus-Taste, dann kannst du sogar noch ranzoomen. Moment, erstmal Juhu, Level 6 bekommen. Nein. Hier ging es jetzt erstmal darum, warte, einmal Minus. Und dann einmal Plus. Und dann können wir hier quasi noch weiter ranzoomen. Nee, nee, das ist, was ich mit, mit Katzenlöchen gemeint habe. Für Ivy mit äh, Beilef. Interessant. Ja, ich dachte mir, ich probiere es mal aus. Warum denn nicht? So. Bucheron. Du darfst erst einmal... Ja, du darfst erst mal gut zu. Ach, komm schon. Ich hätte vielleicht noch nicht Treffer sollen. Dann nehmen wir Rosado. Willingsschlag, Ephraim greift an. 28 und 20 Schaden, ja klar, machen wir. If this is war, so be it. Here it comes. Okay, habe ich mir ihren Zwillingsbruder nicht ganz vorgestellt. No oh, egal, ich, ich habe leider den äh, entsprechenden Teil nicht gespielt. So. Das war jetzt vielleicht nicht so smart, jemanden auszuwählen, der nochmal dran ist, der dann im Nachteil ist. Das heißt, wir beginnen mal damit, hier dich noch tot zu werfen. Bei dem Englischen hört man das schon gerade, wenn ich es nicht. Äh, tatsächlich. Äh, tatsächlich wurde er jetzt gerade auch von Rosemary als er vorgestellt. Also ich wusste das vorher auch nicht. Deswegen habe ich vorher mir Mühe gegeben, das möglichst neutral zu halten. Thank you. 
So, ein Bestandteil des Spiels ist eben viele Rumtesten mit verschiedenen Klassen und Ringen. Ja, das definitiv. So, wartet, wir wollen uns selber auch einmal mit Ike verbünden. Das gibt uns ja Verteidigung dazu. Den großen Angriff? Nee, den braucht es gerade gar nicht. Wir nehmen einfach nur das Schwertchen, das wir aus dem Handy-Game bekommen haben. Promotion, super cool. Die Japanischen sind Rosan wirklich sehr weiblich. Oh cool. You'll get no sympathy from me. Ich habe mich jetzt für den Stream, für die Inklination dazu entschieden, mehr ähm, äh, auf, auf die englische Synchro zu setzen. Wenn ich es privat spiele, werde ich es aber definitiv nochmal auf Japanisch machen. Verlegung. Bewegt einen Verbündeten von einem benachbarten Feld auf die gegenüberliegende Seite der Einheit. Genau, das hatten wir vorhin. Also quasi, Moment, jemand, der hier steht, kann ich dann nach hier hin verlegen, wenn ich möchte. Das kann ich machen, sowohl nachdem jemand dran war, als auch bevor jemand dran war. Das heißt, ich kann jemanden quasi zwei Felder weiter nach vorne setzen und von da aus dann erst loslaufen lassen, um die Reichweite zu erhöhen. So. Dann war jetzt eigentlich jeder dran, außer meine süße kleine Selin. Selin. Genau, und die Lanzenkämpfer kommen von unten, damit habe ich gerechnet. Oh ja, ich habe wieder ihre Fähigkeit nicht durchgelesen. Im Japanischen kam der Elan mehr rüber, fand ich zumindest. Kann ich sehr verstehen. Also ich bin im Normalfall auch mehr Fan von japanischer Synchro als von englischer. Ähm, ist bei mir auch, glaube ich, kein, kein großes Geheimnis. Ein also wunderschön, für mich wunderschön. ist wirklich japanisch, deutsch, englisch. Außer ich habe die... Außer ich lurk. Ich lurk die Oh no! Der Sonnenbogen hat verdammt viel Schaden gemacht. Okay, Leute, das müssen wir gleich zurück. Okay. Leute, das machen wir nochmal. Das lassen wir so nicht auf uns sitzen. Und den Sonnenbogen habe ich auch. Ich habe mir noch nicht entschieden, wer den bekommt. Also, Rosado da so in, in den Vordergrund zu drängen, war nicht der kluge Plan. Denk an die Fähigkeiten. Ja. Erstmal zurückspulen. Zeitkristall. Entschuldigung, das leckt manchmal so ein bisschen. So, wir verwenden Tanz der Göttin nicht. Wir bleiben hier stehen und lassen die rankommen. Das ist sinnvoller. Das heißt, wir stellen uns hier einfach nur mit hin und erhöhen einmal unsere Resistenz, auch wenn das eigentlich gerade nicht sein muss. Stellen sie nie noch mit ran. Moment. Rosados Fähigkeit ist... Pure Niedlichkeit. Ist der Gegner männlich, fügt die Einheit ihm im Kampf minus 20 Ausweichen zu. Also weil Rosado so super cute ist, sind alle so abgelenkt, dass er die einfach umhauen kann und sie ihm nicht ausweicht. Finde ich gut. Mag ich eigentlich sogar die Fähigkeit. Und bei ihr war es der liebliche Seufzer. Ist der Gegner männlich, fügt die Einheit ihm minus 20 Trefferwertung zu. Das heißt, sie kann weniger gut getroffen werden. Okay. Nehme ich beides. Also ich, ich finde die Fähigkeiten nicht so schlecht. Rosado ist ja auch eine Flugeinheit. Stimmt. Deswegen macht der Bogen ja auch so verdammt viel Schaden. Der Sonnenbogen hat mich so auf den Bogen gerettet. Warte ab, bis du das Support gesprengt mit Rosado hast. Oh yes, please. Rosado ist einfach my boy. Habt ihr die Animation gesehen? Wie eben ist er das denn auch? Also Rosado zählt natürlich immer noch als Flugeinheit, auch wenn er äh, verbündet mit Erika jetzt gerade eher wie ein Nahkämpfer aussieht. Jetzt nochmal den Zwillingsschlag, ach brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen das Rapier und let's go. Ich achte leider super selten auf, ob meine Gegner gegen 
männlich no oder weiblich sind. Besonders wenn es so gesichtslose NPCs sind. Aber was so ist. So, 23 Schaden. Selbst wenn er eine Stabaxt hat, ist es uns egal, weil er trifft uns nicht. Er ist ja nach unserem Streich schon tot. So, dann hier unten würde ich mal sagen, wir harren der Leute, die da kommen, denn Yunaka hat ja in diesem Busch hier 60 Ausweichen. Dann reicht uns also. Wir besser können nur Flugeinheiten betreten. Okay, Catgirl-Modus, der Mond. Wir werden doch als Katze unterwegs. So, chinesischer Soldat. Ich greife mir mal mit Gold Mammy an, würde ich sagen. Nein, in den Busch. Hier, Silberschwert reicht nicht, Starkling reicht nicht, Speer reicht nicht, dann Silberschwert. Okay. Oh, gut. Ich mag halt von Gold Mary die Farbzusammensetzung mit, äh, mit Gelb und Braun und Weiß. I like. So, wir stellen Orquist mal absichtlich in die Reichweite des Bogenschützen allerdings, in der Hoffnung, dass er jetzt rankommt. Dankeschön für den Assistenten. So, Spezialwacht 3. Ist der Gegner mit einem Spezialangriff ausgerüstet, der leidet die Einheit im Kampf 3 Schaden weniger. Äh, zu sowas zählt zum Beispiel dieses Viech hier. Davon er, er leidet Allquist jetzt drei Schaden weniger. So. Also Rosado darf nicht in die Reichweite des Bogens schützen. Stattdessen, es ist ein Magiebogen. Wir könnten also darauf setzen, dass unsere Magier das packen. Ihr wisst ja, wenn ihr einen Magier töten wollt, schickt einen Magier. Oder Celine mit ihrem Donnerschwert. So. Wir gehen ein bisschen nach oben. Ich möchte Rosado gerade eigentlich ganz gerne da stehen lassen. Ich könnte höchstens Celine noch ein bisschen weiter nach vorne setzen. Aber auch da wäre ich jetzt... Mh, ja, wir probieren es mal. Die dicken Viecher sind sehr nervig gewesen. Mal gucken. Der, der erste ging eigentlich. Der hat uns nicht sehr gut getroffen. Eisenlanze erhalten. Ab in den Vorrat damit. So. Den Rest ziehen, oh, ziehen wir wieder mit nach vorne. Buteron darf da noch nicht hin. Heavy hat auch sehr viel Resistenz. Du darfst auch mit nach vorne. Und wenn wir schon dabei sind, verbreiten wir an euch alle mal ein bisschen Resistenz. Dann sollte das nicht so schlimm sein, wenn ihr angegriffen werdet. Hier wollten wir erstmal... Ach komm, weißt du was, wenn du Seikopf angreifen willst, mach doch. Nicht mein Problem, was dann uns hier wird. Hallöchen, Jalli, ein wunderschön, wunderschön Bier. Wir haben gerade unsere, oder meine Lieblinge, Rosado und Gold Mary. Gold Mary oder Rose Mary, ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube Gold Mary bekommen. Und möchten die dann ab sofort natürlich auch einsetzen und äh, befreunden und alles. Ich bin jetzt durch mit dem Game und holy, ich habe mehr Lust bekommen, das Game zu zocken. In der Kapsel, in die Kuh gehen. Äh, wir hatten es vorhin schon äh, von der Frage, wer ist für euch der MVP? Ähm, Im Moment bin ich sehr sowohl bei Etie als auch bei Orchis und Tiki. Also beide als Combo. Ähm, aber vom, vom reinen Aussehen und Charakter her ist Rosado für mich definitiv top -notch. Sitfen ist leider ein bisschen hinten runtergefallen. Obwohl sie jetzt auch schon 20 Magiepunkte hat. Also wenn wir sie auch erstmal entwickelt haben, so wie den Rest, dann bin ich da auch zuversichtlich. Oh, ich dachte, da unten wären zwei Magier gestanden. Mein Fehler. Habe ich die einfach nur schon getötet, die Magier, und weiß es gerade nicht mehr? Oh, Bandit. Moment. Baubein, Barbar und Assistent. Okay. Haben wir hier irgendwas? Ja, da oben können wir einen Besucher abstatten. 
Wenn er jetzt aufgetaucht ist, wird er jemand sein, wenn er vor uns ähm, die Hütte erreicht, dann macht er die kaputt. Das heißt, wir werden versuchen, ihm so gut wie möglich den Weg abzuschneiden, ihn gleich einzuholen, weil er kann sich die Runde auch nur ein Feld weit bewegen. Das heißt, wir fangen ihn hier unten ab und töten ihn, bevor er irgendwas machen kann. So. Bucheron. So, du kannst hier nicht durch, weil du dich auch nur ein Feld weit bewegen kannst. Let's be off. Dann, Citrin, darfst du erstmal anfangen, den Bogenschützen kaputt zu machen. So, dann hätten wir natürlich... Natürlich muss Citrin geheilt werden. Äh, Celine, Entschuldigung. Citrin muss auch geheilt werden. Also, nimmt sich nicht viel. So, und dann halt, du darfst eine Runde tanzen. Und zack. Stab. Heilung. Ist jetzt auch wieder voll. So. Das waren Magier, nur Magie Ritter. Die haben halt Buch und Schwert. Ja, okay. Close enough dann. Dann können sie halt einfach wechseln. Wenn ich darauf nicht achte, selber schuld. Dann probieren wir das Ganze von hier aus nochmal. Ich mag es einfach, dass sie ein Donnerflair tun kann, auch wenn sie immer so ein bisschen aussieht, als ob sie nicht wirklich weiß, was sie mit diesem Ding anstellen soll. So. Haben wir hier noch mehr Bogenschützen? Nein. Oh ja, wir können auch einfach mit dem Speer anfangen. Sehr schön. Ah. Why do we repeat our mistakes? So, Lanzenagilität. Die Einheit hat 10 Ausweichen und erleidet 10 weniger Crit, wenn sie eine Lanze verwendet. Tun wir ja im Moment sogar. Wip, wip, hooray! So, hier unten, Yunaka, du darfst dich mal langsam in Richtung Level 20 aufmachen. Meine Yunaka war auch am Ende too strong. Mit äh, Leaf in der Tasche. Leaf? Leaf? Ich, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Live hatten wir letztens. Dass er nicht Leaf wie Blatt, sondern Live wie ähm, Leben ausgesprochen wird. Uh, so langsam wird es knapp mit den HP und der kommt nicht ran. Uh, das haben wir vielleicht ein bisschen knapp gemacht. Ich meine natürlich alles kalkuliert, alles kalkuliert, Leute. Das war genau so geplant. I will not be cut down. Das war selbstverständlich so geplant. Das hört auf, das Gegenteil zu behaupten. Und damit hat sie exakt Level 20 erreicht. Mehr Stärke, mehr Magie, mehr Verteidigung, mehr Resistenz. Wundervoll Mädchen. Und Bandfragmente gibt es auch noch oben drauf. Dann. Ne, bitte nicht angreifen, sondern erstmal heilen. Also meine Heiler sind definitiv am weitesten vorne im Level. So, Banderung zwischen Ivy und Violet hat das Maximum erreicht. Das reicht noch nicht. Dann wartet, setzen wir uns mal hier hin und werfen den Speer einfach. So, und während hier die Waffe aus der Hand geschlagen ist, darf Citrin den Rest erledigen. So, habe erst sehr spät gemerkt, dass das anders ausgesprochen wird. Alle Feind. Ich hatte zufälligerweise genau in dem Moment, als wir, die, äh, als wir live begegnet sind, jemanden im Chat, der denselben Namen trägt. Und der sich dann sehr darüber echauffiert hat, wie das hier ausgesprochen wird, so dass ich das quasi direkt äh, adaptieren konnte. So, wir müssen noch eine Runde warten, bis er nah genug dran ist, aber dann können wir den hier gleich umhauen. Und unsere schönen Schurkis, die dürfen jetzt einfach nach unten hin weiterziehen. Ihr macht das schon da unten, ich glaube an euch. 
Es wird wie das englische live ausgesprochen, also L-I-V-E. Das weiß ich, weil ich im Real Life auch live heiße. Da seht ihr es, Saki war auch so das letzte Mal mit am Start und konnte mich dann direkt... Wieso sind da jetzt neue Leute gespawnt? Und konnte mich da direkt korrigieren. Äh, nee, nicht Bündnis. Dann können wir nämlich nur noch im Nahkampf angreifen. 2x26 reicht der Luft zu. Oder ein kritischer Treffer reicht auch. I'm still alive? Huh. Gut, Gold Mary, du darfst dich um den Axtkämpfer kümmern. Was ich tatsächlich sehr selten verwende, sind diese. Ähm, oh, ist das ein Großlanze etc. Ähm, oder in ihrem Fall jetzt die Großaxt. Nee, hier die Stahlklinge. Weil äh, alleine die Tatsache, dass der Gegner zuerst angreifen darf, ist für mich einfach unattraktiv. So, Rosado, du hast nicht besonders viel Resistenz, aber du kommst nun mal ran. Das würde er nicht überleben, das schon. Okay, in dem Fall jetzt gönnen wir uns wirklich die Großachse, weil das halt die einzige ist, die tötet. Und ich weiß, es ist ein Wind, ist sehr effektiv auch nicht. Ach komm schon. Das war der Worst Case Outcome, der hätte passieren können. Schade, es überlebt er. Dann machen wir einfach so. Stab, Purgativ, hochheilen. Back in action. Das war jetzt unschön. So. Du besitzt zusätzlich noch eine Lanze. Das könnte ein Fehler gewesen sein, Citrin da jetzt mit hinzustellen. Es könnte sein, dass ich Citrin jetzt in den sicheren Tod geschickt habe. So, außerdem möchten wir hier jetzt mal langsam weiterkommen. Hier unten haben wir den ersten Boss. Wir möchten aber vorher eigentlich zu der Hütte da hingehen. Das heißt, Bucheron, du kommst mit nach oben. Äh, wir machen uns noch mal hier unsere Feinde an und gehen mal ein bisschen weiter nach oben. Hier unten können wir auch anfangen, die Leute anzulocken. I will do what I must. Genau, er heilt jedes Mal, wenn er Waffen benutzt. Hier sind jetzt auch zwei neue Leute gespawnt. Wir kommen so nicht auf das Ausweichenfeld. Ich weiß noch nicht, ob ich das so mag. Ne, ich glaube, das mag ich so ganz und gar nicht, mit nur vier Schaden. Äh, wir bräuchten... Wir, wir machen hier mal so einen taktischen Rückzug. Denn... Auch Yunaka macht nur sechs Schaden. Wir, wir warten mal ganz kurz. Randinfo der Wikinger Leif Eriksson war der erste Mensch, der Amerika betreten hat und nicht Kolumbus. Äh, es gibt da in ein paar Ländern den Leif Eriksson Day. Ach cool. Also stimmt, von, von diesem Leif Eriksson ist der Onkel von Thorfinn aus Vinland Saga ähm, abgeleitet. Dieser, dieser Onkel Leif, also ich, ich, ich kenne es halt als Leif, deswegen spreche ich es jetzt gerade so aus. Ähm, die, dieser Onkel hat nämlich, äh, ich, ich will nicht zu so viel von dem Anime vorwegnehmen, aber ein Land namens Vinland, äh, namens Vinland gefunden. Hence der Titel Vinland Saga. So. Ich habe es euch ja gesagt, wir haben Citrin damit in den Tod ge äh, schickt. Das heißt, wir spulen so weit zurück, dass Citrin noch nicht gezogen ist. Machen ansonsten alles genau gleich. Nur, dass wir Citrin ein bisschen hier bei uns behalten. So. Ach ja, außerdem hat sich das äh, Monsterchen jetzt bewegt. Er hier. Weil wir zu nah dran sind. Das heißt, wir sammeln unsere Leute sowieso mal ein bisschen. Und euch konnten wir nicht angreifen. Das heißt, hier wollten wir uns noch mal ein bisschen 
nach oben hin verziehen. Und einmal kurz warten. So wie du es ausgesprochen äh, hast, wird es dann die Nabe Ah, deswegen. Also das habe ich tatsächlich aus dem Japanischen. Ähm, weil er da auch Leif Ochisan heißt. Also Onkel Leif. Also falls ihr euch für äh, so, so Wikinger-Zeiten interessiert, bisher, also ich, ich kann euch natürlich nicht sagen, wie historisch akkurat das Ganze bisher ist, weil ich mich damit einfach selber nicht auskenne, aber Winland Saga definitiv erstmal top animiert. Super animiert. Super Story. Am Anfang fehlte mir das Nachvollziehbare, aber so, so gegen Ende hinweg wurde dann auf einmal alles klar, worum es eigentlich geht oder wie, wie manche Aktionen von Personen zusammenhängen. Ja, wir schaffen es immer noch, ihnen exakt auszuweichen. Das ist sehr schön. Das heißt, wir lassen die erst einmal rankommen und schlagen die dann mit Magie. Ähm, er hat sich jetzt nicht bewegt. Das finde ich gut. Das darf gerne erstmal so bleiben. Das heißt, wir probieren uns hier erstmal nicht weiter anzunähern und machen erstmal die Ads, die jetzt dazu gekommen sind. Sehr schön gemacht, Arthur. Wir brauchen noch ein paar Fähigkeitspunkte mit dir. Ich gehe auch mal wieder zurück in die Mitte und lass mich heilen. So, da. Heilung. Kein Deal. Minus. Dann bringen wir dich mal weiter nach unten. Hehehe. Und wir könnten einmal Tag und Nacht aktivieren, einfach nur um zu sehen, was da passiert, nicht wahr? So, wir wollen definitiv nicht, dass Citrin hier in der Kampfreichweite steht. Wir wollen auch nicht, dass Saline da steht. Äh, Boucheron darf da stehen und unser... Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich dir zutrauen kann. Weißt du was? Wir aktivieren unser Bündnis. Emblem, engage! So, legen das Doppelkatana an und harren einfach mal die Dinge, die da kommen. Und stellen da noch Grüße und ein bisschen in den, äh, in den Busch hinein. So, jetzt waren alle dran. Zwischen der gallischen und der skandinavischen Sprache gibt es Unterschiede. Okay, ähm, ich kenne mich da halt leider sehr, sehr wenig aus, was eigentlich traurig ist, weil ich Sprachen also ich habe nicht direkt Sprachen studiert, ich habe die deutsche Sprache studiert. Ähm, allerdings wenig von den Anfängen der Anfänge, sondern mehr so in Richtung äh, Altruf. So. Wir wollten... Nee, Bündnis lassen wir mal weg. Oh, warte mal kurz, du bist gar nicht Ivy. Aha. Aber du hast ein Rapier, wenn du dich verwandelst. Also, Bündnis anschmeißen. Emblem engage! Bündnis engage. Und dann greifen wir mit dem Rapier an. Das macht nämlich extra Schaden. Kann es sein, dass wir uns heilen? Warte mal. 41 HP. 44, wir heilen uns. Stylish. I like. KP, Stärke, Behindigkeit, Geschwindigkeit, Verteidigung. Nice. So, die restlichen 2 HP, die macht sehr kostplatt. I will not dig this grave. So, und jetzt kannst du dich sowieso nicht mehr sehr weit bewegen. Dich könnten wir allerdings auch einfach Yunaka überlassen. So, jetzt zu dieser Seite hier. Erstens von der links kommt ein pegasus ritter Den müssen wir ein bisschen abfangen, beziehungsweise den können wir auch noch mal hier rankommen lassen. Der wird dann so ungefähr hier oder hier stehen bleiben. Und in der nächsten Runde greifen wir ihn dann an. So. Den Axtkämpfer möchten wir am liebsten mit einem Schwertkämpfer kaputt machen. Das heißt, normal angreifen mit dem Doppelkatana überlebt. Sehr, sehr schön. So, dich möchten wir zuerst mit Boucheron angreifen, um dir die Waffe aus der Hand zu schlagen. 
Deswegen ist das Waffendreieck so wichtig. Bin wieder da, etwas Hähnchen. Ich hoffe, du kannst das gut essen. Mit deinem Hals. Ich hoffe, das kommt gut. Let me help. Ich denke, das ist ein ein Label, das eigentlich mal dänisches Königreich war. Das ist eine Mischung aus skandinavisch und gälisch und römischen Einflüssen. Ja, verstehe ich sehr gut. Verstehe ich sehr gut. Wie, wie sehr einen die Geschichte dann doch beeinflusst, ist immer wieder faszinierend, finde ich. Und wenn es nur in irgendwelchen Dialekten, Städtenamen oder sonst was ist. Ich habe zum Beispiel, es tut mir leid, dass ich nicht mehr alles zusammenkriege, was ich jemals in, in mein Hirn geprügelt habe an Lernstoff. Aber ähm, ich, ich, ich habe mal gelernt, dass es irgendwas Besatzungstechnisches äh, als Hintergrund hat, dass wir so viele Orte heißen, die Heim oder Hausen als Hintergrund haben. Also quasi die, die Idee, ähm, eine Stadt nach <lacht> Hausen zu benennen, kam halt in einem besonderen äh, Königreich sehr häufig vor und als das halt die Oberherrschaft über deutsches Gebiet hatte und diese Städte, also als diese Städte gegründet worden sind, ähm, hat man das dann halt entsprechend nachgemacht, weil ist ja dann nur die logische Entscheidung. So, Bogenschützen sind sehr effektiv gegenüber äh, berittenen Einheiten. Ihr seht, wir haben 42 Schaden. Deswegen haben wir vorhin auch Rosa. Essen ist einfacher als trinken. Oh ja, das ist immer das Schrecklichste, wenn du solche Halsschmerzen hast, dass du nicht mehr trinken kannst. Ich habe auch schon gehört, dass zum Beispiel sowas wie so so ein leichter Brei, so was weiß ich, Kartoffelpüree oder so, das super gut helfen soll, weil du es halt nicht kauen musst und einfach leicht schlucken kannst. Aber je, also mach das, mach das so, wie es dir gerade am besten in den Sinn kommt. Lebenskugel Plus haben wir erlernt. Das ist genau das, worauf wir es abgesehen hatten bei Orquist. Setzt die Einheit Warten ein, ohne anzugreifen oder ein Item zu verwenden, dann werden bei ihr 30 HP wiederhergestellt und alle Statuseffekte geheilt. Diesen Effekt möchte ich gerne jeden einzelnen meiner Leute übertragen. Ich weiß, dass das utopisch ist und nicht gehen wird. Ich weiß, dass ich es äh, dank der zahlreichen Level-Missionen theoretisch auf einem, Solo äh, auf, auf einem Privatspielstand werde machen können. Aber das möchte ich an so viele Leute wie möglich weitergeben. So. Die Bestie kommt, die lassen wir auch erstmal rankommen. Ich glaube, das ist gerade ganz sinnvoll. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Ich könnte jetzt ihm einfach entgegenfliegen und ihn schon mal platt machen. Oder ich fliege hier schon mal entgegen, denn wir möchten ja in der nächsten Runde dann hoffentlich... Na, das wird nicht ausgehen, dass wir das Monster noch angreifen können. Wir bleiben einfach mal hier stehen, weil ich möchte ja dann, dass die beiden, die noch Level 19 und Level 18 sind, hier erstmal in Ruhe die Gegner töten können. Ja, wir bleiben erstmal so stehen. Ihr seht, kann sie gerade mal ein Feld weglegen. So, deswegen haben viele Ortschaften bei uns äh, und teilweise auch noch zwei Ortsschilder. Das eine mit Burg mit U und das andere Borg mit O geschrieben wird. Da wird man im Dän weil man im Dänischen Burg mit O schreibt. Äh, das krasseste Beispiel, was ich auf den müssen wir aufpassen. Das krasseste Beispiel, was ich je gesehen habe, ähm, sieht man in Brandenburg, weil Brandenburg ursprünglich äh, slawisch war und äh, dort die Namen dann doch sehr anders äh, ausgesprochen und geschrieben werden. Zum Beispiel, äh, um mal eine berühmte Stadt zu nennen, Cottbus, ähm, hat unter seinem Ortseingangsschild noch einen zweiten Namen stehen, nämlich Schosebus. Und Schosebus ist der slawische Name und Cottbus ist quasi der deutsche Name, den wir dann einfach irgendwann drüber gepackt haben. So, ihr seid Greifenreiter, Axt und Heilung. Hm. Und Schwert und Heilung. Gut, das ist uns ja erstmal prinzipiell egal, als Messerwerfer. Hauptsache, wir können Messer werfen. Sei mal jetzt gut, ich bin zu faul zum DM zu laufen. Wenn es nicht gut geht, dann kann ich das auch völlig nachvollziehen, dass du da gerade nicht so die Lust dran hast. So, jetzt mal greifen. Schön gemacht. Jetzt mal greifen, Leute, dann lassen wir erstmal rankommen. Schade, dass solche Einflüsse immer mehr äh, verschwinden. 
Ja, aber was willst du machen, ne? Das ist was, worauf wir leider wenig Einfluss haben. Also, wir müssen Rosado vor den beiden Sonnenbögen verteidigen. Da, darauf müssen wir auf jeden Fall noch ein Auge haben. Nicht nur auf die Bestie, die jetzt kommt, sondern auch auf die beiden. Dass wir die rechtzeitig abfangen, dass die nicht an Rosado rankommen. Ich möchte halt leider gerne mit All Chris die Bestie angreifen. Aber es ist wahrscheinlich sinnvoller, ihn erstmal hier hinzustellen, damit er die beiden oberen platt machen kann. Und Haikugel natürlich zum Einsatz gekommen. Super Style. Ach ja, und von da oben kommen ja auch nochmal zwei. Und von da unten kommen auch zwei. Oh. So, wird der andere heil? Auch angreifen. Auch 60. Fünf Und Level 20 erreicht Behändigkeit und Geschwindigkeit. Das hat sie so gleich trainiert, ne? Wir, wir haben mit denselben Werten angefangen und jetzt auf Level 20 ist immer noch dasselbe. Seht ihr, All Chris kann das So. Jetzt Punkt Nummer 1. Den Pegasus Reiter kaputt machen. Was? Angreifen. Nicht Items. Und schon gar nicht wegwerfen. I'll apologize later. So. Wenn ich nach dir gucke, nach dir und nach dir, dann könnte ich jetzt auch mit Rosado schon mal hier nach vorne gehen und den Bogen schützen. Nein, du kannst ihn nicht umhauen. Okay. Aber du kannst der Bestie verdammt viel Schaden zufügen. Zweimal 14, einmal 28, zweimal 18. Das ist wirklich verdammt viel. Und du überlebst einen Schlag von ihr. Nein, die Trefferfass von ihr ist halt nicht schlecht. Egal, probieren wir mal aus. Oh, ist sehr schön aus. Fantastisch gemacht, Rosa. Fantastisch. So. Das machen wir direkt so nochmal. Oh, Mia, thanks. guck mal, so viele neue Leute. Jetzt aber bloß nichts Peinliches machen. Juni, Hallöchen, ein wunderschön, wunderschön dir. Na, warte, warte, wir gehen erstmal ganz kurz in die Ecke. So, hier. E eventuelle Spoiler-Freeness. Wie geht's dir, Süße? Ich hoffe, alles ist wunderbar. Oh, noch keine Clips gespeichert. Uh. Kommt noch, kommt noch mit der Zeit, kommt noch. Danke, schön, da ist für den Shoutout. Da kannst du einen slash shoutout auch gleich hinterherhauen. Juni haben wir letztens geradet, als sie Fire Emblem gespielt hat und noch ganz am Anfang war. Deswegen ging ich jetzt mal davon aus, dass ich wahrscheinlich noch vor dir bin. Deswegen sind wir gerade hier oben in der Ecke. Ich will dich ja hier nicht spoilern. Ähm, Dankeschön für den Raid und natürlich Herr Löchen Raid ist Raider Rinus. Ein wunderschön, wunderschön. Euch, ich hoffe, euch geht's gut. Hattest du einen fantastischen Stream? Beziehungsweise hattet ihr einen fantastischen Stream? Ich hoffe doch. Ähm, nee, nicht wundern, ne, mich, alles gut, danke, danke, ja, das wäre ein Spoiler, aber alles gut, alles fein, alles fein. Wir können ja ruhig ein Minütchen hier rumstehen, ich weiß ja nicht, äh, es gibt, es gibt ja Raiders, die wollen dann ganz gerne noch eine Weile bleiben und dann schnackt man ein bisschen und so. Äh, und dann gibt es Leute, die sagen, ey, weißt du was, mein Stream ist aus, ich bin völlig fertig, ich gehe jetzt einfach. Und äh, ich will dir keins von beiden aufzwingen, deswegen... Äh, bleibe ich jetzt erstmal einen ganz kurzen Moment hier. Stört mich kein bisschen. <lacht> so. War sehr schön, der Stream. Sehr schön. So soll das sein. Habt ihr auch wieder Fire Emblem gespielt? Warte, kann ich oben gucken. Ihr habt auch wieder Fire Emblem gespielt. Sehr schön. Danke für die Codes. Die sind schon eingelöst. Sehr gut. Da ist verteilt überall Codes. Sehr schön, dass das funktioniert. Absolut fantastisch. So, also, wir sind gerade, wie du siehst, in einer Strandmission. Deswegen äh, ein, ein bisschen, ein bisschen Spoiler links und Spoiler rechts zu verteilen. Wir haben gerade den vierten Ring geholt. Oh, nice! Lass mich mal kurz überlegen, welcher war der vierte? Welcher war der vierte? 
Ähm, wir hatten als erstes Marv, dann kam Sigurd, dann kam äh, Mikaya, glaube ich. Ah, Mikaya ist der vierte, okay. Mikaya ist tatsächlich äh, aus einem Teil, mit dem ich aufgewachsen bin. Deswegen hat sie mir damals sehr viel bedeutet. Ähm, kann ich nur empfehlen, sie hat absolut äh, fantastische Werte. Also fan fantastische Fähigkeiten zu erben und alles drum und dran. Ganz viel lieber Daisuke. Oh yes. Wir, wir haben sogar ein Ausrufezeichen Daisuke loben. Also als ein langes Wort, damit Daisuke hier, hier fein gelobt wird. Kennen Sie nicht oder erinnere mich nicht an Sie? Völlig legitim. Äh, sie stammt aus dem äh, Nintendo Wii Teil namens Radiant Dawn und ist quasi der äh, Story Nachfolger zu Path of Radiance. Das sind die einzigen zwei Teile, die wirklich zusammenhängen. Okay, mein Bot möchte heute nicht. Wieso möchte mein Bot heute nicht? Doch der Shoutout hat funktioniert. Daisuke? Wieso klappt Daisuke loben nicht mehr? Haben wir den nur Ausrufezeichen Daisuke genannt? Bin ich doof? Ich dachte, ich hätte für jeden einen, einen Lob mit eingebaut. Da, ich habe ihn nur Daisuke genannt. Ich bin einfach doof. Mein Fehler. Sorry. Äh, bisschen, bisschen verpeilt heute. Entschuldigung, das Loben hänge ich nachher noch mit dran. So, Daisuke ist eh ein netter junger Mann, den kann man einfach nur knuddeln. Nee, stinkmorchi. Na, ihr habt euch ja besonders lieb, ich sehe das schon. Habe ich vorhin schon an euren Interaktionen gemerkt. <lacht> ihr habt euch besonders lieb. Ähm. Ansonsten, was, was kann ich dir noch sagen? Ich wünsche dir natürlich einen fantastischen Feierabend. Wenn du jetzt sagst, hey, ist kein Problem, spiel weiter, dann werden wir uns jetzt weiter mit der Mission befassen, auch wenn die vorhandenen Charaktere vielleicht ein kleiner Spoiler wäre. Für jeden, ein für jeden Mod. Also, World Reaper, du, du besitzt le leider kein Lob. Äh, das, das tut mir sehr leid. Ich, ich habe nicht für jeden einzelnen Zuschauer, der jemals bei mir war, ein Lob. Ja, okay, werde ich machen. Spiel ruhig weiter. Ich mache mir jetzt eh was zu essen. Alles klar, Juni. Dann wünsche ich dir einen fantastischen guten Hunger und das, was immer du dir jetzt kochen, in den Ofen hauen oder sonst was tun wirst, fantastisch schmecken wird. Ähm, Dankeschön nochmal auf jeden Fall für den Raid. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und dann äh, würde ich mal sagen, hoffentlich auf demnächst. Oh, wir, wir gehen schon in Richtung... Äh, in Richtung Standby. Chat loben. Der Chat kann auch mal nett sein, wenn er will. Alles gut. Ich frage mich nur, ob alle Mods das verdient haben. All meine Mods sind super lieb, World Reaper. Und deswegen haben die das auch alle verdient. Danke okay, ich auch. Bis bald. Bis dann, Juni. Okay, dann bewegen wir uns langsam, aber sicher wieder in Richtung unserer Soldätchen und versuchen wieder ein bisschen uns äh, zu sammeln. Wir wollten... Mit Yunaka den ersten Pegasus umhauen. Ihr seht auch, Wehren ähm, mit Dolch funktioniert weniger gut als auf Entfernung Dolche schmeißen. Jetzt können wir nämlich auch zweimal angreifen. Ja, es ist einfach Montag, da ist die Laune ein bisschen abgesagt. Alles fein, das fühle ich sehr. Ich hatte vorhin tatsächlich auch zu, gerade zu Streambeginn einen unfassbaren Ach du Heilige, es ist Montag Moment, wo einfach nichts funktioniert hat. Okay, mir gefällt nicht, dass du ihn nicht töten kannst, wenn ich das ehrlich mal sagen darf. I don't like this. Das heißt, wir begeben uns mal ganz kurz ins Feindgebiet und heilen Yunaka hoch. Das ist Paris Haarsträhne loben. Ich habe ja im Moment davon sogar zwei. Ich habe mir extra noch eine zweite mit einem anderen äh, Schwingmuster gemacht, wie ihr seht. Da, damit wir auch ja beide ähm, in unserem Gesicht haben. Da ich Daisuke privat kenne, muss ich ein nettes Wort für ihn einlegen. Das habe ich mir schon fast gedacht an der Art, wie ihr kommuniziert. So, wir wollten... Noch einmal mit der Axt hier ordentlich draufhauen. 
In der Hoffnung, dass es dann nicht mehr aufgeht. I almost broke a sweat. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr... mehr Zeit zur Verfügung. Wir nehmen hier oben mal Rosemary und unsere Zange mit rein. Wieso, wieso ist hier ein Ausrufezeichen? Weil es ein Schnitter ist. Okay. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das funktionieren wird. Ansonsten werden wir da gleich einmal zurückspulen müssen. So. Und Bucheron ist noch dran. Du kannst dich hier mit hinstellen. Ach ja, du bist auch noch dabei. Amber ist auch mit dabei. Ach so, Zari. Und war das gerade ein Drache? Nein, da ist du hast mich verguckt. Äh, keine, keine Spoiler hier, ist keine Drache. Was ist los, Sweet? Was heißt du denn so großes geplant? Ach, du meinst wegen Twitter heute, was ich gesagt habe, wofür ich Daumen drücken brauche. Ähm, ich habe es den anderen schon erzählt. Grüße im Stream. Aber ich kann das gerne nochmal erklären. Ähm, ich äh ich habe es jetzt tatsächlich eine Zeit lang gut verdrängen können und mich auf was anderes konzentrieren können. Das hat also sehr gut funktioniert hier mit dem, mit dem Schocken heute mit euch. Sehr fantastisch. Ähm ich habe beschlossen, mich bei Instinct Street zu bewerben. Der großen äh, deutschen YouTuber- und Influencer-Organisation von äh, Hand of Blood. Cute again. Und weil sie im Moment ihren Kader aufstocken wollen und damit jetzt mehr Influencer pushen wollen, ähm, habe ich gedacht, es kann doch eigentlich nicht schaden, wenigstens mal zu versuchen, mich zu bewerben. Im schlimmsten Fall lehnen sie mich ab und alles geht genauso weiter wie bisher. Das ist im Moment mein Gedankengang und ich habe total Angst davor. Da du jetzt übrigens Kapitel 16 plus bist, kann ich endlich sagen, ich muss äh, positiv erwähnen, die Kartenvielfalt. Stimmt, daran habe ich bisher noch gar nicht so krass gedacht, aber die Karten sehen tatsächlich sehr unterschiedlich aus. Also obwohl bisher nahezu alle Missionen ähm, Töte alle Feinde war. Also es gab andere Missionen, äh, es gab andere Fire Emblem Teile, wo du wesentlich mehr verschiedene Sachen hattest, was du tun musstest. Wie halt Töte 30 Gegner oder äh, Verteidige Spot A oder ähm, Erreiche Spot B. Also da, das gab es auch, aber äh, die meisten Missionen bisher sind einfach Töte alle Feinde. Das ist aber völlig legitim, weil die Karten einfach sehr viel hergeben. Übrigens, wir haben gelernt, Behutsamkeit, die Einheit erleidet drei Schaden weniger. Das ist so, so ganz prinzipiell flat drei Schaden weniger, das klingt super. Einmal den Mondmodus ausprobieren, jawohl. Wow. Darf ich vorstellen, mein kleines bösartiges Dämönchen, ähm, einer meiner ersten Versuche, einen anderen ähm, Reward-Charakter als äh, Zari zu erstellen. Ob es mir gelungen ist oder nicht, das dürft ihr beurteilen. Je nachdem, ob es euch gefällt oder nicht. Nee, das gefällt mir übrigens nicht, was ihr hier tut. Und, ähm, Ja, da, das ist so eine Sache, an der ich im Moment arbeite, ob ich es schaffe, hier verschiedene V-Volt-Charaktere zu gestalten. Deswegen könnt ihr euch die im Moment äh, angucken. Ja, aber da ist ja hübsch. Danke schön! <lacht> So, verteidigen kannst du auch in einer Festung und flüchten. Achso, hast du auch in der einen Festung, genau, von Ike und flüchten hattest du in der Mission, wo du den Tänzer bekommen hast. Das ist wahr und äh, in der Sumpfmission ebenfalls. So, wir haben Verlegung gelernt. Das hatten wir eben schon, dass wir einen Charakter, der zum Beispiel rechts von uns steht, auf unsere linke Seite transferieren können und so. Du bist awesome, wenn sie dich nicht nehmen. Meiner Meinung nach verpassen sie eine große Chance und eine der besten Fanbases auf Twitch. Auf jeden Fall, die Fanbase seid ihr und dass sie euch dann verpassen würden, wäre auf jeden Fall schade. Ähm ich bin im Moment sehr... Ich bin sehr nervös, was das angeht, weil ich das halt... Wenn ich so... Das ist so ein Ding von wegen, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, ich möchte das eigentlich wirklich gerne machen. Ähm... Aber auf der anderen Seite will ich mir nicht zu große Hoffnungen machen, für den Fall, dass sie mich dann nicht nehmen, damit ich dann halt wenigstens nicht denke, 
Wie schön es hätte werden können, sondern mir einfach nur denke, hey, wisst ihr, dann, dann eben nicht. Was weiß ich, vielleicht bin ich einfach noch zu klein dafür. Vielleicht kommt das, vielleicht sieht das Ganze in ein paar Jahren ganz anders aus. Vielleicht sind die auch noch gar nicht ready, um YouTuber aufzunehmen. Ich weiß es nicht. Ich habe sie ja nicht gefragt. Was ich weiß, ist, dass ich vorhabe, es zu versuchen. Also ich habe die Bewerbung noch nicht abgeschickt. Ich habe die heute geschrieben. Ich habe heute angefangen, oh Gott, Leute, ich, ich komme mir, komm mir so peinlich vor. Ich habe heute angefangen, ein Video aufzunehmen, damit ich ihnen quasi ähm, für, für ein TLDR ein Video zeigen kann mit Guck mal hier, das ist Zari, das bin ich, das macht mich aus, darum solltet ihr mich nehmen und so. Ich, ich tue mich total schwer damit, also, ähm, ja. Für mich selber einstehen ist etwas, was ich nicht sehr häufig tue. Was total traurig klingt, wenn du so darüber nachdenkst. Aber das ist halt noch neu für mich. Und äh, ich, ich bin aber froh, dass ich jetzt wage, das zu tun. Also al alleine schon, dass ich mich traue, es zu tun, ist etwas, worauf ich stolz bin. Weil wie gesagt, ich habe nichts zu verlieren. Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass sie sagen, nein danke. Und dann gehen meine Streams genauso weiter wie bisher. Also, der, der Verlust ist non-existent. So, lass mich mal ganz kurz nachdenken. Äh, wir wollen dich hier, glaube ich, noch platt machen. Geht gar nicht. Geht ja gar nicht. Nee, wisst ihr, was wir stattdessen machen? Wir benutzen hier einfach mal Tag und Nacht und switchen von Luna zu Soul. Initiiert die Einheit einen Kampf mit einem physischen Angriff, fügt sie 20% äh, des, der Verteidigung als zusätzlichen Wert zu. Initiiert die Einheit einen Kampf, erholen sich ihre HP um 30% des zugefügten Schadens. Das finde ich schon mal geil. Behutsamkeit erleidet 3 Schaden weniger, fügt 3 Schaden mehr zu. Okay, das finde ich cool. So. Und jetzt probieren wir das gleiche nochmal. Wir können ihn zwar nicht töten, aber wir heilen uns immerhin hoch. Also, ich mag sie zumindest. Wir sind der Beide und unterstützen dich immer. Wir sind deine Emblems. Hihi, <lacht> Fire Emblem. Sehr schön gemacht. Ich freue mich, dass sie da voll hinter mir steht und ich erstmal sagt, äh, aber wenn du denn zu dir in der Situation gehörst, dann machst du ja nur noch was sie wollen und so. Ähm, no one desires more. Ist tatsächlich so, so krass, glaube ich, gar nicht, äh, in Planung, weil der, der prinzipielle Plan ist, dass die Künstler halt sehr viele Freiheiten haben sollen. Das heißt, wahrscheinlich wird für euch gar nicht so viel anders werden, außer dass sich halt erstens wahrscheinlich so nach und nach die Community wachsen wird, aber das wird sie ja so oder so. Ähm, und zweitens, dass ähm, ich vielleicht die Chance habe, mehr Initiativen für euch vorzustellen. Und dann vielleicht auch wieder irgendwann den fünften Streamtag mit reinnehmen kann. Das sind so im Moment die, die kurzfristigen Oh, Dinge, die ein ich Flucht, ja, Flucht! Dann wird das mal geflüchtet vom Pax. <lacht> Ehrliche Pax, sehr wunderschön, wunderschön. Ähm, natürlich als längerfristiges Ziel hätten wir noch, dass die mir natürlich super helfen können, was äh, Merchandise angeht, weil die sich da halt einfach auskennen. Die, die haben ganze Leute, die machen nichts anderes als Merchandise-Abteilungen. Und dann kommt das natürlich auch euch zugute, weil ihr dann einen super geilen zari merch haben könnt. Und wer möchte keinen super geilen zari merch Ja, vor allen Dingen möchten wir in diese Hütte da oben hinein. Keine Ahnung, ob wir hier durch können. Wir probieren es gleich einfach mal. Hallo, Lizari. Was ist los, Pax? Warum musst du weinen? Was ist los? Was passiert? Moment. Wir lassen dich mal überleben. Du warst schon Level 20. Das war eigentlich doof, mit dir anzugreifen. Aber sie bekommt Fertigkeitspunkte noch. Aber Citroen, du darfst den Rest machen. Please forgive me. So, was haben wir hier vorne noch? Ein Heiler, ein Heiler und ein Tank. Der übrigens mit Magie angreift. Das heißt, wenn die jetzt kommen sollte, ziehen wir uns direkt wieder zurück und versuchen hier irgendwo zu kämpfen. 
So, kann ich hier das Emblem lösen einfach so? Das geht nicht. Okay. So, wir probieren mal uns aufzustellen. Dann nehmen wir euch natürlich wieder mit ran. Kommt ran, kommt ran. Ist genug, sind genug Gegner für alle da. Ivy kann eine Runde stehen bleiben. Ich brauche gerade Sonnenkern. Da kommen immer wieder starre Lilly. Das nervt. Das ist natürlich schade. Dann wünsche ich dir viele, viele süße Sonnenkerns. Ja, yeah, ich sah diese Truppen auf der Schule. Be careful, alright? Und take this. Might help. Erholung, das ist eine der größten Heilstäbe, die immer alle HP wieder auffüllen. Ein von Heilmagie erfüllter Stab stellt eine enorme Menge eines Verbündeten wieder her. Ihr seht links oben in diesem Fenster ERH41. Das bedeutet, Gold Mary könnte, wenn sie den Stab benutzen könnte, mit diesem Stab 41 HP heilen. So. Ich würde, glaube ich, gerne versuchen, den Heiler nach oben wegzuziehen, während ich Mani nach rechts ziehe. Ich glaube, das würde ich ganz gerne tun. Wenn sie jetzt anders kommt und Mani jetzt nach oben spaziert, dann flüchten wir mit allem, was wir haben. In der W... Warte. Äh, Hallöchen, dein Wunderschön, wunderschön. Weißt du nicht, warum du hier was verbieten willst? Weil prinzipiell geht bei mir eher so ein Leben und Leben lassen Ding. Aber hello, ein wunderschön, wunderschön dir. So, ich war nicht bei der Arbeit, mir geht's nicht gut. Ich hänge so in den Seilen und schlaf fast nur und habe nicht mal Lust zu zocken. Dann würde ich mal fast behaupten, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht so aussieht, du bist krank. Also nicht im Sinne von, boah, du bist krank. Sondern ich, ich würde mal sagen, du brütest was aus. Erstmal die dickes fettes Honey für dich packst. Genau. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du dich nicht... Also, ich, ich weiß, man soll nicht sagen, wenn du dich nicht danach fühlst. Aber es geht ja nicht darum, dass du dich nicht danach fühlst, sondern es geht darum, dass du dich selber gerade nicht imstande siehst, äh, auf der Arbeit vernünftig durchzukommen. Oder vernünftig als Teil der Firma zu fungieren, dann ist es auch sinnvoller, sich quasi den Tag frei zu nehmen. So, mein, meine Hoffnung ist jetzt, dass wir mit Hilfe von Rosado ähm, Mani ein bisschen rausziehen können. Das Problem ist, dass die Orkanachse sehr gut gegen Fliegende ist und deswegen exakt meinen Plan verhindern wird. Das funktioniert also nicht. Wir können weder Rosado noch Ivy in den Kampf gegen Marni schicken. Zumindest nicht äh, auf zwei oder ein Feld Reichweite. Das heißt, ihr geht erstmal ein bisschen zurück und wir müssen warten, bis sich die Gezeiten wieder beruhigt haben. Dann jemanden vorschicken, der Marni quasi anpult und dann sich wieder zurückzieht. Das ist der Plan. Da wird erstmal alles durchgeknüttelt. Morgen hätte ich eh frei, deswegen gehe ich morgen zum Arzt. Ja, ist sinnvoll so. Wenn es dir nicht gut geht, geh zum Arzt. Vielleicht brütest du was aus und weißt es noch gar nicht, aber man erkennt quasi die Erreger schon. Und eben gerade deswegen geht es dir ja nicht gut, weil das gerade so am, äh, am, am Verbreiten und Hochbrodeln ist. So, wen schicken wir denn am besten? Wer überlebt denn einen Schlag von der mächtigen Mani? Wir könnten drauf setzen, dass Yunaka dem Ganzen schon ausweichen wird. Mein Problem ist jetzt, dadurch, dass wir in der Reichweite von dem äh, Kampfmeister hier stehen, könnte es sein, dass Mani einfach mit nach oben kommt. Das heißt, wir lassen den Teil hier nochmal für eine Runde. Ach verdammt, jetzt sind wir ja wieder in Reichweite. Und nähern uns hier noch ein bisschen. In der Hoffnung, dass sie auf die Idee kommen, sich aufzuteilen. Das wäre schon unschön, wenn sie irgendwie zwei Heiler hey, noch umgucken. So, also mit unseren Wiffern müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die sich hier nicht ähm, 
dass die hier nicht angegriffen werden von Marnie. Okay, es ist exakt gar nichts passiert. Dabei haben wir sogar eine Kampfwaffe ausgerüstet. Das heißt, die werden darauf setzen, dass wir alle drei gleichzeitig holen. Also, wenn ich mich auf dieses Feld stelle, dann ist Marnie nicht in Reichweite, aber er schon. Wenn ich mich auf dieses Feld stelle, ist er in Reichweite, aber Marnie nicht. Wenn ich Marnie pullen möchte, muss ich mich hier hinstellen und mein Handy pullen. So. Ähm, das heißt... Schaffst du das, Quest? Du schaffst das, oder? Ich glaub an dich. Mal gucken, was passiert. Nummer 1 aus der Reserve gelockt. Nummer 2 aus der Reserve gelockt. Huh? Ich kam hier, um ein paar Thieves zu What Was you Punks doing hier? Ich habe einen Schluck getrunken, als er sich bewegt hat. Du kannst doch nicht dich einfach hier mit in Bewegung setzen. Okay, wir haben jetzt zum Glück genau wieder Hochwasser, was bedeutet, dass Mouvier uns gerade nicht hinterherkommt. Naja, fast nicht. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit gegen Mani vorzugehen. Wir beginnen mal mit unseren Leuten, die drei Felder weit angreifen können. Wir selber haben jetzt natürlich auch den Nachteil, dass wir ähm, uns weniger bewegen können. So, mein zweiter Plan ist, wir gehen das Bündnis mit Tiki ein. Verwandeln uns in unseren Drachenstall. Und hoffen, dass das ausreichen wird, um Mani zu töten. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Aber wir würden die dahinter noch treffen, wenn jemand dahinter stehen würde. Das reicht also exakt nicht, aber sie hat kaum Trefferchance auf uns und wir haben super viel HP. Dann auf jeden Fall jetzt im Voraus schon mal gute Besserung packen. Ich hoffe, die geht es auf jeden Fall bald besser. Habe ich noch völlig vergessen zu sein, weil ich gerade so im, im Kampfmodus war. So, auf Mani machen wir exakt null Schaden. Das ist nicht. Das ist nichts in der Sache. Und Citrin kommt nicht ran, egal was wir tun. Sie kann sich auch nicht auf das Feld stellen und Celines Platz einnehmen. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Wir kommen auch mit ihm nicht ran, um sie noch einen Zug machen zu lassen. Sieht gerade ein bisschen schlecht für unsere... für, für unseren Kurs aus. Stellen wir uns mal kurz hier auf, in der Hoffnung, dass sie gleich ankommen werden. Und dann... Nächste Idee ist natürlich folgende. Wir nehmen Rosado. Greifen hier an, machen 12 Schaden, das reicht. Das sind 100%. Damit ist der erste Hafenreifen weg. Gotcha, sticky fingers. Wanna find out what I do to no good traders? Nee, das möchten wir ehrlich gesagt nicht ausfinden. Sorry. Level 5. Kapier und Geschwindigkeit. Klassenfähigkeit erlernt. Luftangriff. Und Band Level 4 erreicht. Vielleicht kritisches Ausweichen plus 15. Das ist bestimmt noch wichtig. So, und jetzt möchten wir gerne... Ich glaube nicht, dass ich gerade mein Bündnis eingehen möchte. Na, es reicht nicht. 
Das reicht. Ja, dann let's go. Hallöchen, Ferrari. Ein Nöt, Nöt für dich. Hallöchen, und willkommen. Wir kümmern uns gerade um den ersten von zwei Bossen, die wir auf dieser Map besiegen müssen. Toter als tot. Wenn, wenn bei mir etwas toter als tot ist, dann ist es Tote, die tot. Also Tote, die tot. So. Tote, die tot. Gut, der zweite steht übrigens auch schon in den Startlöchern und wartet nur darauf, uns angreifen zu dürfen. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass jeder von uns das jetzt einfach überleben wird. Außerdem würde ich gerne zumindest noch anfangen, auf den Highlight ein bisschen Schaden zu machen, damit er ein bisschen Schiss kriegt und sie vielleicht etwas So, den Rest lassen wir jetzt erst einmal rankommen. Wir haben im Moment das Problem, dass wir uns bei Hochwasser nur sehr wenig bewegen können. Aber sonst, Ferrari, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast dein Wochenende schön verbringen können. No mercy for mutineers. Hm. Er hat uns ordentlich zurückgeschmettert. Und er hat natürlich einen Kurvertiefstab und hat seinen Kollegen hochgeheilt anstatt dem Boss. Genau deswegen habe ich den angegriffen. Leider nicht, aber das ist nicht für den Völlig legitim und verständlich. Niemand ist hier gezwungen, Sachen zu erzählen, die er nicht möchte. So. Wir kommen hier leider nicht weiter, wie ihr seht. Dann äh, braucht wir momentan etwas Ablenkung. Ich werde aber momentan eher still zu gucken. Das macht überhaupt nichts. Handhab das ganz so, wie du es gerade am meisten brauchst und am meisten möchtest. So, er hat zwei HP-Balken. Das wird durch diesen roten Punkt unter seiner HP-Leiste ähm, gekennzeichnet. Das heißt, wenn wir ihm einmal 22 Schaden zufügen, müssen wir danach nochmal 44 Schaden machen, bevor er letztendlich tot ist. Das versuchen wir zu schaffen, indem wir A, ihm die ersten 22 HP noch einmal über Rosado zufügen. Die 21 Schaden, die er uns macht, werden nicht zu tragen kommen, weil er dann tot ist und erst seine HP regenerieren muss. Ich glaube, ich denke immer gerne, immer gerne. Also, falls noch jemand im Chat ist, da ist oder so. Danach ist auch heute auch ein paar Hagis. Wir verteilen heute ordentlich Huggies und Nuggies bei uns im Chat. So, dann probieren wir als nächstes schön viel Schaden über unseren Magier zu machen. Egal was wir tun, das sind immer 20 Schaden. Wenn ich vorher mein Bündnis aktiviere, Emblem engage! Können wir uns immer noch frei bewegen, weil wir immer noch ein Wirren sind offiziell. Können angreifen mit der mächtigen Lanze Luin, die allerdings kein bisschen mehr Schaden macht, sondern sogar weniger als unsere Magie. Ist uns also relativ egal, das heißt wir spulen das alles wieder zurück. Und mit dir kommen wir nicht ran. Oh, Rosano erstmal einen zweiten HP-Balken geben. Das wäre nützlich, das machen wir kurz. I love you all. I see you. Cute again. Weil wir leider nicht nah genug dran kommen, um anzugreifen. Aber Level Up gab es trotzdem mit nahezu jedem Wert einmal plus 1. Sehr schön. Und wir haben die Fähigkeit Mond erlernt. Und unser Band hat sich auch noch erhöht, was uns 8 Glück und 8 HP dazu gibt. Also mit Mond haben wir eine neue Fähigkeit erlernt. Der Kampf kann so verlaufen, als ob der Gegner 50% weniger Verteidigung und Resistenz hätte. Okay. So, jetzt bleibt immer noch die Frage, wie wir ihn besiegen können. Zumal er eine besondere Fähigkeit zu besitzen scheint. Ah, er, be er besitzt noch einen Schweigenstab mit dem... Das ist die orangene Linie, die wir die ganze Zeit übersehen. Damit kann er theoretisch einen unserer Magier zum Schweigen verdonnern und damit quasi seine Zauber erstmal unschädlich machen. Das ist uns also relativ egal. Die rote Linie ist, was uns interessiert. Dann würde ich sagen, wir lassen ihn eine Runde überleben und machen ihn in der nächsten Runde platt. 
Hoffentlich. 20 Schaden, let's go. Hm. I should have guessed Hortensia's retainers would seek your forces out. Ja, da hätte ich wirklich drauf kommen können, dass unsere kleine Schwester und ihre Streitkräfte zu uns aufschießen würden. Hätte man dran denken können, weißt du aber nicht. So, wir haben leider das Problem, dass selbst unser Hey, du kannst noch einen Zug machen, durch gerade sehr wenig ähm, bewegen kann. Das heißt, wir bleiben dabei, wir warten, wir kriegen ihn in dieser Runde eben nicht tot, damit müssen wir jetzt leben. Ähm, hoffen, dass er sich nicht komplett voll heilt, was er vermutlich tun wird, weil die KI ist halt nicht, nicht gänzlich dumm. Und harren erstmal der Dinge, die da kommen. Er entscheidet sich tatsächlich erst anzugreifen. Und weil er die Großlanze nimmt, dürfen wir sogar noch zuerst angreifen. Ja, jetzt ist der Heiler dran. Ja, 15. 15 HP ist nix. Und jetzt können wir uns auch wieder anständig bewegen. Das bedeutet, wir können den Heiler einholen und mit unserem Speer bewerfen. Und können den Heiler einfach voll platt machen. Sehr schön gemacht. I fight for my friends. I fight for my friends. Das ist der Satz von Ike, der Person, mit der sie sich gerade verbunden hat. So, wer hat denn die große Ehre, Movier zu besiegen? Also, Level 5, Level 7, Level 20. Wie, wieso kannst du weiter leveln, obwohl du Level 20 bist? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das sollte nicht so sein. Wieso kannst du über Level 20 gehen? Hä? Okay? okay, Leute, ich bin absolut verwirrt. Sie ist der erste Charakter im ganzen Spiel, der mehr als Level 20 erreichen kann. Ihr seht, bei ihr ist Level 20 äh, grün markiert und sie hat keinen Erfahrungsbalken mehr, weil sie keine Erfahrung mehr sammeln kann. Naka dagegen denkt sich so, ja, Level 20 hält mich nicht auf. Das ist interessant. Willst eine Erklärung? Noch nicht. Meine Vermutung ist jetzt erstmal, entweder Yunaka an für sich ist Special oder Schurken sind Special und können vielleicht Level 30 erreichen. Sie ist insane, das ist die Erklärung. Äh, Sidfilm braucht eigentlich das Training am meisten. Wobei Sidal ist auch erst Level 17. Aber er kommt nicht ran. So, du kannst sie nicht mal töten. Yunaka, kannst du ihn töten? Ja, locker und easy sogar. Okay, dann lassen wir Citrin zuerst, so dass sie sich noch ein Level Up abholen kann, weil auch ein Angriff, der nicht tötet, bringt noch Erfahrung. Ah, komm schon, noch 5 bis zum Level Up, das gibt's doch nicht. Ja dann, Yunaka, wir kommen zu Level 21, würde ich mal sagen. Finde ich interessant. Alas. Ich habe bisher auch noch keine Fähigkeit gesehen, die das, now, die das indicated hat. Geist erhalten. Schicken wir erstmal in den Vorrat. Und den einen Heiler da unten, den lassen wir entkommen. Yonaka war unser Held. Unsere Heldin. So, jetzt kommt wieder Story. Zum Glück alles vertont. Das wäre ganz furchtbar, das alles vorlesen zu müssen und für jeden eigene Stimme zu haben. Erstmal natürlich speichern. The Illusion soldiers have fled. Marnie and Mavi are too. Now we can head to Firene. Yes, right away. If those ships made landfall, then my people are in danger. Ja, dann let's go. 
Heiliges Schild, Emblemfähigkeit von Dimitri. Ist die Einheit mit Dimitri synchronisiert, erleidet sie in der nächsten Gegnerphase keinen Schaden durch den ersten Angriff. So. Wir können, wie immer, in diesem neuen Teil, ähm, das Schlachtfeld, auf dem wir eben gekämpft haben, nochmal ablaufen, um herumliegende Gegenstände, Tierchen und äh, unsere eigenen Leute aufzusammeln. Hm. Ich frage mich, wie es ihnen in Vierwände ergeht und was Illusia, oh, Verzeihung, der Dämonendrache im Schilde führt. Das sollten wir auf jeden Fall immer schön unterscheiden. 50 Fragmente des Bandes erhalten. Das ist ja alles sehr hell. Nüsse erhalten. Moment, hier war noch irgendwas. Eine Möwe. Möwe aufnehmen, ja. Moin, moin. Möwe eingesnackt. Warte, hier war noch ein Item. Stahlbarren. Ja, liegen hier einfach so rum. Können wir mitnehmen. Vermisst keiner. 80 Eisenbahnen kommen auch ins Hosentäschchen. Und hallo, ihr Süßen. Endlich seid ihr wieder vereint. Freut ihr euch? Ich hatte Sorge, die beiden nie wieder lebend vor mir zu sehen. Ich bin so erleichtert. Hallo. Danke, dass ihr mir erlaubt, mich euch anzuschließen. Es tut mir leid, wenn meine Anwesenheit eure Verbündeten alt aussehen lässt. Okay. Ja. Ich bin sehr erleichtert, euch endlich diesen Ring geben zu können. Auch wenn das Emblem darin bezaubernd ist. Darfst du sogar noch eine Weile behalten, würde ich sagen. Gut. Der Rest hat nichts Neues zu erzählen. Das wird immer durch blaue ähm, Punkt, Punkt, Punkt Sprechblasen symbolisiert. Wir nehmen natürlich auch die nächste Katze wieder mit. Alle Katzen werden mitgenommen. All die kleinen Streunerchens. Dann haben wir hier noch ein Item. Und noch eine Katze. Die können wir allerdings nicht aufnehmen. Du kannst das Tier Säumerkatze nicht aufnehmen, da du nicht weißt, wie man es aufzieht. Sieh dir den Abschnitt Spenden auf der Pinnwand im Café an, um mehr zu erfahren. Das ist okay, damit können wir leben. Gut, Mary ist sehr von sich überzeugt. Ich merke das schon. So, ab zurück in unser Hauptquartier. Wir bekommen noch ein paar Bandfragmente. Und bekommen wir gleich noch Story? Ich glaube nicht. Jetzt kommen wir erstmal in den Ladebildschirm. Oh, sorry. Ah, that cool breeze. <lacht> Lovely, isn't it? Almost a shame will arrive in Firenay soon. Für den Fall, dass es anhand der Aussehen noch nicht äh, direkt deutlich wurde, wir befinden uns jetzt wieder äh, auf der Außenperspektive auf dem Schiff eines Feindes. Oh, ich weiß nicht, warum der Chatbot das gerade gesagt hat. Das soll er eigentlich nur, wenn Gürtel jetzt kommt. Aber egal, la lassen wir mal einfach so stehen. I'm surprised you came with us, Sepia. You're so loyal to Papa. I figured there was no way you'd approve of this. Oh? Well, your father is my master. But lately his orders have been somewhat concerning. I know exactly what you mean. He thinks nothing of killing people. I have the same blood in my veins, of course. Maybe it's natural people mistrust me. Oh, Lady Vale, no. I heard about those awful things the Divine Dragon said. That you killed Lumera? Stole the rings? If I were you, I wouldn't believe a word of it. After hearing who your father was, the Divine Dragon probably said that to hurt your feelings. Hmm. I've decided I won't harm anyone. Ever. Even if it costs me my life. So... I'm not going back to Papa. I don't want to destroy this world. How kind-hearted of you. If you two really want to help, then after I've cleared up this misunderstanding, will you help me find my sibling? What a silly thing to say. You are Lord Sombron's only child. You have no brothers or sisters. That's not true. We've met. Look at this. How beautiful. It looks like a dragon stone. Das ist ein Stein, den wir besitzen. Ich kenne diesen Stein. Ich habe den schon gesehen in diesem Spiel. Ich hatte die Vermutung, ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, ich vermute, dass wir ursprünglich auf deren Seite gekämpft haben. Und quasi 
Gedanken kontrolliert wurden, deswegen auch tausend Jahre geschlafen haben, damit es quasi niemanden mehr gibt, der davon zeugen kann, zu welcher Seite wir ursprünglich gehört haben. Das würde auch dazu passen, dass ihre Schwester ähm, verloren gegangen ist und würde erklären, weswegen wir denselben Stein besitzen. Also meine Vermutung ist sehr stark, dass wir das erste Kind des Dämonendrachen sind und welche Schwester. Ich möchte darauf keine Antwort, ich möchte keine Bestätigung oder Verneinung, ich möchte auch kein Ja, ja, wirst du dann schon sehen. Ich möchte euch einfach nur meine Gedankengänge mitteilen. It is a Dragonstone. A thousand years ago, I was crying and one of my siblings gave it to me. I remember it well. Even though I can't stay with you, I'll always be your friend. If you're sad or lonely, remember, if this stone is intact, that means I'm still alive. As you can see, in all this time, it hasn't even cracked. But that means... What does that mean? It means my sister is still alive. And I'm going to find her. Perhaps with her help, I can convince Papa to end this horrible war. <sighs> Sophia, is something wrong? No, I'm just so... moved. After we finished our business in Firene, Gris and I will help find your sibling. Okay, entweder hat sie Angst vor diesem Geschwisterteil, oder, also, ich, ich glaube, sie fürchtet sich gerade davor, dass diese Schwester noch existieren könnte. Interessant. Thank you. I've been looking on my own this whole time. You two will be a big help. Look, Lady Vale, fear an A on the horizon. Why don't you take in the view? Maybe reflect on what you'll say to patch things up? Good idea. <sighs> Another one of Lord Sombron's children survived? First time hearing of it. I don't understand. They all perished in the war a thousand years ago. All of them except Lady Vale, who was too young to fight. I watched it happen, Gris. Watched as each and every one of them met their end. Okay, das heißt, die ist auch tausend Jahre alt? Holy! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ihr ist das durchaus bewusst. Die Frage ist, auf welcher Seite hat sie damals gekämpft? Hat sie mit uns oder gegen uns gekämpft? Also... Vor, vor allen Dingen, ein, eine Sache noch, die, die ist mir seit Ewigkeiten schon im Kopf und deswegen ähm, mu muss die mal ganz kurz raus. Ähm, ganz zu Beginn, als das Spiel gerade begonnen hat, haben wir eine Szene gesehen, in der wir an der Seite der Emblem-Ringe gegen Sombong gekämpft haben. Ähm, Im ersten Kapitel, in dem wir Lumera begegnet sind, wurde uns erzählt, dass Lumera es war, die Sombrom besiegt hat. Also ist diese Erinnerung von uns, wie wir mit den Emblems zusammen gekämpft haben, eigentlich bereits falsch? Weil es ja Lumera war. Oder Lumera hat sich diesen Sieg einfach nur angeheimst. Aber ich bleibe bei meiner Story. Ich bleibe bei meiner Story, dass unser Aussehen darauf beruht, dass wir ursprünglich ein Kind des Dämonenlords Sombron sind. Also des Dämonendrachen. Und... Ähm quasi von Lumera entführt worden sind. Und deswegen niemand weiß, dass wir noch leben. Aber gut. Schauen wir mal, wie die Story sich das, äh, wie die Story sich entfalten wird. Unless... No. What? Remember something? It's only a hunch. But if I'm right, we may have a problem on our hands. Good thing we heard this before she fell asleep. Yes. After all, once we've gotten to Firene and uncovered the truth, she will never awaken again. Oh, my kleine Vale. Wir werden unsere Kleine auf jeden Fall retten. Unser kleines Togepi, weil sie, weil, weil ihr, ihr Kleid mit dem Weiß, dem Blau und dem Rot erinnert mich so hart an Togepi, dass sie für mich immer mein kleines Togepi sein wird. Wir werden sie auf jeden Fall retten. Wenn sie nicht kämpfen möchte, dann muss sie das auch nicht tun. So, also, wir nehmen mal wieder unsere typische Runde. Wollen alle möglichen Geschenke, die uns gerade ähm, einfallen, an Rosado verschenken. Oh, du möchtest was Neues? 
But mir gefällt es nicht, dass all diese Schiffe nach Ferenir unterwegs sind. Können wir dorthin zurückkehren? Ich mache mir Sorgen. Klar, wir beeilen uns. Ich muss hier nur kurz einmal total unnötigen Kram machen, wie Pferdedung aufsammeln. Ähm, Nüsse sammeln. Hier, zack. Ne, seltenes Gemüse. Seht ihr, war wichtig. Chat. Chat wackelt uns immer noch brav hinterher. Und zack. Hier sind ein paar Nüsse. Dann möchten wir noch kurz einmal unsere Obstplantage leeren. Eine Orange. Eine Saline. Ah, ich habe immer wieder diese Kriegsschiffe vor Augen. Ich fürchte, Elusia will, will erneut in meine Heimat einfallen. Das äh, ist wahrscheinlich der Plan. Ich glaube nicht, dass die nur zum Sightseeing vorbeigekommen sind mit ihren Kriegsschiffen. So, dann einmal auf die andere Seite. Oh ja, das Kochen haben wir zuletzt vergessen, bevor wir aufgebrochen sind. Hallo, ich würde gerne einmal hm. kochen. Bestellen. Und zwar hätte ich gerne, dass du für Rosado und Goldmary und mich natürlich kochst. Ein Nusskompott, das Magie, Geschwindigkeit und Resistenz erhöht. Gibt es sonst noch was, das ihr mögt? Ja. Krebs, Stärke, Magie, Verteidigung. Das klingt fantastisch. Das hätten wir gerne. Weizenmehl, Milch, Eier. Dazu machen wir noch ein bisschen Obst. Und lecker wird das. Cooking is a bit like riding. It's all about focused creativity. First mm -hmm. this, then that, and then. I think you'll enjoy this meal. Beautiful presentation. Schickes Kleid. Nearly as good as I would do. Schickes Kleid. Wow. Yeah, Rosemary is a uh, gold. Mary is Take a bit different. Take this for the road ahead. Yep. So, wir bekommen noch mal Reste zum Mitnehmen. Ein weiteres Schutzjuwel. Jetzt wollen wir noch einmal zum Bauernhof. Ah, da bist du ja, Mädchen. I'm impressed. Was für eine schöne Umgebung, in die ich so gut passe. Oh, zu euch passt sie natürlich noch viel besser. Das klang sehr aufrichtig. Was the meal to your satisfaction, Divine One? Dialog. Oh yes, it was delicious. Thanks so much. Could you look me in the eyes, please? Uh, sure. Perfect. Keep on looking right at me. You have such an intense gaze. Tell me what you're feeling in this moment. Mm, nothing much, really. <sighs> have I stirred your heart so little? Let me ask you again. I'll whisper in your ear this time. Has your lunch with me today brought you any feelings of contentment? Oh, very much so. I knew it. Oh, I'm so glad. Tell me more about these feelings. Well, I'm so content I couldn't eat another bite. I'd be really curious to learn your recipe. Uh, my recipe. Not exactly what I had in mind. But if that's really what you want, I'll teach you. Möchte sie so ein bisschen hart, dass wir uns in sie verlieben? Aber warum? Also, ich habe nichts dagegen, aber warum ist das so wichtig für sie? So, zack. Bandfragmente und ein hübscher Kiesel. Hallo, Chat. Du, 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 du. Einmal Beeren sammeln. Einmal seltenes Gemüse. Einmal Beeren. Ein Kabeljau. Nein, ein Kopfen. Und ein Stahlbarren. Oh, unsere Tierchen geben uns immer so feine Sachen. Ein Schutzjuwel. Und einmal Milch. So, dann wollen wir noch hier runter. Timera, bei dir wollen wir gerade nicht einkaufen. Dankeschön. 
Wir gehen jetzt einmal runter zu Chat. Fragmente des Bandes und nochmal und Hello Chat. Chat, du bekommst wie immer eine Orange. Wir hören erst auf, wenn der Chat völlig orange ist. Ham, 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 ham. Hat geschmeckt. Hat sehr gut geschmeckt, seht ihr. Chat liebt Orangen. Dann müssen wir Chat noch streicheln. Liebe mich, Chat. Liebe mich. Sehr gut gemacht. Schick, schick. Dann gucken wir mal, ob wir Rosado finden können. Hallo, Ivy. Hallo, Kagetsu. Wir können auch einfach hier gucken. Krafttraining hat neue Schwierigkeit. Flohmarkt neue Ware. Boutique und Laden haben auch neue Waren. Jade's Lake of Marin, Ike, Chimera, äh, Alfred, Pandreo, Lucina, Selinaka, Diamant, Panet, Etie, Vendor, Jean und Lynn, Gold Mary, Frem, Fogado, Citrin, Kagetsu und Ivy. Ja, wo ist denn dann, wo, wo ist denn dann Rosado? Nirgends zu finden. Wie schade. Hat schon seinen Schönheitsschlaf hier. Wer ist hier versammelt? Hier sind Fram, Citrin und Forgado. Wir werden dich schon finden. Hm, ich habe neue Waren im Sortiment. Bitte seht sie euch an. Und zwar haben wir jetzt Heilung, Pflege, Purgativ, Erneuerung, Fortschritt, Immune, Schwierigkeit, Heilmittel, Dort, Fackel. Oh, wir haben wieder neue Meistersiegel. I thank you. I thank you. Sehr schön. Do come again. Danke dafür. Du hast auch neue Waren. Du hast jetzt well, wahrscheinlich hey die ersten Silberwaffen. Leicht Eisen. Hier, Silberschwert. Wir können zwar nur eins abkaufen. Ein Donnerschwert. Geilo. Okay, ich habe nur fünf Magiepunkte, deswegen nützt uns das nichts. Haben wir noch irgendeinen Schwertkämpfer, der Magie beherrscht? Lass mich mal gucken. Gold Mary, du hast drei Magie. Nein, du zählst nicht. Äh, Marin, du hast elf Magie. Du zählst. Ein Donnerschwert. Here you go. Sehr schön. Take care. Gut. Wie sieht es mit unserem Klamottenladen aus? Ich ah. habe eine wahre Auflage, die euch vielleicht gefallen wird. Und wie sie uns gefallen wird. Die Sandlinie. Okay, ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber nehmen wir Thank mit. You. Die Morgenlinie. Das ist fast so wie die Mittagslinie, nur mit ein bisschen mehr Blau. Thank you. Oh, I like. Oh, schick. Thank you. Okay, neue Accessoires. Totenkopfmaske, Ballmaske. Ja, nehmen wir mal mit, aber Thank you. weiß ich noch nicht, ob ich das benutzen werde. So, das heißt, Yunaka zum Beispiel trägt im Moment die Mittags- Robe. Und das Morgenkleid hat quasi der, der Innensaum ist dunkel. Ah, und das Muster an für sich ist ein bisschen anders. Seht ihr das? Das Muster oben auf dem Rock drauf ist ein bisschen anders. Oh ja, oben äh, das Oberteil sieht auch ein bisschen anders aus. Na komm, darfst du haben. Handheiler, wo haben wir jetzt wiederum? Nee, nicht Wasserkleid. Hier, Pareo heißt das. Ach, das sieht schon geil aus. Sorry, Leute, auf sowas stehe ich. Ja, allerdings ist es ein bisschen zu wenig, als dass ich das im Stream irgendjemanden dauerhaft anziehen möchte. 
Hier, das ist genau das gleiche, ne? Sieht schick aus, schick anzusehen. Aber es, es wäre schon ein bisschen komisch, wenn die so dann äh, rumlaufen. Okay. Be well. Den meisten Leuten gebe ich einfach ihre ganz normalen Sachen. Gut, 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 gut. Wir wissen immer noch nicht, wo Rosado ist. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte Rosado gerne ein paar Sachen geschenkt. Aber dann machen wir das ein andermal. Ähm, was wir noch machen müssen, ist ihnen Ringe geben. Also Gold Mary braucht noch einen. Und zwar am ehesten möchten wir, glaube ich... Wir haben hier doch bestimmt noch irgendwelche schicken Goldringe rumliegen. Hier, Stärke, Behendigkeit, Geschwindigkeit. Ein bisschen mehr Verteidigung hätte ich gerne. Also Stärke und Verteidigung. Ja, Shinon. Let's go. Die passen auch zueinander. Beide lieben einander mehr als jeden anderen auf der Welt. Also nicht einander. Beide lieben sich selbst mehr als alles andere auf der Welt. So. Dann legen wir uns eine Runde hin und schauen mal, ob Rosado dann irgendwo zu finden ist. Also dann können wir jetzt wieder so ein creepy ähm, jemand ist hier und weckt uns Gespräch mitnehmen. Das wollten wir ja schon so lange wieder machen. Ich weiß nicht, ob ich die jemals alle sammeln werde. Ich glaube es fast nicht. Lassen wir mal ein wenig Zeit vergehen. Es klingt, als käme jemand hinein. I get to wake the divine dragon. This is so exciting! It's almost like the stories. A magical slumber that can only be broken by the right one stealing in and... Well, me being the right one for that is a bit of a stretch, I'm sure. Ich weiß nicht, warum glaubst du, dass du dafür nicht die Richtige Morning, bist? Morning, Divine One! Today promises to be another beautiful day. So get out there and make the most of it. Jawohl, machen wir. Außerdem wollen wir dich noch entwickeln. Wir haben jetzt ja wieder zwei neue Meistersiegel. Dankeschön, Chloe. Ich werde fünfmal von Verbündeten geweckt. So, dadurch, dass jetzt Zeit vergangen ist, kann es sein, dass NPCs woanders stehen als vorher. Das heißt, jetzt haben wir nochmal die Chance, Rosado zu finden. Oder ein paar Geschenke zu geben. Wenn nicht, geben wir die halt Gut, Mary. Da links unten läuft er. Ich weiß nicht, warum ich so ein Fable für ihn habe, aber ist, ist auf jeden Fall jetzt schon einer meiner Lieblingscharaktere. So. Kaffee, Chase, Ike, Gold, Mary, Dimitri, Anna, Mary, Nettie, Alfred, Cedar, Fogero, Venno, Timera, Boucheron, Jean, Frem, Louis Bailey. Rosado. Stimmt. Wir haben ja auch ein neues äh, Unterstützungsgespräch mit ihm. War also wirklich nicht da. Hör euch diese schicken Klamotten an. Oh ja, übrigens, weil, weil man hier gerade so ein bisschen äh, drunter gucken kann, bei äh, Rosados Emblem äh, Erika konnte man auch Lovely sehr viel drunter profile. sehen. Hey! Ich hätte nicht gedacht, dass das heilige Land so schick und niedlich aussehen würde. Die Landschaft muss ich unbedingt zeichnen. Oh yes, bitte tu das. Hello, Rosado. Divine One. Have you seen my latest drawing? Oh, I have. An old well deep in a forest. A single sunbeam illuminating a lone flower in bloom. You conveyed a perfect balance of warmth and isolation. Light and dark. Just breathtaking. <sighs> exactly. You saw all that right away, didn't you? You would not believe how much time I spent hiking in the woods to find that view. But to hear your experience, to know you understand, makes it all worth it. Finding beautiful things, then sharing them with friends who would never see them otherwise? <sighs> you found a lovely hobby, Rosado. I can't wait for your next piece. Oh, sweet of you to say. Hmm, but if you're expecting more, I need to raise the stakes. Hey, maybe you could help me. There's a spot I want to get to, but it's a tough hike. It would definitely help to have a buddy. Oh, I'd love to come along. Jawohl. Oh, great. Thanks so much. 
Aber sowas von. Oh yes, ich bin, ich bin definitiv Fan hey. hier. Ich meine, schau dir nur mal dieses wunderschöne Outfit an. Ja, einen Moment. Ein Screenshot. Hier, ein Schutzjuwel. <lacht> Und hier, nimm noch eins. <lacht> Und hier, nimm noch eins. <lacht> Und hier hast du einen hübschen Kiesel. Thanks. Okay. Und hier noch eins. <lacht> Another one. Jawohl. <lacht> Stufe 2 erreicht. Wir sind so gut. <lacht> Need some water? Oh, thanks. Whew. We've come a long way. Are we close? Hmm. If the rumor I heard in town is true, yeah, we should be. Rumor? We came all this way for a rumor? Yup, quite a rumor though. The spot we're looking for is supposed to have a view worth any risk to see. If it's even close to true, nothing can keep me from it. Not distance, not exhaustion, not thirst. I admire your passion for your work, Rosado. More like a passion for everyone's likes. But thanks. Likes? <laughs> oh, you know, smiles, compliments, all the ways people enjoy my work. Every time I hear someone liked a drawing, I'm that much happier and more motivated. <laughs> It's definitely uplifting when someone can see and appreciate what you do. Speaking of, we're almost there. Come on! The drawing's important, but so's the journey to get there. Let's enjoy it. You and me. <laughs> Lead on, Rosado. Sehr, sehr süß. Oh, ich bin begeistert. Okay. Oh ja, außerdem ist Rosado bestimmt Fan von allem, was niedlich ist. Kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen. Gut. Dann... Haben wir soweit wieder alles ausgerüstet? Wir wollten mal gucken, ob, ähm... Sammy, have you found your joy? Ähm, ähm, wir, wir wollten gucken, ob Allchrist seine Fähigkeitspunkte voll hat, um genau das zu lernen, die Lebenskugel. Fähigkeiten erben, Allchrist... Dir fehlen noch 29 Punk äh, 21 Punkte dafür. Genau, 2000 wäre um 30 heilen und 20 heilen reicht uns aber erstmal, weil 1000 Fähigkeitspunkte sind schon wirklich sehr viel. Also eine Mission noch, dann können wir das machen. Sehr gut. Wir könnten jetzt überlegen, ob es sich lohnt, unser Geld erstmal aufzuheben, unser Geld in Waffen zu stecken oder unser Geld in Spenden zu stecken für noch mehr Nebenmissionen, die wir dann sowieso nicht machen. Aber dafür können wir mehr Tierchen aufnehmen. Ich glaube, ich bin im Moment bei ähm, Aufheben slash in Waffen stecken. Sodass wir vielleicht die ersten Silberwaffen kaufen. Für ein paar Leute. Ja, guten Tag, der Herr. Ich würde, glaube ich, ganz gerne ein Silberschwert kaufen und dafür mein Eisenschwert hergeben. Ich würde, glaube ich, ganz gerne... Oh, der Schnitter ist gerade besser als Wodau. Interessant. Ja, zumindest was, was pu pure Stärke angeht. Nee, der Schnitter hat auch mehr Crit. Krass. Äh, der kommt mal in den Vogel. Hier geht's. Außerdem würde ich gerne die Silberlanze kaufen. Here you go. Und... Oh, den Speer würde ich, glaube ich, auch ganz gerne mitnehmen. Here you go. Und dann... Keine Silberaxt. Da. Here you go. Und den Silberbogen wollen wir natürlich auch mitnehmen. Here you go. Sehr schön. Und dann haben wir sogar noch einen Silberdolch. Here you go. Und das war's dann erstmal. Ach ja, wir können ja jetzt selber auch Nahkampfsachen kaufen. Äh, äh anlegen. Habe ich auch schon wieder vergessen. Äh, Items verwalten. 
Dann legen wir das Stahlschwert ab und nehmen uns dafür mal die Abwehrhaltung mit. Vierte Stufe hat mehr. Aber da kriegen wir hier halt Verteidigung plus 5. Nehmen wir das mal mit. Wer weiß, vielleicht ist das ja super nützlich. So, außerdem hatte ich versprochen, dass wir Chloe... Oh, Celine müssen wir auf jeden Fall entwickeln. So. Eine Vidam. Oder Vidame, ich weiß es nicht. Magierkundige Schwertkämpferin, besonders effizient gegen feindliche Magier, kann auch Stäbe nutzen. Fähigkeit Ignos. Während des Kampfes können Magieattacken 50% der Stärke hinzugewinnen oder 50% der Magieattacke den anderen Attacken hinzugefügt werden. Die Chance dafür wird in Behendigkeit ausgedrückt. Das sind 14%. Erstes Treffen mit Hortensia. Und was hat die Wette genommen? Hortensia ist das, wie ich mir früher VTuber vorgestellt habe, bevor ich selbst VTuber wurde. Ich habe sehr lange überlegt, wie man das ausspricht. Ich weiß es immer noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal mit Vidam. Wenn mich irgendwann jemand eines Besseren belehrt, dann nehmen wir das so an. Aber dass sie jetzt Stäbe natürlich noch zusätzlich erlernen kann, ist mehr als praktisch für uns. Eigentlich hat sie sich gar nicht verändert, außer dass sie jetzt goldene Schmetterlinge auf ihrem Kleid hat. Aber soll uns erstmal nicht stören, dass sie nicht anders aussieht. Das heißt, sie bekommt gleich auf jeden Fall noch ein Buch in die Hand gedrückt. So. Ich bin immer noch sehr erstaunt darüber, dass ähm, Yunaka über Level 20 gehen kann. Bei Seikov bin ich dann gespannt, ob das auch der Fall sein wird. Und wir wollten... Ich wollte super gerne Chloe entwickeln. Es tut mir jetzt echt leid für, ähm, für Luis, dass er gerade so, so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und äh, Lapis, entschuldige, aber du gewinnst nicht gegen Gold Mary. Deswegen darf Chloe jetzt erstmal weiter mitkommen. Was können wir denn aus dir Feines machen? Also jede Menge Basiseinheiten. Ein Greifenreiter, damit hätten wir noch einen Heiler. Das wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Äh, ein Wöffernreiter, damit hätten wir noch mal was Mächtiges äh, im Angriff. Initiiert die Einheit den Kampf von einem Feld aus, das vom Gegner nicht besetzt werden kann, erhält sie im Kampf 5 Geschwindigkeit. Das hat Rosano jetzt erlernt. Äh, Achso, die Besch Dieb ist special. Langfinger mit einem Talent für Schlösserknacken flink, flink äh, mit ihren Händen tödlich äh, mit ihren Messern. Passieren wird mit Level 25 gel gelernt. Da hätte ich schon vorher wissen können, dass die mindestens bis 25 leveln können. Scheinbar kann sich der Dieb gar nicht entwickeln oder wenn, dann erst sehr viel später. Einheit wird in ihren Bewegungen nicht durch Gegner behindert. Genau, das kennen wir schon. Äh, dann bin ich tatsächlich beim Greifenreiter. Ich, ich finde das immer gut, wenn Leute zusätzlich heilen können. Also sie hat mit 10 Magie jetzt wirklich nicht viel auf dem Kasten. Aber das, das muss uns jetzt nicht unbedingt aufhalten. Und se selbst wenn sie nur wenig heilen kann, zusätzlicher Heiler ist ein zusätzlicher Heiler. Schade nur, dass bei den Spezialklassen nur die Königsmitglieder wechseln können. Und sie sich außerdem kaum verändern. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch irgendwie verstehen, dass sie dann quasi das eigene, was, was sie ja dem Charakter eh schon gegeben haben, einfach nur ein bisschen weiterentwickeln wollten. Äh, so Leute, Greifenreiter it is. Freier Weg. Das Feld, auf dem sich die Einheit befindet und benachbarte Felder, erhalten Bewegungskosten von 1 für alle Verbündeten. Chloe, das machen wir für dich. Es ist auch interessant, dass sich der Pegasus in einen Greifen oder in einen, ähm, in einen Greifen oder einen Wimmern weiterentwickeln kann. Ähm, und es quasi keine gehobene Pegasus-Klasse gibt. Oder sie den zumindest im Moment gerade nicht, nicht verfügbar hatte. So, wir können uns ja mal umgucken. Also, der Wimmernritter ist erfahren, der Greifenritter. Da, der Schwertflieger ist Basis. Der Wolfsritter ist erfahren, der Rittmeister ist erfahren. Aber es gibt, soweit ich das hier sehe, keine. Das sind beides Basisklassen. Ach, guck mal, es gibt... Ja genau, Wolfsritter, oder dazu wollten wir Yunaka machen. 
Kavalier, General. Es gibt keine weiterentwickelte Pegasus-Klasse. Krass. Interessant. Den Königsritter will ich auch irgendwann mal für irgendwen äh, freischalten. Vielleicht für Frem oder so, ich weiß es noch nicht. Aber gut, jetzt haben wir erstmal eingreifen, Reiter. Und... Genau, mit Anna quasi noch einen zweiten Greifenreiter. Und jetzt haben wir auch, glaube ich, kein weiteres Siegel mehr, wenn ich mal so gucke. Lapis, Klassenwechsel. Doch, wir haben noch einen Meistersiegel. Gut. Also, auf wen müssen wir noch warten? Auf Yunaka? Auf Selkov? Auf Ember, wobei Ember ist jemand, den ich droppen werde, kann ich euch jetzt schon sagen, ist, ist nicht mein Favorit geworden. Boucheron ist ebenfalls jemand, den ich wahrscheinlich noch droppen werde. Äh, Sidal wird sich noch, Sidal wird noch Level 20 erreichen. Den könnten wir theoretisch auch jetzt schon entwickeln, will ich aber nicht. Nee, ist auch eine Special-Klasse. Okay. Tänzer ist Special, dann wird er ebenfalls einfach bis Level 30 oder 40 gehen können. Das heißt, für dich müssen wir nichts aufheben. Das heißt, wir müssen für Citrin noch eins holen. Und... Moment, wir gucken noch mal kurz von oben durch. Ähm... Emma und Boucheron, euch, lassen, euch stellen wir mal ein bisschen hinten dran. Dann haben wir noch Citrin. Ähm... Sind echt nur noch die drei, oder? Forgado äh, vergessen wir mal kurz. Und Lapis und Luis. Oh ja, und Hortensia theoretisch noch. Ich meine, ich finde ihre Klasse interessant, weil sie genau wie ihre Schwester Stäbe und äh, Bücher verwenden kann. Aber sie sitzt auf einem Pegasus und äh, Ivy auf einem äh, Drachen. Wobei Ivy auch auf einem Drachen angefangen hat. Das heißt, es könnte sein, dass sie auch auf einem Pegasus weitermacht. Muss nicht zwangsweise so sein, dass sie dann auch auf einem Wivern endet. Ähm Gut, dann würde ich sagen, wir lassen das Ganze erstmal so. Ich hebe mir das eine Meistersiegel auf für Citrin, aber wir könnten mit ihr zumindest noch trainieren gehen. Und danach dürfen sich Luis und äh, Lapis auch wieder entwickeln. Also ja, es gibt tatsächlich genug Meistersiegel. Man muss sich nur erstmal entscheiden. So, Training. Standardtraining für Citrin. Let's go, Mädchen. I'm Citrin, a royal soldier of Brodia. I'm leftover scraps compared to Diamant. But I must try. Oh my. I'm still so weak. Leider ist Citrin immer noch nicht unbedingt die beste Einheit, aber ich glaube, hier in dem Training würde, würden verdammt viele gegeneinander verlieren. Das klingt total dumm, was ich gerade gesagt habe. Würde, würde jeder Magier gegen sehr viele Einheiten verlieren. Das muss ich sagen. I swear to a fair and honest challenge. I'm Sidal, famed dancer of song. Oh, guck mal, du hast die Frau Citrin. Let's go. Well earned victory. Thank you. I had a lovely time. Sehr schön. Oh, und die beiden können sich jetzt unterhalten. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Citrin. Aber ich werde auf Dauer halt keine drei Magier brauchen. I'm Oder Citrin, vier, wenn ich Ivy Brodian mit Und dann wird es irgendwann Amber, entweder auf... Irgendwann wird es entweder auf Saline und Ivy. Oder Saline really cool. und Flan. Oder Ivy und Flan rauslaufen. Time. Zwischen den dreien. Das heißt, ein, eigentlich ist Citrin schon raus... Ich will es nur noch nicht wahrhaben. Gut, dann wollten wir nochmal... Habe ich jetzt gekocht? Ja, habe ich gleich gemacht. Dann schauen wir noch, ob unsere Verbündeten miteinander reden können und dann gehen wir auf zur nächsten Quest. Da, 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 da.
Emblem Byleth unterrichtete seine Studenten weise und führte sie durch ein Zeitalter des Krieges. So, Enzyklopädie, Unterstützung, ihr seht, hier können sich ein paar Leute unterhalten, zum Beispiel Junaka und Selkov, die verstehen sie doch bestimmt hervorragend. Oder kennen sie sich von früher? Wer weiß. Ugh, I'm not interested in playing your goofy game, Zelkov. Just tell me what you're after. Why, Yunaka, what game do you think I am playing? The stalking game, by the look of it. Don't act like you don't know the rulebook backwards. So you've noticed, have you? How curious. You have the perceptive powers of a hunter. Do you perchance hunt for sport? Or for money? <laughs> At last, the truth is written on your face. I'd suspected you made your trade in violence. That is why I've stalked you, as you put it. Suspicious persons ought to be observed. <sighs> okay, I'll admit it. You've got some chops. Now, what say we rattle your brains around a bit and see what shakes out? Oh my. Be gentle. You've got the same killer instinct I do. It practically oozes from your pores. Like slime. So tell me, have we had similar careers? That does appear to be the case. Great. Well, let's not speak of it again, okay? My work is in the past. I'm happily retired. I too have washed my hands of that life. So we have that in common too, huh? Well, let's not make a thing of it. Look, here's me not making a thing. See ya. Gut, sind sie sich immerhin einig. Hallöchen Zeitereien, wunderschön, wunderschön. Hortensia hat sie nicht mal aufgezählt bei den Magien. Stimmt, Hortensia habe ich nicht mal mitgezählt, obwohl ich gerade eben noch erzählt habe, dass die beiden eigen, also dass Hortensia und Ivy eigentlich ein und dasselbe sind. Du hast völlig recht, Saki. Das heißt, Hortensia ist eigentlich innerlich auch schon <lacht> Blonde Ackerlöcher, der wunderschön, wunderschön. Gute alte Murlocs. Oh, Sinal ist offensichtlich sehr beliebt. Dann lassen wir die noch mal ein bisschen schnacken. Sidal, is it true that you can tell fortunes? It is. I can divine anything. From the day's fortune to a person's greater fate. What a marvelous talent. In that case, would you read Brodia's future for me? Brodia's future? Brodia is my home. I love my home. And since the start of the war, I have been worried about its future. Ah, you'd like to know the fate of the kingdom then. It... May not be good news. Are you sure you want me to do this? Yes. I am prepared for the truth, whatever it may be. Understood. Then, let's begin. Spirit of the cards, cast your divine light so that I may see the fate that awaits great Brodia. It is revealed. Brodia's future. Yes? I see... nothing. Nothing? What do you mean, nothing? It's just as I said. I see nothing. That's what the cards have shown me. That can't be. Does that... Will the war bring my country to ruin? I admit, I'm not really sure myself. I... I see. Well, thank you for the reading. Kann auch einfach nur bedeuten, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Guten Abend, hallo, ich nehme dich hier wunderschön dir. So, nächstes Gespräch. Oh yes, bitte freundet euch an. Hm. You can look, I don't mind. Uh, what? You've kind of been staring at me. It's okay. I know I'm adorable. You were admiring my cuteness, right? Admire away. Oh, well, I suppose you're not wrong. I do appreciate the way you take care of yourself and your appearance. Your hair is so shiny, it practically glows. And your skin, it's the picture of health. I'm dying to know what your beauty secret is. <laughs> Aw, thanks so much. I don't have any beauty secrets, though. That's not possible. You have to be doing something. Watching what you eat, exercising vigorously, something. It's not possible to look like you without putting in some kind of effort. If you're telling the truth, it's just not fair. I put a lot of work into being me. I don't know what to tell you. 
I really don't do anything special. Please, maybe it's something you're not aware of. Or maybe you're just keeping your secret from me. Either way, I'm going to figure it out. As a dancer, my craft demands it. Kann es sein, dass die zwei... Naja. Die stehen offensichtlich hart aufeinander. Sag's doch, wie es ist. I like. I like this. Ich, ich finde das schön. Fire Emblem ist relativ äh, unkonventionell, was das angeht. Ähm, egal, ob es jetzt jemand wie Rosado ist, der von Natur aus so unendlich niedlich ist, dass er auch als Mädchen problemlos durchgehen würde. Ähm, oder, oder es gab auch schon... Beziehungen sowohl zwischen Männern als auch zwischen Frauen in Fire Emblem. Ich finde das super cool, dass die damit so super offen umgehen. Und ich möchte mal kurz anmerken, dass das Moveset von Rosado, wenn er spricht, also von der rechten Person, dasselbe ist wie das von unserer süßen kleinen Anna. Mir jetzt schon zum zweiten Mal aufgefallen. So, dann dürfen wir die zwei auch noch miteinander reden lassen. Ich bin gespannt, was die beiden sich gegenseitig zu sagen haben. Ah! Yikes! Seedal, what's with the shouting? This was not part of the deal, Princess Tamara. You're breaking your promise. Yeah, no. I'm drawing a blank here. The deal was, you wouldn't cook your roast meat specialties around me. Look at this. Smell this. Your dishes have far more flavor than any dish should. You promised. Ah! Uh... That does ring a bell now that you mention it. Something about big flavors being a big distraction? Uh, my roasts, most of all? You swore you wouldn't cook your dishes near me. Yet here you are. You and your meat. Everything I eat is carefully chosen to guide my dancing. Now, I want to stuff that in my mouth. Oh, sure. Have at it. Ah, oh, spirit of the cards. Cast your divine light and show me how to defeat this demon's trap. Demon? I was trying to be polite. If it bothers you that much, why not go away and let me eat in peace? Oh, I'll leave all right. I'll go far, far, far away. I will beat this trial. You'll see. Moon and stars, I beg of you. Keep me from this meaty temptation. Er ist ein bisschen eine Drama Queen. Yeesh. That was weird. Okay, also er, er findet Fleisch so unglaublich lecker, besonders wenn sie es brät, weil sie irgendwie, was weiß ich, geile Marinade und alles dazu macht und versucht aber der Verlockung zu widerstehen. Irgendwie süß. Auch wenn er ein bisschen Drama ist. Ich dachte, er gibt nach und haut rein. Habe ich auch überlegt. Ich vermute mal, dass äh, auf Stufe A er dann einfach richtig reinhauen wird. Ich finde es auch lustig und nicht schlimm. Sehr schön, sehr fein, sehr fein. So, die beiden kennen sich sowieso schon, die sind sowieso schon Verbündete, äh, sind auch gemeinsam aus der gegnerischen Armee geflüchtet, um sich uns anzuschließen. Also, let's go. Die zwei müssen sich ja gut verstehen. Hey, Gold Mary, could you teach me how to cook? I could, but why the sudden interest? I've been thinking. When it comes to cuteness, I'm obviously miles ahead of you. Excuse me? But you're still better than me at a lot of things. And cooking is one of your many talents. So I figure, if I really want to compete with you, I should learn. How hard could it be? <laughs> Sorry, but I'm still not past the part where you said you're miles ahead of me in cuteness. Oh yes, this really? Deal. Well, we can come back to that another day. The important thing is I want to learn to cook, and I want you to teach me. What do you say? <sighs> not the most flattering way to ask for a favor. Since we're friends. All right, I'll teach you. Yes! Thanks, Gold Mary. Soon I'll be adorable and multi-talented. I suppose we'll see. Ja, wir sehen, die verstehen sich fantastisch. Sie wetteifern, wer niedlicher ist. Ist das nicht süß? So. Okay, alle Unterstützungsgespräche wieder abgehakt. Dann würde ich mal sagen, halten wir noch den Angriff auf Firmene auf. Wir haben Silberwaffen gekauft, die hätten wir verteilen können. Sobald wir wissen, wen wir wohin mitnehmen. Später dann. Guck mal, da haben wir fast eine komplette Runde gedreht. 
Und hier gibt es nochmal eine extra Mission. Wir haben gesagt, die Nebenmission machen wir ein andermal. Denn auch hier haben wir wieder, Moment, ein extra Trial, I guess. Finstere Ruinen, ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Erika und Schauplatz einer Prüfung für die Würmgöttin. Das machen wir ein andermal. Vielleicht nehmen wir uns die einfach morgen vor. Jetzt wollen wir ein bisschen Story. So, Kapitel 17. Lora Mühlstadt. Die Gruppe verfolgt illusianische Kriegsschiffe nach Firmenä und erreicht so mal wieder Flora Mühlstadt. Dann wüsste ich nicht, was uns im Weg stehen sollte. Let's go! I don't see any Illusion soldiers yet. Uh, they're likely headed for the castle. We better go to Flora Port. That's the port closest to Firne Castle. You might remember it from your first time here. Right. My first time here. I was so taken in by those beautiful rolling hills. Oh no. What's wrong? Smoke from the northeast. That's the direction of Flora Port. Oh, they must have... No, no, no. Let's go. Entschuldigung, wollten die sich nicht nur wieder mit uns anfreunden? Das ist nicht die Art, wie man Freundschaften knüpft. Ist der Main-Charakter eigentlich festgelegt oder selbst gestaltet? Der Main-Charakter ist festgelegt. Du kannst lediglich zwischen männlich und weiblich äh, vom Aussehen her tendieren. Flora. Why would they do this? These people aren't soldiers. Farmers live here. Families. Don't give in to despair, Alfred. For your kingdom's sake, we have to be strong. There are more Illusion warships off the coast. If any more make land, Firenay will crumble. We need to fend off the incoming vessels and then rescue as many villagers as we can. Oh dear, what a mess. Ugh, and the smell from that smoke, it's really quite horrid. Zephia. <sighs> and Vale, you too? I'm guessing this is your handiwork. No, absolutely not. We only just got here. I heard you'd be coming to Firenay and I wanted to talk. Why do you think we're here? Because we saw Elugia's army coming. Your army. The one that's burning Flora to the ground. You're Sombron's daughter. How can you not know what his forces are doing? I'm not sure. Gris, did you order this attack? Is that how you knew where to go? <sighs> Gris, tell me! Sure, I knew about the attack, but I'm not the one who gave the order. Well, then who did? What monster told our forces to attack a town of innocent people? Why, it was you. What? The homes up in smoke, the people burning to death, crying for help, any help at all. It was your design, your command. Mine? Ah, we finally made it. What did I miss? Forgive our lateness. There was a complication. Arnie? Mavir? Hey, Lady Vale! Hope you've had some rest after that long trip. Guess I'm a little late. But I am ready and raring to kill everyone in town, like you said. What? Why would you do such a horrible thing? Those are innocent people. Innocent? It's not like you to care about that. Oh, I get it. You switched, huh? You're the boring one. Switched? The boring... What do you mean? Someone explain this to me. <laughs> All right, it was a chore dealing with you anyway. I'll tell you the truth. You should hear this as well, Divine One. The truth? You want to know why you're clueless? Why you can't remember ordering the attack? Because it was the other Lady Vale's doing, along with every other move we've made. The other Vale? 
Lord Sombron desired a fell child suitable to carry on his legacy. You disobeyed him, failed to use your fell dragon powers, wished for peace. <laughs> you were a defect, unworthy of your parentage. Thus, Lord Sombron gave me the power to make a few... adjustments. What adjustments? What did you do to her? It was simple, really. I strengthened your draconic impulses the teensiest bit. Then you thought nothing of killing humans. You embodied Lord Sombron's will. Killing Lumera, stealing the rings, Unleashing the corrupted across Elios? All you're doing. That's... That's why I kept waking up in places I didn't recognize! Yes. As your consciousness slept, the other was awake, carrying out her work. Think of it. You fighting the corrupted that you had created. <gasps> but it gets better. The fell dragon's daughter and the divine dragon became friends! <laughs> Hilarious, isn't it? And pathetic. No! No! I'm sorry! You were right! I've done horrible things! The person who killed my mother and stole our rings... It was Vale, but... Not... There you have it, Lady Vale. I'd say the misunderstanding has been resolved. Sephia? Gris, Marnie, Mothier, you weren't my friends. I'm alone. I've always been alone. I... To me, I... Vale. Vale, it's all right. Please, let me help you. How about no? Give me my mädchen. Ihr werdet mir mein süßes kleines Weh From this point on, I no longer have any need of you. Sleep now. Go on. Drift off into a dream. No. Time to wake up, Lady Vale. We do need you. I know how disappointed you would be if you were to miss the bloodshed. You're a liar. I'm nothing like that. <sighs> Thank you for waking me, Zephyr. I've been so looking forward to having some fun. Fetch me the ring of the Hero King. Yes, as you wish. Marth! And my hounds, prepare yourselves as well. Whatever you desire, my lady. <sighs> How exciting this is. I hope they have the endurance to at least resist a little. It's no fun if they just die. Right? Don't you agree? You know, seeing as how I don't share memories with that pathetic little girl, I simply had no idea you and I were friends now. I hope that you can forgive my rudeness. Your apology means nothing to me. You're not Vale. Give her back! Rest assured that I am Vale. Yes. In fact, I am Vale in her truest form. Only one of us deserves the honor of calling the great Bell Dragon her father. That honor belongs to me and me alone. My friends, it's time to fight. Ich frag mich, ob wir ähnlich waren wie Vale oder ob wir ähm also ob wir ähnlich waren wie Vale oder wie Vale. Waren wir wie Purple-eyed Vale oder waren wir wie Red-eyed Vale? Also ich bleibe dabei. Es gibt immer noch nur Indizien. Es ist immer noch nichts ausgesprochen, aber ich bleibe dabei, dass wir ursprünglich ebenfalls eins der Kinder von Sombron sind. Oh, that's right. I have an exciting surprise for you. Ivy, and you, Divine Dragon. It's been some time, has it not? King Hyacinth? Father! You're alive? He's not. This is corrupted, Hyacinth. You mean... Looks good as new, hmm? Not like Father's King Morian. I can do much better than that. When I create the Corrupted, they're just like themselves. But at times, that can be a hindrance. So I made some modifications. This is... 
unimaginable. Princess Ivy earned this. Why me? For stealing the rings from Destinia Cathedral. Ever since then, I have longed for vengeance. <gasps> Hyacinth, I intended to give you the ring of the Lady of the Plains, but your daughter stole it. Take this instead. The ring of the Sage Lord. Yes, Lady Vale. You would help me fight my own father? No. You can't treat people like this. Don't you understand how cruel this is? Cruel? This is easily the most fun I've ever had. Speaking of fun, all of the emblem rings are here. Six on your side, six on mine. There's no telling who might win. Fail. Now then, let the killing begin. Oh yes, let the killing begin. So, wen nehmen wir dieses Mal mit? Wir nehmen Yunaka und Seikov wieder mit, weil ich wissen will, wie weit die noch leveln können. Ähm, ich glaube, für die Mission werde ich Boucheron und Ember tatsächlich erstmal rausschmeißen. Ähm, Citrin, puh, schwierige Sache. Schwierige Sache. Goldmember und Rosado würde ich wirklich gerne weiter mitnehmen. Ich glaube, ich komme langsam an den Punkt, wo ich anfangen muss, mich für meine ersten Leute zu entscheiden. Wir nehmen erstmal noch Clan mit. Wobei ich damit jetzt schon wieder vier Magier dabei habe. Vier Magier geht nicht. Selin, du machst Pause. Ähm ich nehme jetzt entweder noch Alfred mit. Etier mitnehmen wäre halt echt wichtig. Weil Lynn ist einfach zu stark. Und die beiden als Team sind halt sowieso richtig episch. Und ich möchte ihr halt noch so viele Fähigkeiten wie möglich anvertrauen. Deswegen werde ich die jetzt eine Runde mitnehmen. Wenn wir in den meisten äh, Schlachten gegen Ende zwölf Einheiten mitnehmen können, macht es ja Sinn, dass wir quasi die Leute mitnehmen, die ähm, die, die zwölf Ringe tragen. Das heißt, ich nehme Alfred jetzt auch erstmal noch mit. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Also, wir haben zwei Heiler. Wenn ich es Nee, nee, ich habe Chloe zu einem Heiler gemacht. Wir haben jetzt gerade nur Ivy dabei. Gefällt mir nicht nur einen Heiler dabei zu haben. Das heißt, entweder nehmen wir Chloe noch mit. Oder wir nehmen Anna noch mit. Ich glaube tatsächlich, dass ich Chloe im Moment etwas mehr zutraue als Anna. Es tut mir auch sehr leid für sie. Na, wir wollen, wir wollen Anna. Wir alle lieben Anna, oder nicht? Komm, weißt du was? Seikov, du bist erstmal raus. Und dafür nehmen wir noch Anna mit. Dann haben wir sogar... Dann haben wir zwei Heiler und alle Heldenringe dabei. Äh, ich könnte überlegen, dass ich Sidal noch einen anderen Ring gebe als Cohen, weil ich ihn in erster Linie eh zum Tanzen verbinde. Und deswegen... Cowens Ring auch einfach an jemanden geben kann, der mehr damit anfangen kann. Äh, Enzyklopädie wollte ich gerade anklicken, um mir anzugucken, was wir durch Cowens Ring erlernen. Genau. So. In erster Linie HP und Heilung. Das heißt, ein Physik ist das schon nützlich. Schwertfähigkeit. Und auch Schwertfokus. Das heißt, wer mit einem Schwert kämpft, hat hier definitiv einen Vorteil. Wo ist mein Liebling? Äh. Blülü? Achso, warte mal kurz. Wer, wer war dein Liebling? Moment. Nee, ich möchte nicht zurück. Einheiten. Lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen. Welcher von denen war dein Schätzelein? Ähm wenn, wenn du die Person wieder siehst, sag Bescheid. Ich weiß gerade nicht mal, ob es mit... Du weißt es. Oh Gott. Jetzt, jetzt muss ich mir noch von jedem merken, wie du am liebsten hast. Ähm Oder von, von jedem merken, wen jeder am liebsten hat. Okay, wir haben gerade überwiegend Mädels dabei. Deswegen, wenn du schon mal sagst, mein Liebling... 
Nee, ich weiß tatsächlich nicht mal, ob das dann männlich oder weiblich ist. Ähm. Du meinst den Lieblingsring oder Lieblingsperson? Wahrscheinlich Lieblingsring, oder? Wenn ja, dann höchstwahrscheinlich gerade auf der anderen Seite. Und holen wir jetzt alle zurück. Die ruhige Atmosphäre hier. Freut mich, dass sie dir gefällt, Jesse. Das freut mich sehr. Wenn ich tippen würde, ohne dass es safe ist, würde ich sagen Red Eyed. Ja, ich glaube auch, dass wir eher Red Eyed waren vom Typen her. Was heißt du? Nein! Nein! Nee, nee. Niemand hier stirbt. Aber Ringperson. Ringpersonen gehören demjenigen, der sie gerade besitzt. Also zum Beispiel Live hier ist gerade hier auf der bösen Seite unterwegs. Genauso wie Sigurd und Marv. Und je nachdem, wo die anderen sind, die werden wir schon so nach und nach finden. Moment. Hier haben wir noch Mikaya. Und hier haben wir Roy. Also tot ist definitiv niemand, keine Sorge. So. Ich glaube übrigens, dass ich Sitwin jetzt erstmal rausschmeißen werde. Ich glaube, ihre, ihre Zeit ist jetzt erstmal vorbei. Fühlt sich gerade. Ich weiß, sie ist Level 19, aber es fühlt sich gerade nicht richtig an, sie mitzunehmen. Wir wollen hier gerade unsere Creme de la Creme mitnehmen. Das heißt. An für sich wäre es sinnvoll, entweder Chloe oder Jade mitzunehmen. Mit 28 Verteidigung ist Jade halt echt ein krasser Panzer. Komm, wir probieren es, Jade mitzunehmen. Damit habe ich zwei Axtkämpfer dabei, drei Axtkämpfer dabei, ähm, Lanzenkämpfer habe ich eins, oh ja, äh, vier Axtkämpfer, eins, zwei Lanzenkämpfer, aber auch zwei Schwertkämpfer potenziell. Ich glaube, das funktioniert. So. Ist Level 1 aber nicht schlechter, oder wie funktioniert das hier? Ähm, prinzipiell ist es so, dass äh, Citrin zu einer ähm, Basisklasse gehört. Mit Level 20 können sich Einheiten ähm, entwickeln zu einer gehobenen Klasse, fangen dann aber wieder bei Level 1 an. Deswegen ist der Level 2 Clan als Magieritter trotzdem stärker als Citrin mit Level 19, weil sie noch zur niederen Stufe gehört und er zur höheren Stufe. Das hat äh, Fire Emblem ein bisschen unübersichtlich gemacht. Er ist quasi Level 22. So. Das war irgendwie süß, wie sie sich gefreut hat. Die sind alle immer zuckersüß. Ähm... Ja, dann würde ich mal sagen... Doch, wir bleiben bei dem Team. Ich, ich glaube, mit dem Team bin ich erstmal so zufrieden. Also, Position ändern. Wir müssen uns zuallererst verteidigen. Hier von links kommen Axtkämpfer, von oben kommen Lanzenkämpfer. Das heißt, wir wollen die Axtkämpfer erstmal nach oben schicken. Das heißt, Jade, du gehst nach oben. Ich mal, du bist in erster Linie Schwertkämpfer, das heißt, du gehst nach links. Du gehst nach oben, du gehst nach links. Achso, deine Position darf ich nicht verändern. Ähm, du gehst potenziell auch eher nach oben. Du gehst potenziell eher nach links. Äh, danach müssen wir auch schon gucken, weil wir dann schon auf Mani treffen. Ja, wir werden uns am Anfang nicht allzu weit voneinander entfernen. Schätze ich. Wir werden die Leute erstmal rankommen lassen. Ich glaube, das ist sicherer. Bestimmtes Level erreichen, dann Aufstieg oder äh, und wieder leveln, aber mit stärkerer Klasse. Exakt. Verstehe wie in Vandal Hearts. Oh, das Spiel kenne ich leider nicht, aber wenn es da dasselbe Prinzip ist, was du eben erklärt hast, dann exakt so. So. Wir machen mal auf. Das war ein PS1. -Gib. Ah, okay, ich bin ohne Playstation aufgewachsen. Alle sechs gegnerischen Kommandanten besiegen oder Zarisia besiegen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Also, wir wollen nicht allzu weit nach vorne. Das heißt, wir stellen uns hier auf. Der Busch, der hier mit dabei steht, der sorgt dafür, dass wir ähm, 30 mehr Ausweichen haben. Das heißt, wir wechseln hier auch mal vom Speer auf das Silberschwert. Ja, ich habe noch einen Erholungsstab, ich das vergessen. 
Ähm, wir wollen dich als Lanzenkämpfer ja eigentlich echt nicht haben. Aber du Where we headed. kannst dir noch zusätzlich über dein Bündnis ein Schwert anfinden. So, und jetzt können wir sagen, leg mal bitte das Rapier an und fertig. So, mit euch machen wir dagegen kurz einen Prozess. Anna, Attacke. Hallo, ich bin Fehler. Ich hoffe, dir geht's gut. Er würde schön, würde schön dir. So. Das ist auch wie in äh, Vandal Hearts. Äh, ein Anführungscharakter, wenn der besiegt wird, ist das Game Over. Genau. Wobei wir hier, ähm, um Fuß bei neuen Spielern zu vermeiden, den Vorteil haben, dass wir einen Zeitkristall besitzen, mit dem wir ähm, ein paar Züge zurückspulen können. Auf dem leichten Schwierigkeitsgrad können wir sogar bis zum Anfang zurückspulen und quasi die gesamte Mission neu machen. Oder halt, wenn wir sagen, nur die letzten zwei Züge waren blöd, dann können wir die letzten zwei Züge einfach zurückspulen, problemlos. Das gleiche Prinzip wie bei Summon of War. Okay, habe ich noch nie gespielt. Es gibt einen Sternerang von 1 bis 6. Äh, alle haben einen Level Cap, wenn... Äh, Level Cap, Entschuldigung. Ein drei sterne monster kann bis zu Level 25 gehen. Ähm... Wenn man ihn dann auf vier Sterne aufsteigt, fährt das Level auf 1 zurück und sein Level Cap ist 30. Das Level Cap wird hier vermutlich bei 20 bleiben, aber ansonsten ist äh, prinzipiell komplett richtig. So, wir wollen, dass du deine Axt anlegst und dich natürlich hier schön in den Busch stellst. Es gibt 30 Ausweichen dazu. Dann stellen wir dich noch mit nach oben. Hier für den Notfall, auch wenn hier wahrscheinlich keiner rankommen wird. Okay, du darfst say. nach links mit. Dann haben wir oben bereits den Heiler, no hier links aber noch nicht. Und du du bist dabei. Genauso. Ich glaube, im Moment werden wir mine. links zuerst brauchen. Den äh, potenziellen extra zu. Aber äh, wenn. Wenn meine Leute auf Level 20 aufgestiegen sind und dann entwickelt werden, behalten sie alle ihre Werte und werden dann nochmal erhöht. Das heißt, selbst wenn wir jetzt Level 20 erreichen, können wir uns quasi eine neue oder dieselbe Klasse nochmal geben, behalten nahezu alle Werte genauso, wie sie jetzt sind und können einfach weiter trainieren. Sagen wir das Wort ein Handyspiel. Das kenne ich so. Also, ich weiß, dass es das ein Handyspiel ist. Ähm, und ich weiß... Also ich, ich weiß, dass es existiert, weil du 10.000 Mal Werbung davon gesehen hast, aber ansonsten weiß ich nichts davon, weil ähm, gerade Leute, die, die viel unterwegs sind in Bus und Bahn, für die, denen gönne ich Handyspiele bis zum geht nicht mehr, weil es einfach nice ist, wenn man nebenbei noch was zockeln kann. Aber so ganz prinzipiell, dadurch, dass ich wenig unterwegs bin, sind für mich Handyspiele einfach komplett uninteressant. Was nicht heißt, die sind alle scheiße und niemand sollte das spielen und wer das spielt, ist kein echter Gamer, bla bla, so ein Blödsinn fangen wir hier gar nicht erst an. Sondern einfach nur, ich persönlich spiele halt wenig. Das ist gar keine Handyspiele. So. Äh, nicht immer ist es sinnvoll, dieselbe Klasse erneut zu nehmen, oder? Ähm, das kommt darauf an, wie gut dir die Klasse in dem Moment gefällt, würde ich sagen. Warte mal kurz, greift mich da die, die Echse an. Ja, dann will ich mich da nicht hinstellen. Dann will ich mich da hinstellen. Also, unser Ziel ist es erst einmal, den Boss hier, die gute Marni, so rauszulocken, dass sie sich in unsere Richtung bewegt. Ich weiß nicht, wie gut das funktionieren wird. Wir probieren das einfach mal aus, ob sie uns entgegenkommen möchte oder nicht. Wenn ja, Juhu für uns. Wenn nicht, naja, haben wir halt Pech gehabt. Und ihr seht, über das Tanzen von ihm können wir einem Charakter einen zweiten Zug geben. Wir haben sie eben bewegt und können sie jetzt nochmal bewegen. So. Oh, hier kommt auch schon Gris. Gris ist ein weißer und ein mystischer. Wir ignorieren äh, Ausweichen Boni durch Gelände, wenn sie mit Magie angreifen. Was bedeutet, dass wir hier in den Büschen stehen, äh, interessiert ihn absolut gar nicht. Und da er Selika noch mit dabei hat, wird er, also kann er 
gleichzeitig Stäbe benutzen. Wie zum Beispiel Erholung und... Boah, er hat eine Stärkungstauber. Oh, boy, wag es nicht, Stärkung zu benutzen, wenn ich... Solange du am Leben bist, wag es nicht. Der hat nur fünf Aufladungen und steht in einem Umkreis von fünf Feldern um sich herum. Bei sämtlichen Verbündeten alle HP wieder her. Das ist der mächtigste Stab im ganzen Spiel. Wehe, du brauchst den auf, ehe ich dich töten kann. Ich warne. Aber warte, wir wollen Jade nicht zu weit nach vorne stellen. Denn Seraphim ist sehr effektiv gegen Verzerrte. Alles klar. Äh, Volganone ist Feuermagie der höchsten Stufe. Wir möchten auf jeden Fall nicht so unbedingt in seiner Kampfreichweite stehen. Wir sind in seiner Kampfreichweite, weil Selika eine Spezialfähigkeit hat, die sie über das gesamte Feld hier teleportieren lässt. Also, Jade, du machst einen geordneten Rückzug. Äh, Anna, dir traue ich es gerade auch nicht zu. Wobei du 20 Verteidigung hast, du könntest es tatsächlich schaffen, es zu überleben. Äh, du hast Resistenz 16, das passt. Du hast Resistenz 12, das ist mir zu wenig. Ich weiß, bei... Enners 20 habe ich Angst, aber bei Clans 16 sage ich, ist völlig okay. Ich bin ein merkwürdiger Mensch, lebt damit. Aber wir töten noch kurz den Panzer. Oder es juckt ihn nicht mal mehr, dass da ein Panzer vor ihm steht. Also, ich weiß, ETA ist super, aber Orcris ist definitiv auch mega gut. Ich liebe halt Bogenschützen. Ähm, also, äh, ich. Wir, wir hatten noch die Frage offen, ob es sich überhaupt lohnt, immer dieselbe Klasse zu nehmen. Das kommt im Prinzip nur darauf an, was du halt benutzen möchtest. Also, wenn du alle Klassen so oft wie wolltest, dass du keine Heiler mehr hast, ist natürlich irgendwann dumm. Oder du Leute zu Heiler und wie die keinerlei Punkte aus Magie gespielt haben. Das ist der Teleport, von dem ich gesprochen habe. Der müsste jetzt in unserer Nähe stehen. Ja, da ist er. So, Mani hat sich nicht bewegt. Okay, wir lassen euch erstmal so stehen. Wobei wir ähm, bei dir, glaube ich, nochmal auf die Axt wechseln wollen. Ja, wir wollen bei dir definitiv auf die Axt wechseln. Du darfst da aber stehen bleiben. Ivy, du ziehst dich nochmal ein bisschen zurück. Und wir setzen wir... Ich kann hier leider gerade keinen Partner setzen, weil ich jetzt darauf ausgelegt war, gegen Axtkämpfer zu kämpfen und nicht gegen Lanzenträger. Hm, schaffst du. Schaffst du einfach. Schaffst du gehört. Okay. Wir wollen Griss besiegen, ehe er sich jetzt großartig erholen kann. Dass er sich teleportiert hat, kann er nur einmal benutzen. Das hat jetzt ewig Cooldown. Ähm, er hat super viel Resistenz, aber sehr wenig Magieresistenz. Außerdem... Resonanz ist die Einheit mit einem Buch ausgerüstet, ja, und hat mindestens 2 HP, verliert sie zu Beginn des Kampfes 1 HP und fügt 3 Schaden äh, sich selbst im Kampf zu, also plus 3 Schaden. Echo erlaubt einen Angriff mit Magie, der 50% Schaden zufügt, erlaubt einen zweiten Angriff, der erneut 50% zufügt. Mystische wie er bekommen nochmal 10% dabei oben drauf. Die Einheit teleportiert sich, das ist das, was wir getan haben, also was er getan hat. Okay. Also kann Gries jetzt nicht mehr so schnell flüchten. Exakt, Gries kann jetzt erstmal nicht mehr flüchten. Er könnte zwar jetzt wieder zurücklaufen und sich hinter seinen Lanzenkämpfern verstecken, aber erstmal sitzt er jetzt bei uns in der Falle. Und da er nur 12 physische Verteidigung und 26 Resistenz hat, möchte ich ihn lieber mit physischen Sachen angreifen. Das heißt, wir beginnen damit, dass wir unseren Magier losschicken. Das klingt genau wie nach dem Gegenteil, was wir tun wollen. Aber mit der Hauskombo, seht ihr, machen wir ordentlich Schaden an ihm. Wir möchten allerdings vorher noch einmal testen. Mit der Meistrax machen wir wesentlich weniger. Mit Holger None noch weniger. Mit Emre geht's. Aber dann können wir auch genauso gut unsere Hauskombo benutzen. Und die damit bis auf 7 HP runterprügeln. Ihr seht den kleinen roten Stein unten an seinem HP-Balken dran. Sowohl auf dem Feld als auch jetzt in dieser Zusammenfassung. Das bedeutet, dass er noch einen zweiten HP-Balken hat, der genauso groß ist wie der erste. Sieht dann aus, dass ich Chapter 9 hinkriege. Sehr gut, die Kuhfehler. Ich freue mich für dich. Stand down. Ja. 
combo attacke auf Schwert, Axt und Bogen. Ne, Entschuldigung, Lanze, Axt und Bogen. Er hat jetzt noch 7 HP. Das heißt, das lassen wir unsere Jade machen. Denn Jade hat leider nicht besonders viel Resistenz, deswegen fürchte ich um sie, wenn sie zurück angegriffen wird. Ihr seht, er würde ihr 2x19 Schaden machen, wenn er die Chance hätte anzugreifen. Ähm, das wollen wir definitiv nicht auf uns sitzen lassen. Gries mag ich irgendwie. Äh, Gries ist, glaube ich, ein kleiner Masochist. Aber definitiv kein standard So, HP war 1 erledigt. Jetzt probieren wir noch etwas. Ähm, wir setzen unser Prinzchen ein. Gehen hier ebenfalls ein Bündnis ein. Und versuchen auch hier einen unserer größeren Schläge. Alle für ein. Greift für jeden Charakter in der Nähe einmal an und dann einmal für 14 Schaden. Kann ihm auch schon mal die Hälfte der HP runterhauen. Ich würde sagen, das probieren wir auch. Und den Rest macht dann unser all -Quest. I will never give up. Sorry. Me too. More. Oh, yeah. So. Dann darfst du noch all -Quest. Wir könnten jetzt entweder über den Bogen angreifen. Oder wir verwandeln auch uns. Wir haben damit drei unserer Bündnisse bereits aufgebraucht. Keine Sorge, die regenerieren sich mit der Zeit. Und greifen ihn über die ewige Klaue an und machen ihn platt, ehe er zu irgendwas kommt. Ihr habt ihn gehört. Bolganone erhalten, aber er ist mitsamt seinem Ring geflüchtet, aber wir haben Stärkung erhalten, ehe er es benutzen konnte. Das war verdammt wichtig. So, Landkugel Plus hat die Einheit zu Beginn der Spielerphase benachbarte Verbündete. So erhalten sie, äh, also so erhält die Einheit und die Verbündeten vier Verteidigung und vier Resistenz für einen Zug. Ja, außerdem möchten wir dich gerne gleich hochheilen. Ihr seht auch hier, Anna ist jetzt nicht unbedingt die krasseste Heilerin, aber jedes bisschen hilft. So. Als nächstes bist du dann, Marnie. Aber da davor möchten wir die Soldaten hier aus dem Weg holen. Das heißt, wir bleiben hier erstmal so stehen und lassen die erstmal ein bisschen rankommen. Also für den Mania haut der ganz schön gut zu, muss ich sagen. So, der erste kommt dran. Wenn er uns überhaupt trifft, ja, macht er uns 6 Schaden. Wir hauen für 227 zurück. Das überlebt er never ever. So, du willst auch gleich hinterher? Ja, dann let's go. Selbe Spiel nochmal. Und So, um die rechte Ecke kümmern wir uns gleich. Zuallererst kümmern wir uns darum, Mani anzulocken. Mani hat sich dieses Mal für ein Schwert entschieden. Der Lanzenmeister, ein seltsames Schwert von Emblem Roy, hat einen Vorteil gegenüber Lanzen und einen Nachteil gegenüber Äxte. Dazu trägt sie allerdings noch den Würmtöter, der sehr effektiv gegen Drachen ist. Das heißt, unsere Zarisia kann nicht gegen Mani antreten. Und die Orkanaxt ist sehr effektiv gegenüber fliegenden Einheiten, wie unserem süßen Rosado. Das heißt, Rosado, du bist erstmal raus aus dem Kampf. Du hast vorerst genug getan. Du bekommst jetzt von mir einen Heilzauber. Und da sie eine Axt und eine Lanze hat und eine Lanze, die effektiv gegen Äxte ist, stellen wir uns mit dem einzigen dahinter, was jetzt noch nicht aufgezählt wurde, nämlich 
einem Schwert. Gut, Mami, du schaffst das. Du musst sie nur hier ranziehen, den Rest übernehmen dann wir. So. Wir stellen uns schon mal so weit hin, dass wir alle quasi in Reichweite sind. Und jetzt kümmern wir uns um die obere Hälfte. Also, es sind zwei Magier im Anmarsch. Um die kümmern wir uns schon mal. Wenn du einen Magier töten willst, schicke einen Magier. Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Dann töten wir ihn da. Noch ein Stück, dann bin ich mit meinem Diamond Painting fertig. Ja, nice. Freut mich sehr. Did you see that? Ich hoffe, es gefällt dir fantastisch und ist so rausgekommen, wie du es wolltest. Lanzenfertigkeit. Fertigkeit im Umgang mit Lanzen wird für den Aufstieg in bestimmte Klassen benötigt. Next. Yes. Guten Tag. Ich möchte Ihnen gerne meine Klauen vorstellen. Und ihr seht, in der Drachenform nehmen wir auch quasi keinen Schaden mehr. Das ist echt mächtig. Oh. Das war Mond. Mond ignoriert die Hälfte der Verteidigung. So, statt dem Rapier nehmen wir jetzt wieder die Lanze. Weil äh, Schwerter nicht sehr effektiv gegenüber Lanzen sind. Lanze auf Lanze allerdings nichts besonderes. You were a good fight. Feini, feini. Doppelbeistand. Ist die Einheit zu Koop schlägen fähig? Ist Alfred in diesem Falle nicht? Beteiligt sie sich an diesen, wenn verbündete Gegner in der Bewegungsreichweite sind. Chance 35%. So. Ne, wir möchten Jade nicht an die Seite eines Magiers stellen. Jade kann alles tanken, was physischer Angriff ist, ohne Schaden zu nehmen. Aber Magie ist ihre große Schwäche. Hat auch etwas lang gedauert. 40 mal 60 cm. Heute ist der 14. Tag. Siehst du, ich habe zum Beispiel nie die Geduld, so etwas langwieriges, ähm auf die Beine zu stellen. Wenn ich irgendwas zeichne, dann will ich das immer sofort fertig haben. Ich habe da überhaupt keine Thank Idee you. für. Und vor allen Dingen bin ich nicht in der Lage, das, was ich in meinem Kopf habe, auf Papier zu bringen. Ich weiß, das ist Übungssache. Ich weiß, je mehr man übt, desto einfacher wird. Aber für mich in meinem jetzigen Zustand ist das nichts, was ich kann. Deswegen bewundere ich jeden, der ähm, Kunstwerke vollbringen kann. Oh ja, sie kommt. With him at my side, I'm invincible. You're going down for sure. Oh. <lacht> Wo wirfst du den denn hin? Achso, natürlich auf äh, Gold Mary. Feuer, Feuer, Leute, es brennt, es brennt. Oh, da haben wir auch schon Mobier. Ich mag das nicht, dass die so nah aneinander sind. Muss ich äh, ehrlich zugeben. Ich, ich mag das nicht, wie nah die aneinander sind. Okay. Ich würde halt super gerne damit anfangen, ihr ähm, ein paar HP runter zu prügeln, weil sie durch das Gift danach doppelten Schaden erleiden. Oder zumindest mehr Schaden. Und der Torumschlag ist natürlich auch sehr hilfreich. So, Level 21 für die Naka, Behändigkeit, Geschwindigkeit und mehr Glück. Dann... Kannst du... Kannst du ihr Schaden machen mit dem langen Bogen? Ach komm, weißt du was? Sie kann sich gerade eh nicht im Fernkampf wehren. Wir stellen uns hier hin. Gehen unser Bündnis Let's run together. Ich weiß noch nicht, ob ich bei ihr einfach die Spiegelbilder aktivieren will. Oder ob wir probieren wollen, sie einfach so schnell wie möglich runterzukriegen. Wir nehmen erstmal den Meisterbogen und hoffen auf den kritischen Treffer. 30% Chance. Right. Nein, aber unsere Vehemenz ist gepocht. 
Das heißt, wir durften noch einen zweiten Angriff auf sie landen. So. Ach, wir können natürlich das Bündnis und den Hammer benutzen und damit extra viel Schaden machen. Sie macht allerdings auch extra viel Schaden auf uns. Ich glaube, ohne Bündnis kommen wir hier auch nicht sonderlich weit. Wir aktivieren unser Bündnis und bekommen dadurch die Waffe Hammer, die sehr effektiv gegenüber ähm, Panzern ist. Allerdings darf sie zuerst angreifen und macht auch sehr viel Schaden auf uns. Schaffen wir. Aber sie überlebt mit einem HP, das war sogar ziemlich dumm. Jetzt überlebt sie sogar mit neun HP. Nein, mit einem. Hätte der Koop-Schlag getroffen, wäre sie down gewesen. Das ist jetzt natürlich hardcore belastend. Und überhaupt nicht, das, was ich geplant hatte. Aber egal, dann hauen wir sie jetzt um und hoffen, dass unsere zwei ähm, Drachenreiter dem Ganzen jetzt gleich ein Ende setzen können. Angreifen, Elfenlicht. Ihr seht, Panzer haben von Natur aus sehr wenig Magieresistenz. Wir nehmen das Elfenlicht und verprügeln sie damit. Ich habe auch so meine Schwierigkeiten, etwas zu bearbeiten, was länger als drei Tage geht. Aber da ich noch mehr bestellt hatte, ist auch äh, eine Herausforderung für mich. Ja, verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. So. Ich habe keine Fernkampfwaffe mit dir. Doch habe ich den Speer. Der reicht auch. Der Kurzschlag hat schon ausgereicht. In der Tat, wir sind jetzt zu sieb gegen eine gegangen. Dass das nicht fair ist, da stimme ich ihr sogar zu. So. Wir möchten unsere Heilerin noch einmal antanzen. Damit du unsere liebe Gold Mary noch einmal voll heilst. Oder so voll wie möglich. Vielleicht sollte ich dich auch aus den Flammen rausstellen. So. Bündnis. Nein, Bündnis brauchst du gerade nicht. Du brauchst nur Purgativ und musst gut mehr heilen. Ja, Mick ist Fire Emblem echt eine Herausforderung als kompletter Neuling. Das verstehe ich. Sie haben echt eine Menge Funktionen eingebaut. Also selbst ich als Fire Emblem äh, Veteran, nenne ich mich jetzt mal ganz frech selber, habe noch so einige Probleme damit, mir alle Funktionen zu merken und komme immer mal wieder durcheinander. Kann ich also völlig nachvollziehen, wenn es für dich nicht leicht ist. Bloß, ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad ist selbst auf dem normalen Grad schon etwas knackiger, als ich es bisher vor Feiern Drei Pakete müssten noch kommen, das vierte ist heute erschienen. Krass. Ähm ich habe tatsächlich in letzter Zeit so gar nichts bestellt. Also, es kommen halt automatische Bestellungen an. Ich, ich lasse mir automatisch Katzenfutter und Katzenstreu, Reis und was noch. Ich glaube, das war es soweit. Katzenfutter, Katzenstreu, Reis. Ja, das sind so die drei Sachen, die ich mir äh, regelmäßig liefern lasse. Aber ansonsten habe ich in letzter Zeit nicht wirklich was bestellt. Oh, von der links können Gegner kommen. Und ich habe ihn gerade in die Reich... Nee, ich habe ihn gerade so hingestellt, dass er nicht äh, an Anna rankommt, unsere fliegende Einheit. Vielleicht sollten wir die nicht alle ins Feuer führen. Hm. Ach ja, du warst ja auch noch gut. Gut ausgewichen. Schön ausgewichen, Boy. Good job. Da wir Mauvier. I will stop at nothing to protect Lady Vale. Oh. Ja, nicht besonders viel Verteidigung, wenn ich das mal sagen darf, wenn meine Yunaka ihn so fertig macht. Ich weiß, Yunaka ist strong, aber. Bei mir war es der Grund, dass ich meine Geduld trainiere. Warte, du bestellst Sachen, um deine Geduld zu trainieren? 
Hätte ich für ein bisschen gewagt, dafür so viel Geld auszugeben. Aber es reingeht, mach damit, was immer du möchtest. Another kill for me. Sie geht rein und feindliche Soldaten. Quest erfüllt. Zufall? Ja. Ist es nice? Ja. So, wir beginnen wieder auf der Seite. Wir möchten mit Movier beginnen, weil er der mächtigste von allen hier ist. Um das Vieh können wir einfach einen kleinen Bogen machen. So. Wie beginnen wir am besten? Ich würde sagen, wir beginnen... Oh, der Astrasturm würde dich auf jeden Fall platt machen. Von dem Bogen nimmst du nur sehr wenig Schaden. Das finde ich tatsächlich nicht sogar krass. Äh, was ist mit Mani Kati? Macht dir auch nicht besonders viel Schaden. Okay, dann setzen wir darauf, dass ich äh, das auf jeden Fall aus den Latschen hauen wird. Und beginnen damit, den Elfenlicht um die Ohren zu hauen, um deinen ersten HP bald auf Null zu reduzieren. Du verstehst da was falsch. Oh Gott, sei Dank. Äh, ja, ich weiß durch Freunde, dass es halt einige Tage dauert, sowas fertig zu stellen. Deswegen habe ich es bestellt, ansonsten bestelle ich mir halt nichts aus dem Internet. Ach so, ich, ich dachte jetzt schon, du hast es explizit dafür bestellt, um dann damit deine Geduld auf die Probe zu stellen. Wieso hat er. Wieso sagt er mir, dass der Astrasturm tötet, wenn er es nicht tut? Wow. Der reicht nicht, der reicht nicht. Nein, nein. Okay, der reicht immer hin fast. Nehm ich ihn. Now I have you. Wir müssen übrigens aufpassen, dass wir ihn nicht äh, zurückgreifen lassen. Der Zauber Nosferatu, den er benutzt, der heilt ihn um den Wert, den er äh, anderen an Schaden zufügt. So, dann würde ich mal sagen... Ich habe jetzt eh fast nur noch gelevelte Personen mit. Dann würde ich sagen, du darfst, Cold Mary. Setze mein Vertrauen gut um. Gut gehört. Ich weiß, sie hatte 100% Treffer aus, sie kann gar nicht daneben hauen. What more could I have done? Ich hätte es mir die Ringe geben können. Das wäre sehr hier. nett gewesen. So. Guten Tag, darf ich vorstellen? Mein Durch. Was that too much? Das war nicht zu viel, keine Sorge. So, und dann darfst du noch angreifen mit der Silberaxt. Right. Uh. Einmal die Waffe aus der Hand geschlagen und dann nochmal hin. So unpleasant. So, KP, Stärke, Resistent. Ist okay. Ist in Ordnung. So, dann möchte ich gerne mit dir ein bisschen weggehen. Und dann möchte ich gerne dich einmal antanzen. Oh, ich habe jetzt nicht auf den Bogenschützen geachtet. Das war ein Fehler. Das könnte jetzt äh, schwierig werden. So, wir wollten jetzt erstmal Yonaka außer Reichweite stellen. Jetzt ist ähm, Rosado in Reichweite von beiden. Das dürfte Rosados Tod sein. Da sparen wir uns die ganze Zeit einfach. So. Moment, wir müssen ganz dringend gucken, wie weit er kommt. So, wir greifen einfach nur von der linken statt von der rechten Seite aus an. Das reicht bereits völlig. Nun stehen wir außerhalb der Reichweite des Drachen und außerhalb der Reichweite des Bogen. Den Drachen hätten wir vielleicht noch überlegt, den Bogen schützen allerdings nicht. Sorry. Yay, endlich geschafft! Die zetico fehler Dann genieße die Story. So, wir bewegen uns hier mal raus. Nein. 
Ich will jetzt gerade niemanden verlegen. Ich möchte dich hier dafür noch antanzen, damit du auch aus der Reichweite rausläufst. Cheers! Dann habe ich vielleicht gleich eine Runde Zeit, um die Leute nochmal hochzuhalten. So. Gut. Jetzt, nach rechts oben. Der Bogenschütze muss auf jeden Fall weg, bevor der kleine Anna angreifen kann. Jake, du fällst etwas ab im Damage. Das gefällt mir nicht. Wobei, Damage ist nicht in erster Linie deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, da zu stehen und überhaupt keinen Schaden zu erleiden. So, Lady Anna. Du darfst mit deiner Axt den Rest erledigen. Dann machen wir noch den Heilerplatz. Hallo, Katja. Wenn du kommst. Ach, kurz Beinchen ausgedrückt. This is what I train for. Sehr gut, jetzt ist hier oben gar nichts mehr los. Und nach links oben prügeln wir uns jetzt so nach und nach. Wir müssen halt gucken, dass wir... Sephia hat eine riesengroße Reichweite, dass wir sie nicht aus Versehen holen. Moment, wir stellen dich bitte nicht ins Feuer. So. Fling, 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 lauter krasse Effekte. Hm, das Schönste wäre natürlich, wenn wir das Viech möglichst schnell kaputt kriegen würden. Gut, Rosado, du darfst erst einmal den Bogenschützen kaputt machen, bevor er uns gefährt. So unpleasant. So. Dann würde ich sagen. Das Angreifen heben wir uns noch eine Runde lang auf und versuchen stattdessen lieber noch eine Runde hoch zu heilen. Thank you. Das heißt, du heilst hoch. Dann kannst du dich sogar wieder hinstellen. Alright. Und quasi angreifen. Oh yes. Mein Waffe ist. Ich habe aber hatte keinen Effekt gegenüber den Drachen. Nee. Dann. Zack. Tanzen. Und dass die Nacker auch noch hochheilen. Great help. Oh, sehr schön, da ist die Nacker ja schon quasi geheilt. Go ahead. Dann heilen wir dich hoch. Da Heilung hochheilen. So, fantastisch. Also. Wenn, ähm, wir, wir haben jetzt die Fähigkeit großes I4 gezündet. Dadurch ist unser Ausweichen auf Null, unsere Verteidigung ist erhöht und den Schaden, den wir jetzt quasi durch das Viech erleiden, wenn wir ihm im nächsten Zug wieder zurückgehen. Das ist der Plan. Wenn er jetzt, wenn das jetzt nicht klappt, weil er Rosado angreift oder äh, Gold Mary, dann werden wir uns den Zug nochmal ein bisschen anders überlegen. Aber halt erst dann. So. Damit kommen wir nur sehr langsam voran. Das ist aber auch okay. Ich will jetzt, glaube ich, erstmal auf die anderen warten, bevor ich hier alleine weiterpresche. Ja, ich muss leider ein bisschen warten und ein bisschen im Feuer stehen. Gut. Oh ja, wir können ja auch noch Doppelgänger rufen. Ah, heben wir uns auf. Wir haben hier hinten immer noch diese schönen blauen Kreise, die unsere Emblemleiste wieder auffüllen gleich. Das funktioniert sogar. Aber es sind nur neun Schaden, da sind auch nicht viel bei rumkommen. Lol, das hat ihn nicht getroffen, weil er zu weit weg steht, weil mein I4 hat zwei Meter, also zwei Felder Reichweite und sein Drachenatom 4. Lol, Axtkraft. Die Einheit erhält zwei Angriffe und äh, erleidet weniger Ausweichen, wenn sie eine Axt verwendet. 
tun wir zwar gerade nicht, aber der, äh, der Hammer, den wir zusammen mit Ike verwenden können, der zählt als Axt. So. Du brauchst keine Heilung, du hast dich gerade selber geheilt. Das war absolut fantastisch. Und jetzt würde ich sagen... Attacke. Schau mal, wie wir ihn nahezu komplett vernichten damit. Ein HP noch übrig. Ja. Einmal. Dreimal. Rosaro, do your thing. Komm, weißt du was? Da reicht uns eigentlich ein Speer. Komm, auch von hier aus werfen. Sorry. Oh, ich dachte, der hätte noch eine zweite HP bauen. Mein Fehler. Dann laden wir hier einmal unser Emblem wieder auf. Das hier ist noch voll aufgeladen. Gold Mary hat keins. Oh, Moment. Man sollte den Tanz eigentlich immer benutzen, selbst wenn ich mit der Person nichts mehr vorhabe. Einfach nur, um die EP mitzunehmen. Warte, ich glaube, es ist klüger, wenn wir uns so ein bisschen aufteilen und dann gleich von zwei Fronten her angreifen. Ich weiß noch nicht, ob es klüger ist. Wir werden sehen. Was nächste Woche ist Nacht? Ich dachte eher früh. Dachte ich auch ursprünglich, dass nächste Woche früh ist, aber dann hieß es im Plan plötzlich, nee, nächste Woche ist Nacht. Und deswegen haben wir jetzt nächste Woche Nacht checkt. Was übernächste Woche ist, weiß ich tatsächlich noch nicht. Da müssen wir äh, noch ein bisschen abwarten und Tee trinken. Nee, Bündnis machen wir jetzt nicht schon wieder. Stärke behändig, äh, doch, Behändigkeit, Geschwindigkeit, Verteidigung. Geschwindigkeit ist genau das, was wir bei dir sehen wollen. So, machen wir den nicht voll platt. Ach gut. Ein Nöt, Nöt, wie die Eis geht, kommt sofort. Ein Nöt, Nöt. Level 5 erreicht, Geschwindigkeit und Resistenz. Erlernte Klassenfähigkeit, tapferer Helfer. Let me look into this. Sind die HP der Einheit exakt gleich 100%? Während die Einheit einen Koopschlag ausführt, greift sie zweimal an. Oh, das finde ich fantastisch, Mädchen. Dir müssen wir unbedingt äh, Lucinas Ring geben und dir den Koopschlag auf deine gesamte Laufreichweite geben. Das wäre überaus von Vorteil. So, ich möchte dich gerne bitte am Anfang ziehen. Das ist mir zu weit weg. Anna und Tiki können nun HP und Glück plus 8 haben. Nice. So, ich weiß nicht, bei wem ich jetzt in Reichweite stehe. Vielleicht bei ihm hier? Ja, das scheint seine Reichweite zu sein. Okay, wieso hast du so eine krasse Reichweite? Donnerfaust, kühne Kampftechnik, initiiert der Anwender den Kampf gerade jetzt zweimal an. Nee, Reichweite 1, Reichweite 1 bis 2, Reichweite 1 bis 5, Reichweite 1. Waffenschild, besitzt die Einheit einen Waffenvorteil, leider erleidet sie 5 Schaden weniger. Vorteil sind die HP der Einheit über 50% und initiiert der Gegner einen Kampf, kann die Einheit vor dem ersten Angriff des Gegners kontern. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfähigkeiten, die ich jedem beibringen möchte. Initiierte Gegner einen Kampf, der wieder die Einheit den Angriff mit ihrer bestverfügbaren Waffe. Vierfach Treffer, die Einheit äh, kann einmal jeweils mit Schwert, Lanze, Axt und Bogen angreifen. Key Adept zusätzlich bricht den Gegner, das trifft auf äh, Hyacinth zu. Aber nichts davon erklärt, weswegen er so eine gewaltige Reichweite hat. Weil das nicht seine Reichweite ist, sondern ihre. Seine Reichweite ist gerade mal das hier. Ihre Reichweite ist das. Das heißt, sie kann Zari über die gesamte Distanz hier angreifen. Alter Schwede. Ach, weil du mit Sigurd verbündet bist. Der erhöht den Bewegungsradius enorm. Jetzt habe ich es geschnallt. 
Okay, wichtig, wenn wir gegen Sigurd kämpfen, dürfen wir nicht alle unsere Einheiten hintereinander stellen, sondern müssen die immer so ein bisschen versetzt stellen. Denn Sigurd kann durch mehrere Einheiten hindurch dashen, solange sie direkt nebeneinander stehen und kann alle gleichzeitig angreifen damit. So, wartet, ich, ich möchte euch hier oben echt erstmal erst so lassen. Oh, nein, nein, danke, Clan, du bitte nicht. Aber Sephia dürfte eigentlich gegen, äh, gegen Etia keine Chance haben. Also spätestens im nächsten Zug, wenn wir Etia wieder äh, verbinden können mit Lin und unseren Mega-Angriff nutzen können, hat Sephia keine Schnitte mehr. Ah ja, sie hat aber zwei HP-Balken. Dämonenkind und Drache und sie ist mit Marv verbündet und tropft mir noch ein Meistersiegel. Nice. Gut. Kommst du jetzt ran, Sephia? Jawohl! Hallo, Mädchen. You think you can defeat me in my night? Then by all means, try. Ich zeig dir gleich, wie ich freue. Oh, schade, es ging daneben. Oh ja, und durch den zweiten Schritt darf sie sich quasi nochmal wegbewegen, obwohl sie schon dran war. So, Bündnis aktivieren. Und jetzt benutzen wir unseren Astra-Sturm mit dem Silberbogen, um Sechias erste HP-Balken auf Null zu reduzieren. <lacht> Wenn sie jetzt an Stärke dazu gewinnt, weil sie jetzt nochmal eine eigene Fähigkeit dazu bekommt oder so, machen wir es anders. No need for restraint, Sigurd. Run wild. <lacht> Look upon the might of Lord Sombron. The emblem is going wild. This is just like what happened at Solm Palace. This poses a real challenge. So. Tüfings wird von Stigo, das ist ganz plus 5. Okay, wir probieren es mal. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, machen wir es genau anders herum. Gut, ich habe keine Fernkampfwaffe. Ich bin schon mal raus aus dem Fight. Elfen Licht, Elfen Donner, Elfen Licht kann zweimal angreifen. Ja, guck mal, sie macht neun Schaden auf uns zurück, weil sie immer noch das Donnerschwert in der Hand hat. Wo muss ich ja nicht mal Angst haben. So, das war die Hälfte ihrer HP. Oh, schade, ich komme genau nicht ran. Oh, wie traurig. Ja dann, Yunaka. Du darfst. Noch mal ein paar schöne Dolche. So. Rosado, let's go. Quite strong. Easy. Armed like this, and yet I did not win. Yeah, schade für dich. Gut, dann als nächstes wird Hyacinth auf unserem Plan stehen. Ich weiß noch nicht, sind wir so grausam äh, und, und lassen Ivy tatsächlich gegen ihn kämpfen? Oh, ich hätte Tiki wieder aufladen können. Naja. Hey, thanks. So, das funktioniert alles soweit. Dann. Oh, ich hätte hier noch das Schwert anlegen müssen. Mist. Moment. Tipps. 
Kann man kurz zurückspulen und jetzt Items. Silberklinge. Ja, probieren wir die Stahlklinge. Nö, passt schon so. Dann stellen wir mal kurz auf das Feld hier, nehmen den Eisen durch mit, den wir dann verkaufen können. Und du warst noch nicht dran, kommst aber auch an niemanden ran. Wenn du gegen den Panzer in einem Defense-Kampf gewinnst. Oh, er kommt! Dann machen wir das Sinnvollste und machen einen geordneten Rückzug und lassen ihn noch weiter rankommen. Jetzt, wo er sich einmal bewegt hat, stehen die Chancen gut, dass er sich häufiger bewegen wird. So, Stab, Heilung, zack. Für mich ist dann aber mal wieder schlafen. Sei Dank, schön, Detlex, fürs dabei sein. Also für, fürs Lurken und einen wunderschönen, wunderschönen dir noch. Pass auf dich auf. Schlaf schön. Oh, ich hätte hier doppelt noch rufen können. Hm. Wir lassen ihn auch erstmal rankommen. Wir wollen den nicht unbedacht angreifen, sondern alles schön geordnet machen. So, und dich lassen wir noch eben kurz Tiki wieder aufladen. Sehr fein, sehr fein. Gut, wir warten erstmal. Wenn du weniger Schaden nimmst als der Panzer, der dich angreift. Gut, wir ignorieren den Panzer und gehen erstmal voll auf ihn. Er hat gerade eine Meisterachse in der Hand. Das heißt, wir nehmen unser Elfenleben und greifen ihn erstmal an. Ja, wir sind so grausam. Hi. Father. I've not seen you since we were at the Brodian border. That was our farewell. In this life, at least. It need not be. I can appeal to Lord Sombra. Ask him to welcome you back as our ally. No. You are. Not you. I will not cling tearfully to my father's shadow. But I am grateful for this. Grateful for the chance to thank you. Say goodbye. And tell you that as Elugia's queen, I will surpass you. Sehr gut, Mädchen. Das war wichtig. Oh, wir haben gerade die zupackende Lehre noch äh, mitgenommen. Das ist unsere Spezialfähigkeit, die einen Teil der gegnerischen äh, Resistenz gegen ihn verwendet. Dadurch haben wir ihm den ersten HP-Balken in einem Stück abgezogen. Stärke, Behändigkeit, Verteidigung. Eigentlich brauchst du keine Stärke, aber nimm mit, Mädchen. Give in to your impulses, Emblem Leaf. Lord Sombron is limitless. I was right in my actions. Red dir das nur weiter ein. So, du kannst jetzt auch mit der Lichtklinge zurück angreifen. Für 15 Schaden nehme ich in Kauf, würde ich sagen. Wobei 20% Crit schon echt viel sind. Ich würde sagen, wir sind lieber einmal zu feige und machen hier nur 20 Schaden. I remember nothing. That look on your face. Is it fear or hatred? Wahrscheinlich nichts dergleichen. So. Kann ich dich jetzt töten? Ja, er macht mir zwei Schaden. Let's go. I cannot accept this. The moment I slipped into the fell dragon's thrall, my fate was sealed. Ivy, Hortensia, I'm sorry. 
know that I love you both. Illusia is yours to lead and yours to save. Man, hat das ganz am Ende noch erkannt. Fand ich schön. HP, Stärke, Magie verteidigen. Sehr gut. Und Donnerfaust erhalten. Können wir tatsächlich nicht benutzen, weil wir nur B-Faust und keine A-Faust benutzen können. Dann kommt es ab in den Vorrat. So, jetzt musst du hier noch weg. Du bist im Weg. Ich ich Keine Kann I will never fail. Dann sammeln wir uns mal wieder und versuchen in Richtung von Vale zu marschieren. Nun, bei dir würde ich sagen, hier ein bisschen Magie hat noch niemandem geschadet. Außer kleinen Panzern, die haben nämlich wenig Magieresistenz. Attack! Did you see that? Ich liebe es übrigens, dass dieses Pferd einen Magierhut auf hat. Meine Erfahrung zwischen Klein und Edelgard auf das Maximum. Sehr schön. Dann wenden wir uns mal die Gegnerreichweiten ein. Und fangen an, uns zu bewegen. So, wer war noch nicht dran? Tänzerchen. Du kannst auch gleich noch mit uns antanzen. Dann kannst du direkt weitergehen. Thank you. Ja, fertig geheilt sind wir damit auch. Ja komm, locken wir den Heiler doch an. Traust dich nicht? Nur dann nicht. So. Bewegt mich jetzt erstmal schön straight forward. Und, und tanzen wir dich an. Thank you. Und dann darfst du schon mal sterben. Dann, Vale kann von hier aus angreifen. Von hier aus mit ihrer Spezialfähigkeit, deswegen ist das dunkel gezeichnet. Von hier aus nur mit normalen Angriffen. Dann gucken wir mal, wen wir denn so alles noch ranlocken können. So, dich bringen wir noch nach vorne. Genau, ja, du darfst dich hier oben einfinden. Plan. Und auch bist du das auch hinterher. Oh, sie kommt sogar wirklich. <lacht> I'm so glad you came. Quite a backdrop, isn't it? Flora looks much prettier up in flames. I knew you'd come if I set it ablaze. And the corrupted that frightened you so much. They're not so scary this way, are they? Are you talking about King Hyacinth? Yes. I thought seeing him would make you smile. We are friends after all. Oh. But we had a falling out, didn't we? The other veil must be simply heartbroken. Grab <gasps> it. That was a das müssen wir zurückspulen. Ist das wirklich? If we lose you, then we've lost this battle. On your Moment, ich glaube, wir stellen uns doch erstmal woanders hin. So. Aber jetzt, da ich weiß, dass sie Magierin ist, werde ich Jade ganz sicherlich nicht an die Front stellen. 
Gut. Dann warten wir noch eine Runde. Oh, sie kommt. Du lässt uns gar nicht warten. Gut. Dann würde ich sagen, du hast so viel Magieverteidigung, dass du uns so wenig antun kannst. Zehn Schaden. Ah, sie heilt sich hinterher wieder. Mit dem Rapp. Wieso heilt sie sich? Okay, was ich verstehe ist, dass Dimitri kein, keine Schnitte gegen sie hat. Nur für den Mondrachen, dunkle Magie der höchsten Stufe. Okay, und sie scheint zusätzlich noch Dolche benutzen zu können. So, benachbarte Verbündete fügen äh, einen Schaden zu und allein weniger Schaden. Das ist übrigens dieselbe Fähigkeit, die wir besitzen. Äh, initiiert die Einheit einen Kampf, erhält sie 30 Ausweichen. Sind die HP zu Beginn der Spielerphase unter 30%, werden 30% der maximalen KP wiederhergestellt. Das hätten überhaupt nicht. Äh, die Einheit führt im Kampf einen zusätzlichen Folgeangriff für 50% Schaden aus. Als Drache... Ähm, Erhältst du HP in Höhe des Schadens des Folgeangriffs? Da, das ist der, der Punkt. Okay. Aber mit dem Rapier kann sie im Moment nur im Nahkampf angreifen. Ah, a new toy. I'm going to enjoy this. Can you defeat your old friend, Marth? Und wie ich das kann. Keine Sorge. War vielleicht nicht so schlau von dir ein Schwert anzulegen, statt Magie. Stärke, Verteidigung, Glück, Figur. Dankeschön. Schönes Level Up, Boy. So. Ohne Waffe kann ich zum Beispiel problemlos hier angreifen. So. Dann kann ich mit ihm noch mal problemlos angreifen. Hat kurz ein bisschen gebrochen. Sind glaube ich gerade ein bisschen viele Effekte mit dem ganzen Feuer und mit den ganzen Blumen und allem für die Switch. Hero King. Let's make it happen, shall we? So. Impressed by Father's power? Bell Dragons are far beyond Divine Dragons. Und jetzt ist noch die Frage, wie ich sie am Ende besiegen kann. Oh, ich kann sie fast besiegen. Fast. Komm schon, das schaffen wir. Ei, ei, wie geht's hier, Knuff? Lallöchen, zwie, ein wunderschön, wunderschön dir. Wir haben gerade einen super heftigen Kampf vor uns. Sehr schön. KP, Stärke, Magie, Geschwindigkeit, sehr gut. Sie hat noch 4 HP, das schaffen wir ja wohl. Okay, und wenn sie das schafft, heißt das, wir können in der Zeit die restlichen Soldaten noch besiegen. Ich hoffe, die geht so weit gut und hat ein schönes Wochenende. Ich nehme jetzt hier mal ganz frech raus, mir einfach selber zu sagen, ja, ja, ich werde schon gewinnen. Und entsprechend jetzt einfach mal darauf zu gehen, möglichst viele gegnerische Einheiten noch für EP zu töten. Nee, ich möchte nicht gerade nicht verwandeln. Ich möchte ihn mit meinem Liebes nehmen. Selbst wenn er ihn getroffen hätte, wären es nur Schaden. Sehr gut. Dann lass ich auch noch angreifen. Ja, komm hier, wir nehmen die Axt. Oh, bam. Ich 
So, so und damit haben wir jeden zum Feld geräumt, außer das Bossmonster. HP, Stärke, Behindigkeit, Verteidigung, Schild. So, das heißt, alles, was wir tun müssen, ist mit Anna zu treffen. 85% Chance, 70% Chance, 80% Chance. 85% ist, was wir treffen müssen. Go, Anna! Sei unsere Heldin! Okay, Alfred hat uns ein bisschen nicht umgestoßen. You will not survive our next encounter. Meister Siegel erhalten. 500 Gold erhalten. Und abgeschlossen. Rosado und Erika waren unsere Helden. Puh. Puh. Jetzt kommt gleich erstmal Speicherbildschirm und dann kommt mehr Story. Lassen wir sie entkommen oder kriegen wir unsere Kleine zurück? Ich setze mich in der Zeit einmal hin. Damn, the ring we gave Hyacinth. They snatched it. We gotta protect the other ones. Let's get them onto the ship. I will take the ring of the Hero King. Come, my lady. We must hurry. Is something the matter? Mia und willkommen im Gefolge der Dino Queen. Well. Tor, danke schön. Ist gerade spannend. Jawohl! But why? I know you can't forgive me for all the things I've done. But still, you must know. I need you to know that even though our friendship was brief, it meant everything. Oh, What the hell? You filthy defect! Phil! <laughs> When we return, I'll see that you never wake up again! Mavir, keep an eye on those other rings! Understood. The Ring of the Holy Night? <sighs> Thank you, Vale. Oh, Sigurd! Wir haben Sigurd zurück! Emblem Sigurd. Emblem Leaf. I'm glad you two are back. As am I. Allow me to apologize for failing to protect you at the cathedral. All this time, within my dimmed consciousness, I feared you and I would never again meet. Sigurd. That was my fault, not yours. As you saw. They have been twisting Vale's mind and using her as a pawn. With Sombron's movement limited, it is she who carries out his will. I see. Should we try to rescue her? First, we have to help the people of Flora. We can go to Elugia after we've put out the remaining fires and rescued the survivors. With this fight, we have eight rings. We're at an advantage to take the other four. Yes. Victory is in sight. Alfred, why don't you go to the castle? Tell Queen Ev what has happened here. Yeah, leave the village to us. Thanks, everyone. I appreciate it. <sighs> Be safe, Vale. Oh, wir werden unser kleines Togepi sowas von retten. Sowas von retten. Ah, Togepi. Okay. Gut. Zuallererst können wir jetzt natürlich wieder mit allen möglichen Leuten reden, verschiedene Sachen mitnehmen, etc. Tatsächlich haben verdammt viele Leute jetzt was zu sagen. Chloe, was möchtest du sagen? 
Ja. Dieser Ort war ein so bezaubernd wie es einem Märchen. Und nun seht ihn euch an. Hallo. Oh. Wurmgöttin, bitte. All, all dieses Leid. Es muss doch etwas geben, was ihr tun könnt. Sehe ich aus, als ob ich zaubern kann? Oh, warte. Sehe ich aus, als ob ich Wunder wirken kann? Stimmt, hier haben wir Chloe und Louis das erste Mal überhaupt getroffen. Uff. Furchtbar. Die Feuer wurden gelöscht, doch was ist in sie gefahren, solche Dinge zu tun? Tja, das werden wir wohl nie herausfinden. Das ist nicht merkwürdig, wenn du jemanden hast, dessen einziger Lebenszweck es ist, alles um sich herum zu vernichten? Das ist doch eigentlich ein ödes Leben. Well. Ich kann das nicht mit ansehen. Und Mutter wird erschüttert sein, wenn sie davon erfährt. Umso wichtiger ist ihr zu sagen. Hey! Dieses Mal habe ich alles gegeben. Das war gar nicht mehr schlecht, oder? Dankeschön. Moment, wir sollen hier noch eben kurz Items sein. Yes. Es ist seltsam, dies auszusprechen, aber ich glaube, meinen Vater so zu sehen, half mir, einen Abschluss zu finden. Lieber Wohlvater, dieses Mal auf immer. Sad girls. Ich möchte weinen, aber Tränen bringen uns diesen Ort nicht zurück. Das verlangt harte Arbeit. Gut gesagt. Mm. Es wird lange dauern, diesen Ort wieder aufzubauen. Aber ich denke, wir schaffen es, dass er genauso zauberhaft wird wie vorher. Listen to this. Wisst ihr was? Ich bin stärker geworden. Wenn das so weitergeht, bin ich bald die großartigste Händlerin aller Zeiten. So, und damit haben wir jeden, der was Neues zu sagen hat, schon erledigt. Wir haben hier noch Tierchen aufzunehmen. Jetzt heimatlos gewordene Tierchen. Die müssen natürlich beschützt werden. Wie zum Beispiel diese Katze. Oder natürlich... Moment, da komme ich gar nicht durch. Diese Katze hier. Süß. Und natürlich diese herrenlosen Eisenbarren hier. Alle 160 Stück nehmen wir bei uns auf. Und die arme Möwe nehmen wir natürlich auch mit. Manch, manch. Gut. Dann auf in den nächsten Raum. Du hast noch was Neues zu sagen. Hm. Die Überlebenden werden gezählt. Wir mögen so viele verloren, wie gerettet haben. Das ist noch schwer zu sagen. Shit. Auf zurück nach Hause in Somniel. Also, wir haben... Leaf zurück, den ähm, nein, Entschuldigung, wir haben Live zurück, den ähm, was war seine Spezialfähigkeit? Ich glaube, er war ein bisschen defensiver und Sigurd, der sehr für seine Schnelligkeit bekannt ist. Wir wollten zu aller, 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 aller erst ähm, den Ring von Sigurd nutzen, um Alfred Fähigkeiten beizubringen. Und zwar sehr gut. Wir wollten ihm nämlich schon vor Ewigkeiten die Fähigkeit Kanter beibringen. Vielleicht Immunität gegen Einfrieren. Dem brauche ich weniger. Trefferwertung ist auch okay. Ein Angriff äh, genau für jedes Feld. Ne, wir möchten Kanter. Damit kann man sich nach seinem Angriff nochmal zwei Felder weit bewegen. So, Trefferwertung plus 10. Ich meine, warum nicht? Wir könnten theoretisch auch auf die Lanzenkraft sparen. 
Trefferwertung. Ach komm, wir nehmen es mit. Schaden tut es nicht. So, wer hatte denn vorher live dabei? Lass uns mal gucken. Ich kann rechts oben das Band Level 1 sehen. Das heißt, wir sehen, dass die hier alle noch Level 1 sind. Chloe und Live sind Level 4. Okay, Figur 3. Figur sorgt dafür, dass äh, die Schwere unserer Waffen uns weniger ähm, beeindruckt und uns weniger Ärger bereitet. Waffenschild. Besitzt die Einheit einen Waffenvorteil, erleidet sie drei Schaden weniger. Vorteil ist eine sehr wichtige ähm, Fähigkeit. Wobei ich eigentlich nie möchte, dass die HP unserer Einheit auf unter 25% sinkt. So, Messerpräzision, Treffer und Ausweichen, wenn ein Messer verwendet wird. Also so richtig krasse Sachen hat er tatsächlich nicht. Also zumindest zum Erben. Aber der Vorteil ist halt schon nice. Deswegen würde ich mal sagen, zack. Wir schauen mal in der Enzyklopädie, was die sonst noch können. Ringe. Wir möchten gern gucken, was... Genau, Sigurd. Galopp, Bewegung plus 5. Außerdem Lanzenfertigkeit und Schwertfähigkeit, sowie nahezu alle. Axtfertigkeit können wir durch ihn erlernen, wenn wir es brauchen. Und Bogenfertigkeit und Messerfertigkeit. Und Stab und Lanze und Schwert. Der kann ja alles. Alter Schwede. Also Stabfertigkeit definitiv sehr wichtig für uns. Wobei, gibt es noch Leute, die ich zu einem Heiler ausrüsten möchte? Weiß es gerade gar nicht. Aber wir werden die auf jeden Fall wieder gut verteilen, würde ich sagen. Ähm Mal gucken, wie verteilen wir denn unsere Ringe gerade am schlauesten? Ähm ich würde sagen, All Chris, du müsstest doch jetzt die Fähigkeitspunkte zusammen haben, oder? All Chris. Du müsstest doch jetzt 1000 Punkte besitzen. Genau. Lebenskugel erlernen. Wichtig. Jetzt können wir nämlich Tiki weitergeben. So. Wem wollten wir auf jeden Fall die Heilung beibringen? Wir wollten die, glaube ich, Jade beibringen. Weil das super cool ist, wenn du dich als Panzer, wo du sowieso keinen Schaden nimmst, auch noch selber heilen kannst. Das heißt, du bekommst jetzt erst einmal... Tiki. Lady Tiki. I'll do my best. So. Das bedeutet, Alquest, du brauchst einen neuen Ring. Geben wir dir doch einfach mal live. Was würde denn dagegen sprechen? Ich glaube erstmal nichts. Damit kannst du quasi alles lernen, was es an Waffen gibt. Gibt es jemanden, dem wir alles beibringen wollen? Christina wäre es natürlich auch ganz cool, wenn er zusätzlich noch heilen könnte. Ähm, wobei er hat sechs Magie, also nee, das vergessen wir mal wieder. Die Idee. Dann wollen wir eigentlich niemandem sonst mehr beibringen, eigentlich. Außer vielleicht irgendwann mal Clan. Apropos Clan, wie wär's denn? Wollten wir dir Linie beibringen und haben wir dir Linie beigebracht? Eine Sekunde. Fähigkeiten erben. Clan. Ja, wir haben dir Linie beigebracht. Das heißt, Bogenwacht brauchst du halt alles nicht. Das heißt, Bogenwacht wäre an für sich, klingt zwar nach etwas, was für einen äh, fliegenden potenziell gut ist, aber da wir sowieso quasi mit jedem Schlag tot sind, machen die drei Schaden weniger jetzt auch nicht wirklich was aus. Wobei wir es natürlich probieren könnten. Dann darfst du, Rosado, erst einmal... Edelgard mitnehmen. Edelgard, indeed. Ihr versteht euch bestimmt hervorragend. Alquist, habe ich gerade gesagt, bekommt, genau, Clan bekommt Life. Lord Leaf, to battle. Und dann wäre für Alquist noch Erika über. Hm. Ja, warum nicht? Lady Erika, yes. Gut. Ich 
glaube, damit werden wir erstmal wieder ganz gut aufgestellt. Haben wir jetzt noch jemanden vergessen? Sigurd haben wir noch nicht wieder vergeben. Ähm... Ich verstehe, warum ihr in Erwägung gezogen habt, das zum Beispiel Jade zu geben, aber da sie jetzt eh Erzritter ist, ist das auch vorbei mit der Geschwindigkeit. Ähm. Anna, ich, ich finde es so ironisch, dass wir Anna den Ring von Anna gegeben haben. Anna und Sigurd? Nee, Anna ist eigentlich fast genug. Gold Mary... Weißt du was? Wir, wir probieren mal folgendes. Wir gehen nochmal zu Fähigkeiten erben. Und schauen an, wie es Etie und Lynn geht. Sie kann immer noch... Sie braucht immer noch 150 Punkte für Geschwindigkeit 3. Das heißt, wir könnten jetzt erstmal Geschwindigkeit 2 beibringen und Lynn erstmal weitergeben an Allcrest. So, Embleme Allcrest. Du bekommst Lynn. Lady Lynn, let's go! ATA, du bekommst Erika. Erika, I'm honored. Und jetzt haben wir immer noch Sigurd übrig. Ach komm, weißt du was? Du musst dich sehr viel bewegen. Nimm du Sigurd mit. Sigurd, leave it to me. Und wir nehmen. Corin. Corin, I'll protect you. Für Yunaka. Gut, damit müssten wir jetzt so quasi jeden in unserem Team einmal ordentlich mit, äh, mit Ringen ausgestattet hier haben. Alle haben Embleme. Du kannst noch den Ring von Sharina mitnehmen. Und dann sind wir fantastisch ausgestattet. Dann wäre das hier jetzt erstmal unser Team. Ähm... Ich könnte mir vorstellen, früher oder später Clan zu ersetzen. Ich könnte mir vorstellen, früher oder später Chloe wieder mitzunehmen. Chloe fände ich eigentlich cool, wenn sie noch mit dabei wäre. Wobei ich auch sagen muss, ich, ich erkenne so nach und nach, je mehr ich quasi im Spiel vorankomme, desto mehr erkenne ich auch die, die positive Notwendigkeit, ähm, mehrere Waffen mitnehmen zu können. Dass also vielleicht der Greifenreiter doch nicht das Richtige für Chloe war. Und wir mit einem Wivern hier besser beraten werden. Aber wir haben ja halt auch schon Rosado. Also, hm. Lass mich mal ganz kurz gucken. Also, wir haben einmal Schwerter und Fäuste. Wir haben Messer. Wir haben ähm, Bücher und Stäbe. Wir haben Fäuste. Wir haben Bögen. Wir haben Lanze und Axt. Wir haben Schwert und Lanze. Wir haben Axt und Heilung, wir haben Bogen, wir haben Schwert und Lanze. Das sollten wir nicht vergessen und dem auf jeden Fall noch ein Schwert einpacken. Wir haben Axt und Bücher und Schwert und Axt. Dir sollten wir auch dann auf jeden Fall noch ein Schwert geben. Also Schwert für Jade, Schwert für Alfred. Wichtig. Ich glaube, dann bin ich aber sehr zufrieden erstmal. So. Okay. Was müssen wir alles machen? Schwert für Alfred, Schwert für Jade. Beides erstmal wichtig. Und dann... Ähm, jetzt sind wir doch wieder bei drei Schwertkämpfern damit. Mit Rosemary dann sogar vier. So, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Wartet mal. Gib, gib mir eine Minute. Ich schnapp mir einmal kurz Zettel und Stift. Ich will dann nämlich vielleicht noch mal jemanden über ein Zweiziegel umskillen. Also. Wir haben Schwert. Wir haben Axt. Und wir haben Lanze. Ich will jetzt nur mal so potenziell, wer es tragen kann. Also wir haben potenziell ein Schwert. Ähm, einmal Lanze, einmal Axt. Einmal Schwert, einmal Lanze. Einmal Axt, einmal Schwert und Lanze, einmal Axt, einmal Axt und Schwert. Und das war's. Okay, das heißt, wir sind eigentlich sogar recht ausgeglichen. Wir haben vier Schwerter, wir haben vier Äxte und wir haben vier Lanzen potenziell dabei. 
Das ist eigentlich sehr okay. Wie gesagt, das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist zum Beispiel Clan irgendwann noch gegen Chloe auszutauschen und Chloe einfach wirklich nochmal zu einem Wirbernreiter zu machen und ihr zwei Waffen beizubringen. Weil wir haben jetzt Anna als Heilerin, wir haben Ivy als Heilerin, wir haben Sidal, um noch einen zweiten Zug zu gewähren. Das sollte eigentlich völlig reichen. Und Clan wird jetzt auch noch nach und nach Stäbe erlernen. Das sollte also problemlos machbar sein. Das heißt, wir wollen im Inventar von Chloe einen Klassenwechsel beantragen und sie auf also ein Krieger wäre natürlich auch was Nices mit Axt und Bögen. Aber es passt halt nicht zu Chloe. Ähm ich möchte sie schon gerne zu etwas Fliegendem machen. Hier, Lanze und Axt. Ob jetzt Lanze und Axt oder Lanze und Schwert nimmt sich eigentlich nichts. Achso, Lanze und Schwert kann sie gar nicht. So, weil sie ist eh noch Level 1. Das heißt, sie wird quasi nicht zurückgesetzt, weil sie wechselt von Level 1 auf Level 1. So viele Schwerter. Ja, ich äh, stehe leider auf Schwertkämpfer. Aber gut, dann machen wir das und haben jetzt nochmal einmal Axt mehr. Nein, wenn wir Clan austauschen, verlieren wir einmal Axt. Bekommen aber auch einmal... Axt und Lanze dazu. Also haben wir dann genau 4-4-4. So. Die einzige Frage, die sich noch stellt, ist, wie sehr werde ich Clan vermissen, wenn ich ihn jetzt rausnehme? Hm. Es tut mir auch zum Beispiel leid, dass ich Fram gerade gar nicht mehr mit dabei habe. Aber gut, vielleicht kommen ja früher oder später auch noch Missionen, in denen wir halt 13 Leute mitnehmen können. Aui! Aui! Miau! Und willkommen im Gefolge der Dino Queen! Abstract Play, hallo, ich bin wunderschön, wunderschön dir! Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest ein fantastisches Wochenende und einen schönen Start in den Montag. So. Ich glaube, die Person, also von, von, ähm, persönlichem Liking her ist die Person, die ich am ehesten austauschen würde, Jade. Aber als Panzer ist sie halt wirklich, wirklich krass. Ich komme nicht umhin, mich zwischen einen der Bogenschützen zu entscheiden, aber das schaffe ich nicht. Ich will beide haben. Ne, wir bleiben erstmal so und wenn die Zeit für Chloe gekommen ist, dann nehmen wir Chloe wieder mit und solange ihre Zeit nicht gekommen ist, lassen wir das. Auch wenn es schwer wird. Aber Chloe ist dann unsere erste Wahl, wenn noch eins frei wird. Oder wir irgendwann Clan wirklich nicht mehr dabei haben wollen. Oder uns gegen irgendwen anders entscheiden. Gut. Also. Moment, Inventar. Chloe braucht jetzt eine Axt. Items verwalten. Du legst eins deiner Heilmittel ab und nimmst dir eine Axt mit. Und zwar, wir haben hier eine schöne Silberaxt, die nimmst du mit. So. Jade wollten wir unbedingt noch ein Schwert mitgeben. Das heißt, äh, die Stahlaxt kann eigentlich weg. Die werden wir jetzt eh nicht mehr verwenden. So, wir haben mehr als genug. Nee, wir geben dir erstmal nur ein Stahlschwert. Schnitter. Schnitter klingt gut. Schnitter für dich. Du hast eine Axt. Bis du Stab verwenden kannst, wird es noch eine Weile dauern. Deswegen lassen wir das erstmal. Du gibst die Leichtaxt weg, die Eisenlanze kann auch weg und nimmst dir stattdessen ein Silberschwert mit. Und wir haben hier unten noch... Ach komm, hier den Wurmtöter. Nimm mit. Sehr gut. Ach ja, außerdem kannst du mal langsam den langen Speer austauschen und dir stattdessen einen richtigen Speer mitnehmen. So. Und wenn wir schon dabei sind, legen wir die Eisenlanze auch mal weg und nehmen stattdessen eine Silberlanze mit. So, was bist du hier für ein Prinz? Du hast bereits einen Silberbogen, das heißt Alquist benötigt noch einen. Du kannst den Eisenbogen weglegen und dafür einen Silberbogen mitnehmen. 
Den Sonnenbogen. Warte mal kurz. Du hast Magie 8, du hast Magie 2. Okay, er ist definitiv besser aufgehoben auf Elkrist, aber am liebsten würde ich ihn Abstract irgendwo... Abstract Play sagt, hättest du Interesse, meinem Discord-Server beizutreten? Du kannst da auch Eigenwerbung machen. Äh, Im Moment gerade nicht, danke schön. Wir, wir kennen uns ja noch gar nicht. Also ich äh, bin, bin allgemein immer erstmal... Ne, ich ist ganz nice, wenn man einander kennt, bevor man da irgendwelchen random Discord-Server beitritt. Aber danke schön fürs Angebot. Sehr lieb von dir. Danke schön. Ich bin gerade noch am Überlegen. Auf Ivy zum Beispiel würde der Sonnenbogen viel Sinn machen. Aber sie hat halt keinen. Ähm, sie, sie hat halt keine Bogenfertigkeit. Die muss ich ihr dann zum Beispiel über den Ring beibringen, den Rosano gerade hat. So. Anna könnte ich den zum Beispiel auch beibringen. Anna als Bogenschützin klingt ja auch allgemein gar nicht so falsch. Dann muss ich mal öfters in den Stream. <lacht> Macht das sehr gerne. Ähm, ich überlege gerade, lohnt es sich, Anna erst kurz die Fähigkeit beizubringen? Aber sie kann die ja nicht erben. Das heißt, der Bogen nützt ihr nur etwas, solange sie wirklich mit Lin verbunden ist. Und dann bleibe ich erstmal bei Nein. Habe ich jetzt jeden ausgestattet? Ich glaube, ja. So, und dann beginnen wir erstmal wieder mit Kochen. Wir möchten uns immer noch mit Rosado und äh, Gold Mary anfreunden, würde ich sagen. Mit wem kann Rosado sich noch anfreunden? Das interessiert mich. Ähm, mit Jade? Okay, interessant. Zwei Künstler, die sich treffen. Oh, Rosado und Marin. Okay, I'm interested. So, Kartoffelsuppe gibt nur Resistenz, Stärke und Resistenz. Wir haben aber weder Lamm noch Schwein. Dango geben Verteidigung. Hier Stärke und Verteidigung. Sahnekroketten. Das klingt ein bisschen ekelhaft. Machen wir noch ein bisschen Gemüse mit rein. Das klingt besser. Ich bin was mit Leopard 1 meinst, Ferrari. It's sure to be a hit at the table. Beautiful presentation. I'd like to feed some to my wo So. Gut. Dann, next. Wir wollen einmal kurz alles abgrasen, was man so abgrasen kann. Ich versuche mich zu beeilen, sodass wir dann gleich noch eine Mission schaffen. Vielleicht irgendwie eine kleine Nebenmission oder so. So, zack. Dann nehmen wir hier noch einmal Beeren. Seltenes Gemüse. Nochmal Beeren. Das klappt schon mal gut. Willkommen zurück, live. Listen. Ich bin froh, wieder zurück zu sein. Doch noch immer sind einige Emblems äh, in der Hand des Feindes. Sie wollen an eurer Seite sein. Was merkwürdig ist, weil ich auf der falschen Seite stehe. Zumindest, wenn meine Theorie korrekt ist. Ich bin immer noch nicht bereit, von dieser Theorie abzulassen. So. Und zack. Dann spulen wir einmal kurz vor. Wir wollen Krafttraining, Wivernmarkt, Flohmarkt, Laden und Arsenal hat neue Waren. Oh ja, der Wahrsager hat endlich auf, weil es mal Nacht ist. Da gehen wir jetzt hin. Keine Ahnung, was das äh, bringen soll. Wir gucken einfach mal. Vielleicht bekommen wir einen Bonus für die nächste Runde oder so. Hi. I'm sorry. It's so busy during the daytime. Tut mir leid, dass hier tagsüber so viel los ist. Jetzt hätte ich aber Zeit. Möchte dir eine Weissagung? Klar. Whose fortune shall I tell? May the stars guide the way. Hmm, die Karte des Scheiterns. Warn vor Verzagtheit. Ein Dreibeinrennen durch Somnia mit einer gewissen Person bringt euch Glück. Ja, klar. Träumt nicht schon die fünfte Nacht in Folge davon, morgens zu verschlafen. Denkt an Vendor. Wieso denken wir denn an Vendor? Whose fortune shall I tell? May the stars guide the way. Oh. Oh, no. La mauvaise récolte. Die Karte der Missernte kündigt schlechtes Wetter und Verlust an. Seht Neues mit jemandem, der euch nahe steht. Yunaka besorgt über, hat heute einen steifen Nacken, tut aber so, als wäre nichts. Denkt an Clan. Whose okay. fortune shall I tell? 
Heißt das, wenn ich jetzt Rosado anwähle? Stars guide the way. Auch Pech. Oh. Oh no. Die äh, Karte prophezeit Verrat. Vielleicht stibitzt jemand, an den ihr gerade denkt, genau in dieser Sekunde eure Süßigkeiten. Boah, das wäre fies. Hat Früchte aus dem Obstgarten stibitzt und dann gegessen. Denkt an Pandreo. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Essen zwischen Rosado und Pandreo gewählt hätte, dann hätten die zwei mehr Freundschaft bekommen? Ich weiß es nicht. Whose fortune shall I tell? Keine Ahnung. Sag uns noch, wie es um Anna steht. May the stars guide the way. Irgendwie oh. haben die alle Pech. Oh, no. Hat ein Gedicht verfasst und dann den Zettel irgendwo verloren. Denkt an Fram. La Nuage Noire. Eine dunkle Wolke warnt vor Unheil von oben. Sucht euch einen Unterschlupf mit jemandem, dem ihr in Gedanken nahe seid. Whose irgendwie ist das alles shall I tell? ziemlich düster, Junge. Kein Wunder, dass niemand gerne solche Vorhersagen macht. So. Schutzjuwel. Weizenmehl. Einmal Bandfragmente. Dann füttern wir doch einmal unseren lieben Chat mit Orangen. Ham, 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 ham. Vielleicht hat die Orangen immer noch nicht satt. Und dann wird noch einmal gestreichelt. Das muss auch sein. So viel Zeit muss sein. Wenn man sich keine Zeit mehr für den Chat nimmt, wo kommt man denn da hin? So. Dann wollen wir hier oben einmal Items einsammeln. Schutzjuwel erhalten. Und hier am Aussichtspunkt gibt es auch noch was Schönes zu sehen. Prem und Forgetto unterhalten sich da gerade. Hier gibt es noch eine Runde Pferdemist, wie auch immer der da hinkommt. Ich will es gar nicht wissen. Und wir wollen noch einmal gerne in den Obstgarten. Halt, wir wollen wirklich in den Obstgarten. So, Fisch, Apfel, Pfirsich. Dann gehen wir noch einmal hier nach oben. Nehmen hier die Nüsse mit. Einmal um die Kurve. Und nehmen hier die Nüsse mit. Und dann haben wir alles eingesammelt, außer das unten am Mi-Pavillon. Da gehen wir jetzt noch hin. Nüt, nüt. Nüt, nüt. Hallo, Chat. Hier einmal über die Brücke. Und dann hier oben... Entdeckt das Schutzjuwel. Huh. So, danke dir, dass du mich durch die letzten sechs Stunden unterhalten hast. Bin jetzt fertig mit dem Painting. Oh, uh, fantastico. Ich freue mich sehr für dich, dass du fertig geworden bist. Ich hoffe, es ist genau so geworden, wie du es dir erhofft hast. Oh, Sado, meine Hübscheste. Mein Hübscheste. Hey. Ja. Ähm. Ein Schutzjuwel. <lacht> Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. <lacht> Jawohl. Wir haben das letzte Gespräch. Das können wir uns jetzt. Your rendition of that landscape came out stunning, Rosado. Oh. I saw it on display in the cafe. Everyone who walked by seemed to stop and stare at it. Oh, I'm so glad. It was worth the trip, right? It was. Even if we almost drowned crossing that river on the way. And that pack of wolves that chased us. I really thought we were going to die. But that's all just fond memories now. And the view we found made it all worth it. Thanks again for coming with. I couldn't have drawn that piece without your help. I've been meaning to ask you, Rosado. Is your passion for art really only about likes? What? Watching you draw that day, it felt like maybe you had another goal. Beyond validation. I guess... I do. The world is filled with so much beauty. Most people only get to see a little of it. Ah, oh, true. It's impossible for people to see everything on their own. That's such a waste. 
isn't it? There are forms of beauty out there we don't even have names for. Unique, precious things. If I can show people even a little more of the diversity in the world, I'll be happy. It'll mean I've helped build a world where folks accept and appreciate each other's differences. Opening minds by showing them new things. <laughs> Didn't know you were such a profound thinker. <laughs> Maybe I'm just showing off. <laughs> Not at all. I have a lot of respect for you, Rosado. Even more now. Thank you. That means a lot. Want to join me the next time I go looking for a new landscape to draw? I'd love to. I'm eager to see what you show me next. Oh, yes. So, das ist es gerade auf Discord gepostet, oder wie? Dann äh, werde ich es mir nach dem Stream angucken. Aber es freut mich sehr. Also, nee, Quatsch, das waren das ist es im Sinne von, es ist so rausgekommen, wie, wie du es dir erhofft hast. Ich, ich war erst bei da ist Welcome. es. Okay, keine neuen Sachen. Be well. Dann. Uff, wir haben noch 10 Minuten. Ich würde sagen, wie wäre es, wenn wir uns noch eine Sidequest vornehmen? Eine Mainquest wird mir jetzt, glaube ich, zu viel. Ansonsten müssten wir quasi jetzt die Story machen und dann vor dem nächsten Angriff ähm, ausmachen und dann beim nächsten... Also, und, und dann morgen würden wir einfach mitten im Fight starten. So. Okay, wir können hier nach unten. Äh, über alle Brücken. Bedeutung für live. Warte mal kurz. Können wir doch bestimmt alles so angucken, oder? So. Route nach Elusia. Das ist unser nächstes Kapitel. Das wollen wir erstmal nicht spielen. Banditenversteck. So, Ebene in der Winde ist für Lynn wichtig. Das ist für Billif wichtig. Billif, Entschuldigung. Lass uns das machen. Bin ich in der Discord. Habe ich mich dann auch daran erinnert, deswegen äh, habe ich mich dann daran erinnert, dass das eigentlich Blödsinn ist. So, lass uns doch mal probieren. Ob wir hier A, geile Musik bekommen und B, unseren guten Billif mal ein bisschen näher kennenlernen. Das ist der Professor aus äh, Three Houses, dem letzten Teil, der für die äh, Switch erschienen ist. What is that in the back there? Is that a throne? This resembles the Holy Tomb. That's a place from my world. What is the Holy Tomb? It's where the goddess Sothis sleeps. For the Church of Seros, this is the holiest place of all. To ensure the safety of the tomb, a monastery was built atop it. Okay, so why is it here? Only a very few know the legend of Saint Seros in the Holy Tomb. Saint Seros received power and revelation from the goddess and, with it, a sacred duty. She was to save the people of Fodlin and use her power wisely in order to lead them. Perhaps it's inevitable that we'd be guided here. Why do you say that? If the bond between us is to further strengthen, then you must face a trial here. I see. And do you want me to fight you, Byleth? Show me whether you can wisely use the power you've gained on your journey so far. Understood. In your eyes, I see no hesitation. Good. Ready yourself. I'm ready. And I won't hold anything back. Ich bleibe dabei, Byleth hat jetzt bereits mehr geredet als in gesamt Three Houses. Das ist eigentlich ein bisschen sad, aber auf der anderen Seite wäre es auch, glaube ich, merkwürdig, so ein komplett stilles Emblem zu haben, weil sie dann ständig auf, auf diesem Spaß herumreiten müssten von wegen Hallo, redest du überhaupt mit mir? Hallo! So, Einheiten. Wir dürfen neun Einheiten mitnehmen. Das heißt, Clan, Jade und Earthred sind auch schon mal raus. Wieso habe ich dir keinen Ring gegeben? Weil du Pfeile äh, hast. Dann bist du jetzt eine Runde raus. Wir nehmen stattdessen Jade wieder mit als Tank. Und der Rest bleibt erstmal so, würde ich sagen. Wollen wir den Sigurd Ring hingegeben? Den habe ich dir gegeben. Gut. 
Dann würde ich sagen, Moment. Nee, Einheiten will ich nicht, wie die Position verändern. So, wir starten. Okay, wir können die alle kaputt machen. Wir starten hier oben am Thron. Haben links und rechts von uns an den Seiten jeweils Gegner und müssen uns nach unten vorboxen. Da sind sogar noch zwei Kreaturen, Drachen, Gedönses. Und haben hier ganz am Ende unseren guten Bluff. Der übrigens zwei extra HP-Leisten hat. Das heißt, er hat quasi 129 HP. Sehr viele Heiler hier unterwegs. Sehr viele Bogenpfützen. Kriegen wir alles hin. Gut. Wir teilen unsere Streitkraft ein bisschen auf, sodass wir einen Bogenpfützen auf jeder Seite haben. Einen Heiler auf jeder Seite. Wir haben im Moment nur einen Heiler dabei, weil ich Ivy rausgenommen habe. Einheiten. Wen möchte ich gerade, wem, wem traue ich gerade nicht ganz so viel zu? Ich glaube gerade ist es tatsächlich nicht so praktisch, so viele fliegende Einheiten dabei zu haben. Yunaka traue ich halt leider inzwischen sehr viel zu. Das heißt leider, ich traue Yunaka inzwischen irgendwie sehr viel zu. Ich weiß noch nicht, ob das ein Fehler wird. Ähm Komm, Sidal, du machst eine Runde Pause. Und wir nehmen stattdessen nochmal Fram mit, damit wir zwei Heiler haben. So. Fram, den Teleport nehme ich dir mal weg. Und dafür bekommst du noch ein Progativ. So. Die Stärkung bleibt erstmal noch in meinem Lager. Ich weiß, dass sie da ist. Die benutzen wir ein andermal. Aber darauf kein Hallöchen, der wurde hier wunderschön dir. So, jetzt nochmal Position. Also. Wir haben auf jeder Seite einen Bogenschützen. Wir haben auf jeder Seite einen Heiler. Wir haben auf jeder Seite einen Fliegenden. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Gut. Dann lass uns das noch auf jeden Fall erledigen, bevor wir einfach feiern. To win the fight, keep your eyes wide. Always know where your enemies are. What are those things scattered around the battlefield? Those are my targets, and I will destroy them, unless you can prevent me from doing so. I'll guard them well. Okay. Halte Beiläufe davon ab, die Kristalle zu zerstören. Deine Belohnungen richten sich danach, wie viele Kristalle du bewahren kannst. Okay. Klingt spannend, die Idee. I smell gold. Wir können das starten einfach mal. Schön ausgewichen. Schön ausgewichen. Yanaka hier. Ja, da komme ich genau nicht ran. Schade. Oh, hört ihr die Musik? Ah, oh, das ist die Three Houses Musik. Ne? Nee? With perfect poise. So. Okay, dann haben wir schon mal drei Leute. Stark runter. Wir werden jetzt wahrscheinlich trotzdem hier rumlaufen und erstmal die Kristalle zerstören, was ein bisschen schade ist, aber ich bin zumindest schon mal so quasi auf Posi. Dann. Guck mal, so viele neue Leute. Jetzt aber bloß nichts Peinliches machen. Aber ich bin doch so kurz vorm Ausmachen. Waldriger Hallöchen, der wurde schön von der hier. Herzlich willkommen an alle Raiders und Raider Hino. Und auf die Sachen geht. It's decided. Wir machen gerade noch eine Nebenquest. Das heißt, äh, ab, abgesehen von yeah. Personen, die ihr seht, kommen im Spiel vor. Ähm, gerade leicht spoilerfreier als sonst. Ich hoffe, du hattest einen fantastischen Stream.
Bambus? Ich sehe, ich, ich, ich habe Bambus gesehen und gehört. How cute am I? So, wenn du möchtest, hau ich noch einen raus. Ich Er hat mir ja gar nichts gesehen drauf. Okay, die kriegen die Kristalle nicht in einem Schlag gut. Das ist natürlich umso schöner für uns, dann haben wir umso mehr Zeit. Sehr gut, sehr gut. Also, guten Tag. Kann ich vorstellen, jetzt Hallo, ja, Ferrari, willkommen zurück. Hey, listen! Aber ein Headpad, ja, gesehen. Headpads sind immer toll. So, warte mal kurz. Wir verprügeln dich einmal ganz kurz. Das war ein Sinch! Ich habe 69 gekrettet. Es ist schön, mit langen, äh, mal schön lange mit Freunden zu quatschen. Das lenkt so schön ab. Das glaube ich dir, Ferrari. Das glaube ich dir. Manchmal tut Reden auch einfach gut. Also, auch wenn es vielleicht an der Situation an für sich nichts ändert, ist es manchmal einfach schön, wenn man einfach mal jemanden hat, wo man einfach auch sagen kann: Hey, ich, ich brauche gerade kein. Kein Ratschlag, was du in der Situation tun könntest. Ich brauche keinen, das hast du dir selber zuzuschreiben. Ich brauche gerade einfach nur jemanden, der neben mir steht, mir zuhört und, und nickt und Ja sagt und mich ein bisschen bemitleidet, weil es mir gerade scheiße geht. Das hilft manchmal einfach enorm. Das war eine gute Session. Okay, KP, Stärke, Glück. Nice. So. Hier ist jemand, der mit Magie viel Schaden an mir machen kann. Das lassen wir. Da bleibe ich lieber hier stehen. Und du darfst das machen. Machen wir das als Tiki? Nee. Nee, nee, nee. Wir nehmen das Wurfball, das reicht uns. Genau, einfach mal Schmerz von der Seele reden können, das kann nicht viel wert sein. Definitiv, ja. Oh, 22 Schaden ist ganz schön viel. Wenn jetzt noch der Magier auf uns zukommt, dann wird das noch ein bisschen mehr. Ich meine, die Panzer interessieren mich nicht. Und, oh. Ja gut, das hilft dann natürlich wiederum, wenn die mich dann einfach ignorieren. Oh, ist das schön. Aber für diejenigen, die, die nicht so viel mit Fire Emblem Spiel verbinden, ist das halt sehr schön. Verpeitet. Okay. Ähm, ein, ein ganz normales Lied, aber für mich ist das halt... Aha. Es ist ein, eins meiner Lieblings-Soundtracks von ganz äh, Fire Emblem. This is it. Die wenige, die ich eigentlich noch mehr mag. So, Freunde, sind ja auch an für sich nicht da, um deine Probleme zu lösen. Das können sie wahrscheinlich auch gar nicht, aber sie können dir zur Seite stehen. Genau so ist es. Und das ist das Wichtige, dass Freunde dir zur Seite stehen. Natürlich, richtig gute Freunde sind auch in der Lage, dir zu sagen, ey, boy, du bist hier gerade richtig auf dem Holzweg. Das, was du vorhast, ähm, ist nicht cool. Aber... Sie werden trotzdem immer für dich da sein, selbst wenn du dich dann für etwas entscheidest, was sie vielleicht nicht so gut finden. Das ist das, was meiner Meinung nach wahre Freundschaft auszeichnet. Ich darf Bogatief hochheilen. Ja, thanks. Ich zum Beispiel hatte mal eine 
in Anführungsstrichen Freundschaft mit einer Person, der ich ähm, nicht widersprechen durfte. Also tatsächlich ist es so, dass wir jahrelang befreundet waren, ohne dass wir jemals großartig in so, so ein Argument gefallen sind. Also im Sinne von, wir hatten nie wirklich so einen Moment, wo wir uns gezofft hätten, weil wir eigentlich nahezu immer derselben Meinung waren. Wenn wir nicht, dann war es mir einfach nicht wichtig think? genug, mich deswegen zu streiten. Sondern war dann im Zweifel so ein, ja okay, wenn du das so siehst, dann mach das ruhig. Ähm, passt dann schon, musst du wissen. Und dann hatten wir einen einzigen Streit, bei dem ich gesagt habe, Mädchen, du bist gerade dabei, etwas verdammt Dummes zu tun. Und sie meinte irgendwann zu mir, ich habe dir meine Sicht der Dinge dargelegt. Wenn du jetzt immer noch nicht auf meiner Seite bist, dann waren wir niemals befreundet. Und ich habe ihre Sicht der Dinge gehört. Ich habe ihre Sicht der Dinge verstanden. Ich war nur trotzdem noch anderer Meinung als sie. Und wenn, wenn das für sie Grund genug ist, unsere Freundschaft zu beenden, dann hat sie recht, dann waren wir nie wirklich befreundet. Und das ist dann schade, weil ich davon ausging, dass wir befreundet gewesen wären. Aber offensichtlich wollte sie nichts weiter als eine Ja-Sage finden. Ja, ich, alles gut, das ist Jahre her. Alles fein. So, wir müssen mal kurz gucken, dass unsere Leutis hier überleben. Das wäre ja schade, wenn wir die jetzt durch Dummheit irgendwie sterben lassen. Also, wir beginnen damit, dass wir den Dieb kaputt machen. Nein. Den Dieb kaputt machen, indem wir ihn mit Messerchen bewerfen. Kritischer so. Treffer, der ist tot. Unsere süße Corin ist auch mit am Start. So, Anna, du darfst teilen. Das reicht sogar nicht mal ganz. Kind of you. So, das Problem ist, ich müsste mich eigentlich um den Drachen hier kümmern. Ich habe keine Zeit, mich um den Drachen zu kümmern, weil hier 20 andere Mobs noch was von mir wollen. Deswegen probiere ich jetzt erstmal den Drachen so gut wie möglich zu ignorieren. Bündnis an. Lend me your strength. Äh, oh, ich habe mich falsch hingestellt. Ich wollte mich hier hinstellen. Damit ich dann angreifen kann. Hey, die wurde einfach gelöscht. Ja, sie, sie war auf jeden Fall sehr sauer. Das kenne ich aber, hatte ich auch eine Weile lang, habe mich voll gut mit einer Person verstanden, waren richtig eng befreundet. Und dann habe ich halt gemerkt, dass immer wenn ich anderer Meinung war als sie, ähm, ich nicht recht geben konnte, weshalb ich irgendwann einfach nur noch Ja und Abend gesagt habe, da ich halt auch nicht wollte, dass es endet. Ja, das Problem ist, wenn du dann anfängst, dich selber zu verraten und deine eigenen Überzeugungen, dann stehst du irgendwann da und denkst dir, wie ist es eigentlich so weit gekommen? Dass ich hier Ja und Abend zu irgendwelchen Sachen sage, bei denen ich überhaupt nicht mehr dahinter stehe. So, und dann beginnen wir noch Bündnis mit Lynn. I'm sorry you're stuck with me. Nix da. Und rufen wir erstmal unsere Doppelgänger herbei. Nö, wir machen den in einem Zug platt. I will protect everyone. So nämlich. A good wind. So und nicht anders, meine Lieben. Gut, an diesen Drachen hier kommt ausschließlich mein süßer kleiner Rosado ran. Das heißt, wir knappen auch hier und Und wir schnappen uns die Hauskombo und hauen auch den um. Wir können mit Lanze, Axt und Bogen gleichzeitig angreifen. It was a good try. Ihm stehen die wieder Haare auch sehr, muss ich sagen. So. It's nothing. Dann darfst du. Nee, Bündnis brauchen wir bei dir noch nicht. 
Wir brauchen den Hammer vor allem. Bums. Ja, und dann bekommst du noch ein Feuer, weil wir in der lila Fläche stehen geblieben sind. Einmal Stab, Heilung. Einmal hochheilen. Wir brauchen sogar auch mit ihr zwei Anläufe. Also, in alten Fire Emblem Teilen sind die äh, Werte, die geheilt worden sind, immer mit... Ähm, oh, immer gestiegen mit dem Magiewert, den man selbst hatte. Das heißt, gegen Ende hattest du Magier, ähm, Magier, die nicht nur mit ihren Lichtzaubern alles weggeräumt haben, sondern die konnten dich auf drei Kilometer Entfernung mit dem schwächsten Heilzauber wieder auf, von, von tot auf lebendig, von tot auf voll bringen. Ähm, ist hier nicht der Fall, wir sind hier ein bisschen limitierter. Ihr seht, ähm, mit Heilung kriegen wir hier 19 HP, 17 nur mit dem Purgativ, das ist halt echt nicht viel. Und wir haben jetzt noch gelernt, Weiterheilung. Wird die Einheit durch einen Stab geheilt, werden alle benachbarten Verbündeten um 50% der KP wiederhergestellt, die die Einheit erhalten hat. Aber ich will doch gar nicht Fram durch einen Stab heilen. Fram kann sich selber hochheilen. Egal. Küss die Hand, Milady. Hallöchen, Straffenhörnchen. Ein wunderschön, wunderschön dir. Ein herzliches Willkommen. Wir machen gerade noch eine Nebenmission, bevor wir dann Feierabend machen. Oh, da lasst sich ein Bogenschütze erkämpfen mit Edgey anlegen. Ja, ich würde mal sagen, da bin ich ein bisschen besser rausgegangen aus dem Kampf. Ausgewichen. Nee, 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 nee. Ich hoffe, du bist gut in die Woche gestartet, Straßenhörnchen. Da wird er einfach wieder hochgeheilt. Recht. Und nochmal hochgeheilt. Recht. Gut. Ne, Bünden, das brauchen wir noch gar nicht. Das heben wir uns auf. Ich kann dich auch so besiegen. Aber Hina kackt einfach alles weg. 12% Chance und die denkt sich so. Ja, reicht mir. Ich brauche nicht mehr als 12%. Und wie stylisch das ist, ich habe sie die Treppe raufgestellt und sie ist tatsächlich die Treppe runtergelaufen, um ihn anzugreifen. I will never fail. Selbst so etwas Kleines finde ich halt immer super cool, weil es zeigt, dass die Entwickler wirklich auch darauf achten, wo steht die Person, wenn der Kampf beginnt. Thank you. Ja, ich fange gerade an, auf die Klausur am Mittwoch zu lernen äh, und habe mir direkt beim vom Stuhl zum Druckerrollen das Knie verdreht. Das fängt ja fantastisch an für einen Montag. Ich werde jetzt nicht irgendwas sagen im Sinne von, ja, aber warum fängst du denn erst äh, am, am Mittwoch an zu lernen für einen Fight, den du, äh, für, für einen Fight vor allen Dingen, für eine Klausur, die du am, äh, am Mittwoch hast. Es ist deine Sache, musst du wissen. Habe ich früher nicht anders gehandhabt. So, damit können wir schon mal fast die erste HP-Leiste abhauen. Ja, warum denn nicht? Genau, hat, hat. Oh, da war ein Mond mit dabei, das heißt, er hat nur noch ein HP sogar. Ja, Geschwindigkeit plus zwei ist sehr schön. Das möchten wir hier sehen. So, warte mal kurz. Wir nehmen noch kurz das Item hier mit. Das war nur eine leichte Axt, aber die kann man auch verkaufen. So. Dann prügeln wir die Bogenschützenwindel bei. Das sieht so cool aus. Es ist ja nur der zweite Versuch in der Klausur von zwei Versuchen. Drittversuche kenne ich nicht gelegen. Ja, dann kein, kein Grund irgendwie Panik zu schieben oder so. Nein, nein. Alles fein. Ich fühle mich gerade ein bisschen nicht so gut damit, wie wenig HP wir haben.
Hinweisen, es reicht nicht. Es reicht nicht. Ja, dann weg mit dir. Jetzt können uns die Magierheiler halt immer noch angreifen. Außerdem ja. zufälligerweise nur Heilschläge dabei. Das wäre sehr schön. Das werde ich aber so nicht glauben. Da muss ich vielleicht die Dings einmal zurückholen. Das tat vielleicht ein bisschen weh, Kairi. Ja, genau die da, die jetzt da oben durchs Bild holt. Lanzenagilität. Die Einheit erhält Ausweichen und er leidet weniger Krit, wenn sie eine Lanze verwendet. Trifft auf Etienne leider schon gar nicht zu. Hätten wir vielleicht mal erfüllen können, aber egal. Genau, zieh all deine Heiler brach zurück und lass dich hoch heilen, anstatt die ATA anzugreifen. Be mindful. Du lässt sie einfach noch mal dran sein. X, da ist 2711 und sagt, wir haben es 22.15 Uhr. Dankeschön, Daisuke. Ich, ich wusste auch schon, schon vorher, dass wir ein bisschen überziehen werden. Aber ich werde es niemals anfangen, solche Missionen mittendrin abzubrechen, nur weil irgendwie die Zeit gekommen ist. Dankeschön dafür. Ich wusste ja, dass wenn wir 10 vor noch eine neue Mission anfangen, da erstmal nichts raus wird, dass wir das rechtzeitig fertig kriegen. So. My wound is healed. Okay. Ja. Nee, ich will das Bündnis immer noch nicht benutzen. Das werden wir noch brauchen. Stattdessen verprühen wir dich einfach. So nehmen Dann wünschen wir dir auf jeden Fall natürlich viel Erfolg strafen, Hörnchen. Wir wissen, du kannst das packen. Lass dich nur nicht aus der Ruhe bringen. Das wird alles werden, wie schaffst du das? Und den Ring von Life bekommen. Sehr schön. Dann geht Z dir und Eddie hat ein fantastisches Level up. So, dann mit dich wieder langsam ein bisschen vorwärts. Ach, wie süß, das sind kleine Anspielungen an Claude, an äh, Dimitri und an äh, Edelgard. Deswegen haben die äh, zwei HP-Leisten. Das ist ja süß gemacht. Allerdings keine Herausforderung für mich. HP-Balken 1 und nicht. Ich habe irgendwann in der siebten oder achten Klasse aufgehört zu lernen, weil ich es äh, ohne geschafft habe und zum anderen war ich einfach zu faul dafür. Das Doofe ist nur, ich kann es kaum noch, hoffe, dass nie wieder so was Schwieriges kommt, bei dem ich viel lernen muss. Ich freue mich schon auf meine Abschlussprüfung. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ab der... Äh, ich habe vorher nie für Prüfungen gelernt, also wirklich noch nie. Und ab der neunten Klasse habe ich gemerkt, dass ich damit nicht mehr weiterkomme, weil ich... Ähm, weil ich einfach das Verlangte nicht mehr schaffe. Und ab da habe ich gemerkt, dass ich ein Problem habe. Nein, ich habe dich doch angeknickt. Komm her. Hey, tschüss. Tschüss. Wo geht's hin? Be mindful. Wie fies, dass er das in jeder Runde machen darf. So, jetzt können wir sogar noch... Ach nee, den Wirbung sind wir nicht wieder hochhalten. Der verlorene HP-Balken ist verloren. Ich habe echt gedacht, die greifen jetzt meinen unschuldigen kleinen Allquest an, der sich gerade nicht wehren kann. Uh, Glück gehabt. Ja, dann... Junaka, kommst du da bis ran? Nö. Schaden, 23 Schaden. Wir nehmen den Speer, weil wir bei dem wenigstens nicht gebrochen äh, werden können. So. 
So, ich habe leider keine Fernkampfwaffe. Auch mit dem Bündnis nicht. Aber wenn du jetzt vorhast, mich anzugreifen, dann probieren wir mal das große I4 und gucken mal, was daraus wird. Da brauchen wir den anderen nicht. So, ich möchte gerne den Wimmernreiter kaputt machen. Das, was ihr übrigens gerade im Chat von dem Bot gepostet bekommen habt, könnt ihr ignorieren. Mir ist es halt so, dass immer nach zwei bis drei Themen eine Prüfung davon schreiben, die 45 Minuten geht, das sechsmal pro Jahr pro Fach. Reicht es, wenn ich gut im Unterricht aufpasse und kurz davor das Gedächtnis ein wenig aufpasse? Solange das reicht, ist doch wunderbar. Dann gibt es noch nichts zu meckern. Problematisch wird es erst, wenn, wenn du merkst, dass das irgendwann nicht mehr ausreicht. So, da wir eben die Waffe aus der Hand verschlagen haben, werden wir versuchen, uns erstmal auf ihn zu konzentrieren. Stärke und Behändigkeit, genau das möchte ich auch Rosado haben. War eine sehr gute Entscheidung. So, Silberaxt reicht genau nicht. Okay, dann... Da, dass unsere Heilerin mal eine der mächtigsten Prüglerinnen überhaupt ist. Ne? Ich möchte noch mal betonen, das ist unsere Heilerin. Oh, warte, können wir gegen ihn einfach das Rapier benutzen? Nein, können wir nicht. Aber gegen ihn könnten wir es und ihm damit die erste HP-Leiste abziehen. Okay, wir machen folgendes. Wir probieren zuallererst, ob du mit der Verwandlung ausreichst, um den Lanzenkämpfer kaputt zu hauen. Nicht mal ansatzweise. Dann ist es leider sinnvoller, unser Rapier zu verschwenden, denke ich. Wobei ihm jetzt schon mal eine komplette HP-Leiste wegzunehmen, ist halt echt wichtig. Ach komm, das nehmen wir noch mit. Warte nur kurz, er macht 44 Schaden auf uns, wenn er trifft. Das hätte ich vielleicht vorher nachgucken sollen. All those workout. 44 ist schon echt krass. Nein, jetzt ist noch die ganze Gegnerphase dann, weil es der letzte Charakter ist. Wir spulen gleich zurück und retten ATA, aber wir müssen den Gegner nochmal vorher dran lassen. Du sollst dich nicht von mir wegbewegen, Lulu. Oh, da haben sie den ersten Kristall zerstört. Okay. Was willst du? Also, Niemand hat mich angegriffen, deswegen macht das Ding null Schaden. Das hätten wir besser also aufbauen können. So. Zeitkristall. Ja, und du fährst dich stattdessen lieber hier hin. Und greifst mit dem Silberbogen ihn an und machst ihn einfach platt. I still have a lot to learn. So, jetzt kriegt er nämlich den Kristall nicht kaputt. Weil er nur einmal zuhauen kann. Die teleporten sich wieder random gegen. Damit er dann da den Pogat nicht benutzen kann. So, Blüli kommt in die Richtung. Cool. Das ist überhaupt keinen Schaden macht. So, verschiedene Fähigkeiten. Ich habe leider absolut keinerlei Möglichkeit hier auf den Kampf zu gehen. Das ist ein bisschen schade. Hm. 
Wir bleiben bei der Landzimmer kurz. Perfection. Ja, du kommst auch nicht ran. Das wird verdammt schwer, den Pegasus noch einzuholen gleich. Komm wieder am Blüten ran. Warte, wir können uns ja auf das Feld hier stellen. Ein Schutzfeld. Ich weiß zwar nicht, wovor es schützt, aber es schützt einen. So, wir müssen dich aufhalten. Das heißt, ATA, du kommst tatsächlich auch nicht ran. Okay, Rosado, mach kalt. Fantastisch. So möchten wir das sehen. I almost broke a sweat. So, bei mir war es das Geile, ich brauchte nicht mal lernen für nichts und dann noch meist eine 2 nur durch äh, Unterricht anschauen. Ja, ist doch super, wenn das bisher alles funktioniert hat. Wie gesagt, bei mir hat das äh, bis so ungefähr zum, äh, zur 9. Klasse hat das funktioniert und dann kamen die ersten Unterrichtsfächer, in denen ich gemerkt habe, äh, ich komme so nicht mehr mit, weil ich wirklich zu wenig aufpasse, weil ich nicht zu sicher bin. Aber Abitur habe ich trotzdem geschafft. Also mit Lernen übrigens. So. I won't miss. Oh, die Schritte ist so schön heute. I like. For Brodia. Und sogar nochmal. Holy oh, boy, jetzt sprengst du dich. I can't aber. believe I did that. Da kann ich auch nicht glauben. Du hast du fantastisch gemacht. So. 22 Schaden. 20 Schaden, 23 Schaden. Und let's go. Gute oh, der hat man für das Schatz. I'm getting sleepy. So, dann. Schade, komme ich leider nicht ganz ran. An wen kommst du noch so ran? An niemanden von uns hier unten. Okay. Ja, dann heilen wir doch einfach Tiki hoch. Äh, Stab, Heilung. Let's go. Ja. I feel refreshed. Wir haben Blüli zurückgeholt. So, jetzt muss der Heiler erstmal weg. Du wirst hier nichts angreifen. 26, 22, 36. Ja. Wir haben eine Prüfungsvorbereitung in der Ausbildung. Ja, ist doch super. Also ich, ich freue mich da immer sehr drüber. Ähm, bei Ausbildungsprüfungen habe ich halt wenig, was ich mitreden kann. So. Mental des Bandes noch. Dann, ich habe leider keinen Teleportstab mehr. Das heißt, wir möchten jetzt mit unseren Mädels hier nach Möglichkeit... Ich habe einen Nebel, der den Ausweichwert erhöht. Style. Maximale HP plus 7. Warte mal kurz. Das bedeutet, ich kann mir jetzt jederzeit, ich kann Yunaka mit Hilfe von Corin jederzeit 60% ausweichen buffen. Das ist ja mal sowas von OP. Okay. Gut, ich muss mich eine Runde heilen lassen. Funktioniert doch bestimmt so. Das funktioniert so. Feini, feini, Fred. So. Mit meinen Bogenschützen komme ich leider nicht ran an ihn. Das heißt, ich muss hier außen rum oder ihn näher ranlocken. Vielleicht kriege ich das ja noch hin. Ähm. Wie 
Speichern machst du mir eigentlich mal so. 14, das überlebe ich also. Das sind 2x14, das wäre unschön. 18 Schaden, 21 Schaden, 24 Schaden, 6 Schaden. Aber du machst mir dann auch nur noch 12. Bleiben wir beim Silberschwert. Depending on the wielder, power can be used for good or evil with equal ease. That's why the heart of the one controlling the power is important. The heart? That would mean my heart determines how the power is used. All right, Violet. I'm ready. No. No, noch mal eine schöne wichtige Lektion wieder. Kommen die 60 auf ihre eigene Ausweichrate dazu? Die kommen da oben drauf, ja. Zumindest solange das Feld hält. Okay, das hält nur für eine Runde, aber das reicht uns erstmal. Ähm, ich glaube, ich möchte mit Linaka hier anfangen. Weil ich ihn so nochmal vergiften kann. Warte, das reicht gar nicht. Ich nehme erstmal ein Bündnis ein. Das würde 30 Schaden machen. Und wer ist ein erster hp weißen Ich kann ich finde es ziemlich praktisch, dass man sich frei bewegen kann dass man die Bewegung so schnell geht und halt nicht so gedrückt was, dann passiert irgendwas, man sieht einen besseren Weg und dann hast du halt Pech. Ja, das stimmt natürlich. Das ist wahr. So, warte mal kurz. Ich glaube, ich habe da gerade Wasser hingesetzt, was dafür sorgt, dass er sich nicht bewegen kann und ähm, weniger ausweichen hat. Ausweichen minus 30. Das heißt... Einmal hochheilen. That helps. Oh, warum steht da jetzt, dass, dass ich mich vor ihm vorsehen soll? Weil das Schwert des Schöpfers effektiv gegenüber Drachen ist. Prinzip habe ich vor ihm jetzt quasi noch eine HP-Leiste abzuziehen. Das macht verdammt viel Schaden bei ihm. 32. Dann muss ich sie danach auf jeden Fall noch mal hochheilen. Need help? Schade. Dem auszuweichen wäre jetzt echt nice gewesen. Aber nee, ich bin nicht ganz sehr. Pogati. Oh, das reicht nicht. Ja, yeah, kind of you. Wenn wir den nächsten Schlag von ihm nicht ausweichen. Dann äh, wird er uns umhauen. Okay, I'm wir machen keinen. Wir machen folgendes, Leute. Wir sind einmal kurz smart. Und zwar benutzen wir den Zeitkristall gegen zwei Felder zurück. Und wir schlagen ihm erst die Waffe aus der Hand. Und dann greifen wir an. Während er sich nicht wehren kann. Wir machen denselben Schaden, aber wir erleiden keinen. Das ist viel smarter so. Allow me. Oh ja, ich wollte Mary unbedingt den, äh, den Stab von... Äh, den, den Ring von Lucina geben. Ich musste, ich habe was vergessen. Das war wichtig. That helps. So, jetzt habe ich Lülü nur leider gefangen genommen. Das heißt, unsere Bogenschützen werden da definitiv nicht mehr rankommen. Aber Rosado hat vielleicht noch die Chance. Und du bist mit Lin verbunden, das heißt, du gehst dich einmal aufladen.
Na, ah, jetzt hast du dich für den Drachen vorgenommen. I see. Gut, ich würde sagen, wir nehmen den einfachsten Weg. Emblem, engage! Silberbogen, damit bleibt nicht mit dem By my hand! Da ist noch ein Mond gebrochen, deswegen hat er nur noch ein HP. Sehr schön. Geschwindigkeitsdieb. Initiiert die Einheit den Kampf und besiegt einen Gegner. Erhält sie jedes Mal zwei Geschwindigkeit. Der Bonus hält bis zum Ende der Schlacht und kann sich maximal auf 10 Geschwindigkeit aufsetzen. So. Dann würde ich mal sagen, Yunaka, du hast die Ehre. Komm, sogar mit dem Doppelkatana. Wenn schon, denn schon. 82% Chance. Ich glaube, ich mache langsam auch mal Feiern. Gleich für die Zuge. Bis dann, Ferrari. Schlaf schön, träum was Süßes und ich hoffe, was immer dich gerade stört oder belastet, es wird sich bald alles zum Guten wenden. Wandeffekt. Momente. Nach Aktion oder Warten der Einheit werden bei benachbarten Verbündeten 5 HP wiederhergestellt und der Unterstützungslevel erhöht sich ein wenig. Deswegen wollten vorhin alle mit unserem Tensor reden. Hervorragende Leistung, du hast erstaunlich viele Kristalle beschützen können. Alle! Und du erhältst einen Talisman oder ein Elixier von Bayern. Wäre lustig gewesen, wenn wir für jeden ein äh, Item gekriegt hätten. Oder noch eins extra, wenn wir alle beschützen. Aber egal. Wo leider nicht, aber ich denke, ich schreibe dir lieber kurz was bei Discord zu. Okay, oh, alles klar. Dann eine gute Nacht to win. Somehow. Well done. Your fighting was magnificent. The trial is passed. I learned so much battling you. Thank you. But your skills were quite strong even before we met. Still, you've taught me so many things. You're an excellent teacher, Byleth. And that's kind of you to say. Though it helps that you have such raw skill already. All I need do is listen and give a little nudge to those embarking on a path. Your success here is the direct result of all the choices you've made before today. I've always understood that one choice leads to another, but... I'm worried what might happen if I ever make the wrong choice. You needn't worry at all. By passing this trial, you've shown the truth of who you are, and you have your allies to set you right. Should you ever begin to stray, remember, I will always be by your side as well. To the very end. Thank you. I'll continue on my path, trusting my allies to help me along the way. You've clearly learned all you need to hear. Shall we continue on our journey? Oh yes, das wollen wir. Allerdings nicht mehr heute. Das machen wir morgen. Maximales Bandlevel freigeschaltet. So, eine Runde speichern. Wir können jetzt noch ganz kurz wahrscheinlich hier einmal langlaufen. Das werden wir noch in Windeseile ähm, kurz machen und dann im Somniel einfach ausmachen und dann nächstes Mal wieder... Training und Leute anquatschen und Bauernhof und Pipapo und hast du nicht gesehen. So, Fragmente. Hier gibt es übrigens keine besonderen Tierchen. Was logisch ist, weil sie können ja keine Tierchen aus Free Houses hierher einladen. So. Außerdem gibt es auch nur Hunde, Katzen und Pferde. Blub. Da waren. Dann reden wir noch einmal mit Beile. Not bad. Euer Kommando ist makellos, genau wie die Koordination eures Teams. Ich habe viel aus dieser Schlacht lernen können. Ja, ich war ein Hübschi. Gut, auf zurück ins Somniel. Und da machen wir dann für heute Feierabend. Das heißt, wir werden gleich nochmal speichern, dass wir gespeichert haben. Und dann suchen wir uns noch ein schönes zum Raiden raus. Um die Uhrzeit ist ja noch früh, da ist bestimmt noch jemand Stylisches da. So, schlaft alle gut, schönen Abend noch. Sehr schön, sehr fein, sehr fein. So, lange Ladebildschirm ist lang. Speichern. Den Rest machen wir alles morgen. 
Deswegen schaltet gerne morgen um 16 Uhr wieder ein, wenn wir weiter ähm, Fire Emblem spielen. Diese Woche wird noch gesuchtet. Ab nächste Woche versuchen wir dann wieder zu unserem natürlichen Rhythmus zurückzufinden, bei dem wir. Spielen. Diese Woche wird noch Moment. gesuchtet. Ab nächste Woche. Ich würde dich gerne stumm schalten. Dankeschön. So. Diese Woche wird noch gesuchtet. Ab nächste Woche gehen wir zu unserem üblichen Plan zurück, bei dem wir in jeder. Äh, an jedem Tag der Woche was anderes spielen. Hi, James C. Ein wunderschön, wunderschön. Okay, Leute, ich gehe aber jetzt wirklich vorher auf Klo. Ich muss seit einer Stunde auf Klo und denke mir immer, ja, wir machen ja eh gleich aus. Bevor ich die Leckerlis verteile, gehe ich noch auf Klo. Ihr könnt so lange schon mal den Just Ketting Bildschirm angucken. Bis gleich, ihr Süßen. So, ihr Hübschis, ich bin zurück mit Katzenleckerlis. Ich hoffe, man sieht es gleich. Oh ja, da sieht man es noch keine im Moment. Ich muss noch ein bisschen warten, bis ich sehe, ob ich die, die Kamera jetzt richtig hingedreht habe. Moment, ich mache mir eben OBS wieder auf. Das funktioniert so nicht. Ich habe mir hier mein Katzen nicht. Oh, du Feini. Das ist für sehr gut. Aufessen, nicht schlingen. So. Entschuldigung, wenn der Greenscreen sehr krisselt. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Außerhalb der Kamera. Könnt ihr den beiden auf mein Mikrofon finden? Sie kann übrigens nicht auf Kommando miauen. Also ganz im Gegenteil, wenn sie dich anmiaut und du antwortest ihr, hört sie auf damit. Ein, nochmal Hallo. Oh, ich sehe nicht, aber... Ja. 
So, jetzt darfst du noch ganz kurz <lacht> untersuchen und findest raus, oh mein Gott, es gibt hier tatsächlich noch mehr Leckerlis. So, bringe ich mal die Kamera wieder ein bisschen runter. Mhm. Einmal schon zwei. Katzenkotet. Das ist einfach toll, wenn die Katze jetzt ein Zuhause hat, wo sie bleiben darf und wo man sie wirklich lieb hat. Oh, danke für den Follow. Das war tatsächlich mein... So. Nochmal Dankeschön für die extra Werbung, Daisuke. Und jetzt, meine Süßen, schaue ich uns aber wirklich nach wen zum Raiden um. Ähm, wir haben die gute Sharo. Die guckt sich mal wieder ein Indie-Game an. Lucy Dreaming. Scheint aber das Finale zu sein. Äh, was haben wir noch Schönes? Sea of Thieves, Danganronpa. Kunst. <lacht> mein Gott, sind viele Leute heute online. Okay, wenn ich euch zu was ganz äh, Comfies bringen möchte, gucken wir uns The Last Campfire an. Das habe ich auch schon mal gestreamt. Da spielt gerade Bright One Daniel. Das habe ich auf jeden Fall schon gespielt im Stream. Das war ein absolut fantastisches, süßes, kleines Rätsel-Game. Äh, oder wir gehen zu Shago, auch wenn sie im Moment scheinbar im Finale ist. Deswegen weiß ich nicht, wie lange sie noch machen wird. Ich werde mal ganz kurz, solange die Werbung läuft, mir überlegen, was ich tun möchte. <lacht> nee, eig eigentlich möchte ich nur kurz gucken, wie weit sie ist. Und wenn da irgendwie schon Credits laufen oder so, dann gehe ich mal davon aus, dass da nicht mehr viel passieren wird. Okay, das sieht aus, als ob es noch ein bisschen geht. Also, wir haben Point and Click oder süßen Rätselspaß. Und ich würde sagen, wir gehen heute mal zur lieben Shago. Also, macht euch auf Comfiness, aber gleichzeitig, äh, äh, gleichzeitig wird es wild. M mega schwierig zu beschreiben, wie Shago drauf ist. Schaut es euch am besten selber an. So, und das bedeutet, ihr wisst, was jetzt kommt, meine Süßis. Passt auf euch auf, bleibt mir gesund oder werdet gesund, wenn ihr es nicht seid. Lasst euch vor allen Dingen nicht klauen. Und jetzt ganz viel Spaß bei der süßen Silver Shago. Und, ähm, Moment, ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Und ihrem Point Click Adventure. Shago ist Shago. <lacht> nee, Shago mit, mit, wartet, ich, ich schreibe es euch einmal ganz kurz. Sie heißt... Shago, so und nicht anders wird, wird ihr Name geschrieben. Das heißt, wir, wir machen alle einmal... Warte, wir, wir machen noch eine schöne Raid-Message. Ähm, weil ich ja die Dino-Queen bin, machen wir ähm, einmal Dino. Ich wollte Dino sagen. Das ist unsere Raid-Message. Wer möchte, darf sich kopieren. Wer nicht möchte, der lässt bleiben. Ihr seid nie gezwungen, wenn ihr sowas cringy findet. Keine Sorge. Also, jetzt. Bye, bye, ihr Süßen. Passt auf euch auf. Ähm, und viel Spaß. Und bis morgen. Bye, bye, ihr Süßen. <lacht>